Hello, can you hear me? 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 Sathya Gar, Namaskaram. Namaskaram, sir. Namaskaram. Meir kothi ka volume pencha ne mei wife ne kothi ka volume. Yetla de akar unda inglo. Yetla teli dal le. Meko volume perige akade unda le marimi de kiri setup ko. Nen veer pertun na ra meko. Meir kan pest na ra vin pest na ra anta baun dey. Ha. Kothi ka volume pencha ka lete mei yetla system la unna ra meiru. Chata ka adu volume pencha dumu. Ha. Parle lendi. Nen baan le de ya. ఇప్పుడు సాత్య గారు కూడా వచ్చారుగా లైన్ లోకి వచ్చారు 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 ఇప్పుడు ఆయన వాల్యూమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీది వాల్యూమ్ బాగానుంది ఓకే ఓకే సార్ కొద్దిగా పెంచుకున్నా పర్లేదు వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉన్నా నష్టం లేదుగా అదేదండి మీ వాయిస్ మాత్రం బాగా బాగా క్లియర్ గా ఉంది మీ వైపు వాల్యూమ్ ఫుల్ గా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు బాగుంది సాత్య గారు ఇప్పుడు వినపడుతున్నదా బాగా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు బాగుంది వాల్యూమ్ అలాగే ఉంచుకోండి అయ్యా మీరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు మీ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి మీకు ఫ్లయర్ లో ఉన్న ఆర్డర్ లో వస్తారండి అందరూ గెస్ట్ లో ఏమండి సాత్య గారు బాగున్నారా అయ్యా నమస్కారం బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు మహేష్ గారు నేను బాగానే ఉన్నా సార్ డూయింగ్ గుడ్ సంతోషం చాలా సంతోషం ఇట్లా మొదటిసారి కలుసుకుంటున్నాం కలుసుకుంటున్నాం ఏమండి శూన్యంలో గాలిలో కలుసుకుంటున్నాం చేస్తున్నాం అంతా శూన్యమే అంతా శూన్యమే నాగపద్మిని గారు నమస్కారం అండి ఉన్నాను ఉన్నారా మీ వస్తాను వస్తాను ఓకే అలాగే 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 హైమావతి భీమన్న గారు నమస్కారం అండి స్నేహలత గారు నమస్కారం అయ్యా ప్రసాద్ గారు అయ్యా చెప్పండి సార్ నేను ఈ జూమ్ లో మీటింగ్ లో మాట్లాడింది ఫస్ట్ టైం అద్భుతంగా ఉన్నది 
కాదు మీరు ఛాయాగ్రాహకులకి కొత్త ఏమని చెప్పండి అంటే మేము ఎప్పుడు మన బిహైండ్ ది కెమెరా కదా అవును అవును ఫేసింగ్ కెమెరా అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది అవును అమ్మా హైమావతి గారు నమస్కారం మీట్లో ఉన్నారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు మీట్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్కారం నమస్కారం స్నేహలత గారు నమస్కారం నేను స్నేహలత మురళి అవును అవును ప్రసాద్ గారు నా వాయిస్ వినపడుతుందా అద్భుతంగా అద్భుత కంచు గంటలాగా ఉంది మీ వాయిస్ ధన్యవాదాలు స్నేహలత బాగున్నారా అమ్మా నమస్తే నమస్తే చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా కలిసాం అవునండి తోట మన తోటకూర ప్రసాద్ గారు కలిపారు ఇలాగా ఆయన అమ్మా నమస్కారం అండి నమస్తే కోటేశ్వరరావు గారు అమ్మా మీరు మీరు నన్ను గారు అంటే ఏంటండి నేను తప్పదు కదా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాదు ప్రసాద్ గారు చెప్పింది వాస్తవం అదే అదే అండి అది ఒకప్పుడు నాయన కోటేశ్వరం అని పిలవడం వేరు అదే సభాముఖంగా మరి సంబోధనలో మార్పు వస్తుంది అదే అదే హైమావతి గారు మిగిలిన అతిథులు మా తానా అధ్యక్షులు అంజయ్ చౌదరి లావు గారు నమస్కారం హైమావతి గారు ప్రసాద్ గారు అందరికి నమస్కారాలు మహామహులు అందరూ ఉన్నారు చౌదరి గారు ఇప్పుడు మన సాత్విక్ గారు ఉన్నారు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి తనయులు తర్వాత రావూరు భరద్వాజు గారి తనయులు రావూరు కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు బోయి భీమన్న గారి భార్య హైమావతి భీమన్న గారు ఉన్నారు నాగపద్మిని గారు ఇప్పుడే వస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు పుట్టపర్తి నాగపద్మిని గారు నారాయణాచార్యుల గారి తనయ్య ఇంకెవరున్నారు ఇంకా వస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఇంకా అందరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు నమస్కారం నమస్కారం అంజయ్ చౌదరి గారు ఈ సంవత్సరం అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వరకు అధ్యక్షులుగా ఉంటారు ఆయన అట్లాంటాలో ఉంటారండి చాలా కార్యక్రమాల్లో ఆయన ముందు ఉన్నారు అయ్యా జంజాల బాపూజీ గారు నమస్కారం మీరు మ్యూట్ లో ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయింది అందరికి నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మనకు ఇంకో ఒక్క నిమిషం సమయం ఉంది ఆ నిమిషంలో కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం హలో హలో శ్రీలత గారు ఆ నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంటుంది వినిపిస్తుంది మీరు నేను మ్యూట్ చేస్తాను అందరిని అలాగే లైటింగ్ కూడా ఒకసారి చూసేస్తే అలాగే మీరు ఓపెన్ మీరు రండి మీరు మరలి మరలి మీరు మ్యూట్ లో ఉండాలండి ఈ రోజు ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది ఆదివారం భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలైంది నేను డాలస్ నగరంలో అమెరికా దేశంలో టెక్సస్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాను కనుక ఇక్కడ ఆదివారం ఉదయం పది గంటలైంది ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధ దేశాల్లో వివిధ కాలమానాల్లో చూస్తున్నటువంటి వారందరికీ 
తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వాహకుడిగా డాక్టర్ ప్ర ప్రసాద్ తోటకూర హృదయపూర్వకున్నటువంటి శుభాభివృద్ధి తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా ప్రతి తెలుగువాడు గర్వించదగ్గ రోజు ప్రతి తెలుగువాడు అంకిత భావంతో తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని సగర్వంగా జరుపుకునే రోజు దానికి ముఖ్య కారకులు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సంస్థలు ప్రజలందరూ కూడా పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగా తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేది తరఫున నిన్న ఇవాళ అంటే ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రెండు రోజుల పాటు అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య కార్యక్రమాలతో తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక మీ ముందుకు వచ్చింది నిన్న ఎంతో మంది ప్రముఖులు సాహిత్య కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వారందరూ కూడా లబ్ధ ప్రతిష్టలైన సాహిత్యవేత్తల జీవన ప్రస్థానాన్ని మహాద్భుతంగా ఒక సుందర కావ్యంలాగా ఆవిష్కరించారు వారందరికీ మరొకసారి మా తానా సంస్థ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు మహామహులు కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి వారి గురించిన విషయాలని పుస్తకాల్లో తక్కువగా తెలిసిన విషయాలని పుస్తకాల్లో లభ్యం కానివంటి విషయాలని వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఇంతటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదుర్కొన్నారు వారి సమకాలీన సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితుల మీద వారికి ఎలాంటి అవగాహన ఉండేది వారి సమకాలీన రచయితతో వీరికి ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలాంటివి అనే విషయాలని ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా పంచుకోవడానికి మా ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించుకుని వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముందుగా మా తానా అధ్యక్షులు అంజయ్ చౌదరి లావు గారిని స్వాగతోపన్యాసం పలకవలసిందిగా కోరుతున్నాను ధన్యవాదాలు ప్రసాద్ గారు ముందుగా తెలుగు సాహితీ మిత్రులందరికీ పెద్దలకి విశిష్ట అతిథులు శశి వెంపటి గారికి అలాగే డాక్టర్ కరణం మల్లేశ్వర గారికి మిగతా పెద్దలందరికి కూడా నా వినమ్ర పదాభి వనాలు తానా సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి నెల నిర్వహించే అపురూపమైన సాహితీ కార్యక్రమాల్లో భాషాభిమానులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూసే తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ముందు వరుసలో ఉంటుంద అంటూ ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు దీనిలో భాగంగా మరింత సుందరంగా ముస్తాబై రెండు రోజుల పాటు అనగా నిన్న ఈవేళ సాహితీ వనంలో మీ అందరిని విహార విహరింప చేయడానికి ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చాము వెనక్కించి అలాగే ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రయాణం మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం తెలుగు భాష చరిత్రలో శిఖరాయమానం అన్న దగ్గర రచనలు చేసి లబ్ధ ప్రతిష్టలైన సాహితీవేత్తలు ఎందరో ఉన్నారు వారు చేసిన సాహితీ సేవ తెలుగు భాషకు సరి కొత్త ఊపిరి లూరి తెలుగు భాష అజరామం అజరామరం అనడానికి తమ వంతు కృషి చేసిన ఉత్తండులైన ఈ ప్రతిభా మూర్తి నేడు మన మధ్య లేకపోయినా వారి సాహిత్య అభిలాష ముందు తరాలకు తీసుకెళ్తున్న వారి కుటుంబ సభ్యుల మాటల్లో వారి సాహితీ ప్రస్థానాన్ని జీవన ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరింప చేసే ప్రయత్నం ఈ సందర్భంగా తానా చేస్తుంది వినమ్రంగా చేస్తుంది ఈసారి నిర్వహిస్తున్న తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక కార్యక్రమానికి మరొక విశేషం కూడా ఉంది ఈవేళ అనగా ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదినే వ్యవహారిక భాషోద్యమ పితామహ ఉర్వే కీర్తింపు పడే శ్రీ గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి గారి జయంతి ఈ సందర్భంగా మనం తెలుగు భాష దినోత్సవాన్ని కూడా ఉత్సాహంగా జరుపుకోబోతున్నాం అలాగే నిన్నటించే ఆ పండుగ వాతావరణం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అమ్మ భాషకు చేసే సేవ అమ్మను గౌరవించినంత గొప్పగా కమ్మగా ఉంటుందనే నా గాఢమైన నమ్మకం విశ్వాసం రెండు రోజుల పాటు ఈ వేడుకల్లో దాదాపుగా పదిహేడు మంది సాహితీ సాధకుల గొప్పతనాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యుల మాటల్లో మనం నిన్న కొంత తెలుసుకున్నాం ఈవేళ ఆ ప్రస్థానాన్ని ముందుకు మనం తీసుకువెళ్దాం అలాగే ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు రూపుదిద్దడంలో తానా తరఫున ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక తరఫున ప్రసాద్ తోటకూర గారి డాక్టర్ ప్రసాద్ తోటకూర గారి మా హితులు శ్రీయోగులాషులు పూర్వ అధ్యక్షులు ఆయనతో పాటు చిరుమల శ్రీనివాస్ గారు వీరిద్దరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తానా కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా మన ఒక్కసారి వారి యొక్క సహాయ సహకారాలకు ఆ బద్దుండవుతూ స్వాభిమానం తెలుపుకుంటూ తెలుగు భాషను ప్రేమించే వారందరినీ ఈ కార్యక్రమం తప్పకుండా అలరిస్తుందని మేము ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను మీ లావు అంజయ్ చౌదరి ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి అంజయ్ చౌదరి గారు మంచి విశేషాలతో కూడినటువంటి మన తానా 
చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అలాగే ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ పండుగ గురించి మీరు విశ్లేషించినందుకు ముందుగా మీకు హృదయపరుకున్నటువంటి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం అలాగే నలభై గత నలభై సంవత్సరాల పైగా మన తానా సంస్థ ఒక అగ్రగామి సంస్థగా ప్రవాసంలో ఉంటూ కూడా మన తెలుగు వారి గుండె చప్పుడుగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తెలుగువాడు గర్వించే విధంగా అనేక సాహితీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో సేవా కార్యక్రమాలతో అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నటువంటి సంస్థకు ఈ రోజు మీరు అధ్యక్షులుగా ఉండి ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఇంకా ఉన్నతమైన శిఖరాలకు తానాన్ని తీసుకెళ్తారు అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అలాంటి కృషిలో మేమంతా కూడా మీకు సహాయ సహకారాలు అందించి మన తెలుగు వారికి సేవ చేసుకునేటి ఆ కార్యక్రమంలో మేమంతా కూడా భాగస్వాములు అవుతామని మాటిస్తూ ఇంకా తర్వాత కార్యక్రమానికి వెళ్దాం ఈ రోజు మనకి ఇద్దరు ముఖ్య అతిథులు ఉన్నారు దాంట్లో ఒకరు శశిశేఖర్ వెంపటి గారు శశిశేఖర్ వెంపటి గారు మన తెలుగు వారిగా ఉండి న్యూఢిల్లీలో ప్రసార భారతి అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియో అలాగే దూరదర్శన్ ఈ ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్థలకు ఆయన సిఈఓ అంటే కార్యనిర్వహణాధికారిగా ఉన్నారనమాట ఆయన ఈ రోజు ముఖ్య అతిథిగా రావాల్సి ఉన్నది కానీ దురదృష్టం కొద్దీ ఒక నాలుగు రోజుల క్రితమే ఆయన నాన్నగారు దివంగతులు అవడం వల్ల ఈ రోజు ఆయన కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేకపోతున్నారు వెంపటి కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఆయన త్వరలోనే మళ్ళా మంచి శక్తితో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ వారి నాన్నగారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నాం తర్వాత మన మరొక ముఖ్య అతిథి కరణ మల్లేశ్వర్ గారు కొద్ది సమయంలో కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆమె వచ్చి మనతో పాల్గొంటారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గత పదహారు నెలలుగా ఈ కార్యక్రమాలు సాహిత్య కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటే ప్రతి నెల ఆఖరి ఆదివారం ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాల దృశ్య సమావేశంగా మూడు నాలుగు గంటల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమం యొక్క విశేషత ఏంటంటే తెలుగు భాష సాహిత్యం మీద ఒక అవగాహన కల్పించడం ముఖ్యంగా ఇక్కడ పెరుగుతున్నటువంటి మా రెండో తరం మూడో తరం వారికి భాష అంటే గౌరవం భాష అంటే ఒక అవగాహన కలిగించే ఉద్దేశంతో ప్రతి నెల వైవిధ్యభరితంగా సాహిత్య కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటున్నాం ఆ పరంపరలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు పదహారు పదిహేను కార్యక్రమాలు జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి నెల వివిధ అంశాల మీద వివిధ సందర్భాలలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలైనటువంటి అనేక మంది సాహిత్యవేత్తలు కవులు కథకులు కళాకారులు రచయితలు వచ్చి మాతో వేదిక పంచుకున్నారు వారందరికీ వినమ్రపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం ఇది సాహిత్య చరిత్రలో నిన్న ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఒక సరికొత్త కోణం ఒక కొత్త ప్రక్రియ కుటుంబ సభ్యులే వచ్చి వారి జీవన ప్రస్థానాన్ని వారి తాతలు తండ్రులు తల్లులు తర్వాత అట్లాగే ముత్తాతల యొక్క ప్రస్థానాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులు పంచుకోవడం అంటే అది వారికి ఎంత గర్వమో మాకు కూడా అంతే గర్వంగా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు అలాంటి కార్యక్రమం ఆవిష్కరించబడటం చాలా చాలా సంతోషం అయితే దీంట్లో భాగంగా ఇక నుంచి అంటే ఈ రోజే మీ అందరి మధ్యలో ఒక వీడియోని ఆవిష్కరిస్తున్నాం ఆ వీడియో ఏంటంటే మన తెలుగు భాష తెలుగు సాహిత్య వైభవాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ రోజు ప్రారంభించి ప్రతి నెల జరిగేటటువంటి సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో ముందుగా ఈ వీడియోని రెండు రెండున్నర నిమిషాలు ఉన్నటువంటి ఈ వీడియోని వేసిన తర్వాత అప్పుడే మా కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకి మీ గుర్తుండి ఉంటుంది ఆకాశవాణిలో ఒక సిగ్నేచర్ మ్యూజిక్ అనేవాళ్ళం ఆకాశవాణిలో ఆ మ్యూజిక్ రాగానే మన కార్యక్రమం ప్రారంభమైనట్టు ఆ రోజు ఉదయం అలాగే ప్రతి నెల ఈ మ్యూజిక్తో ఈ సంగీతంతో ఈ తెలుగు భాష వైభవంతో ఈ దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం దీనికి విశేషం ఏమిటంటే ఆ తెలుగు వేద కవి ప్రఖ్యాత సినీ గీత రచయిత ఎన్నో శతకాలు రాసినటువంటి శతకానంద కారకుడైనటువంటి సాహిత్య మిత్రుడు శ్రీ జొన్నవితల రామలింగేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి పాట మిత్రుడు సంగీత దర్శకుడు నేమాని పార్థసారథి గారు సంగీత సమకూర్చినటువంటిది ఇటీవలే పరంపదించినటువంటి అమర గాయకులు నాకు వ్యక్తిగతంగా సన్నిహిత మిత్రులైనటువంటి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి గొంతులో పాడినటువంటి పాట ఆ పాటలో ఒక దృశ్య మాలికలాగా సాగుతున్నటువంటి పాటని ఇప్పుడు మనం విందాం 
ఆ తర్వాత కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం యుగ యుగాల జగతిలో న తెలుగు కీర్తి శాశ్వతం మహోన్నతం మహాద్భుతం తెలుగు వారి చరితం చతుర్వేద పఠనమైన సంస్కృతాంగ్ల పాఠమైన స్వచ్ఛమైన ఉచ్చారణ తెలుగు వారి సొత్తు అన్ని దేశ భాషలతో కుదురును మన పొత్తు మహోన్నతం మహాద్భుతం తెలుగు వారి చరితం తెలుగు వాడి విమర్శ నా పటిమ భాషలోని సరిగమల మధురిమా భావంలో మరుమల్లెల గుమగుమా మరి ఇంకొక చోట చూడగలమా తరమా సస్యశ్యామలమైన పసిడి నేల మనది విశ్వమంత వ్యాపించిన విజ్ఞత మనది సంస్కృతాన్ని పోషించే సంస్కృతి మన భాషది తమిళ మహాకవి భారతి కొనియాడిన భాష ఇది భాషలలో నలేని అవధానాలు సిద్ధేంద్రుని కూచిపూడి వయ్యారాలు జగతిని ఒక ఊపు ఊపు జానపదాలు రసభారతి శిరోమణులు తెలుగు పదాలు మా తానా అధ్యక్షులు అంజయ్ చౌదరి లావు గారి చేతుల మీదుగా ఈ వీడియో ఆవిష్కరింపబడడం మాకు చాలా సంతోషం ఆనందదాయకం చౌదరి గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మీ స్పందన తెలియజేస్తుందిగా కోరుతున్నా చౌదరి గారు ప్రసాద్ గారు నిజంగా మీరు అడిగే వరకు ఆగకు ఆగలేక చెప్పబోయాను నేను చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రతి నెల మనం ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక వచ్చినప్పుడల్లా ఈ వీరుల విందుగా ఉన్న దీన్ని మనం వింటూ మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది చాలా ధన్యవాదాలు ప్రసాద్ గారు నమస్కారం చాలా అదృష్టం మీ చేతులు మీదుగా ఆవిష్కరించారు తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం ఆ ముఖ్య అతిథి తర్వాత మనతో పాల్గొంటారు ఆ ఈలోపు మన కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషమైనటువంటి రోజు ఎందుకంటే ఒక సమర యోధుణ్ణి ఈ రోజు గుర్తు చేసుకుంటున్నాం భాషా సమర యోధుని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఆయన జయంతి జరుపుకుంటున్నాం గిడుగు వెంకటరామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క చరిత్ర చూస్తే అది శరీరం గగూరు పొడుస్తుంది ఆయన ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి తెలుగు భాష కోసం నడుం కట్టి దశాబ్దాల పాటు దాదాపుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల పాటు అవిశ్రాంత పోరాటం చేసి ఆయన అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించినటువంటి ఒక పట్టుదల ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు తెలుగు భాష ఈ విధమైన క్షీణ దశలో ఉంది దీనికి సరైనటువంటి దశ వస్తుందా అనే అనుమాన పడే వారికి అలాంటి సమర యోధుల్ని సాహిత్య సమర యోధుల్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటే మన నరాలు ఉప్పొంగుతాయి అలాంటి వ్యక్తి యొక్క జయంతి రోజున ఈ రోజు మనం అంతా కలవడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సంతోష సమయంలో ఆ గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి పంతులు గారి మనవరాలైనటువంటి మనకి ఆ 
సీతాపతి గారి కూడా తెలిసి ఉంటది బహుశం చాలా మందికి సీతాపతి గారి కుమార్ కుమారుడు గిడుగు సీతాపతి గారి కుమారుడు కూడా గిడుగు వారితో చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు రాజేశ్వరరావు గారు ఆయన కుమారుడు రాజేశ్వరరావు గారు రాజేశ్వరరావు గారు కూడా మంచి లబ్ధ ప్రతిష్ట అయిన వారు వారి కుమార్తె స్నేహలత మురళి ఇట్లా ఈ ముని మనవరాలు ఈ రోజు మంత కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం ఆమెకు శుభాభిమం తెలియజేస్తున్నా చాలా సంతోషం మీతో పాల్గొనడం అమ్మా ఈ కార్యక్రమంలో మనకి ఇప్పుడే ముఖ్య అతిథి కరణం మల్లేశ్వర్ గారు వచ్చారు ఆమె స్పందన విన్న తర్వాత మన కార్యక్రమంలో మిగిలిన భాగానికి వెళ్దాం కరణ మల్లేశ్వర్ గారు నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అండి నమస్కారం మీరు వీడియో ఆన్ చేయలేదు చూడండి వీడియోలో లేరు ఆడియో వినిపిస్తుంది నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అండి ఇప్పుడు అతిథులందరూ ఉన్నారు ముఖ్య అతిథి గారు వచ్చారు ఇంత ముందు మనం అనుకున్నట్లుగా ఒక సాహిత్య సమర యోధుడిని మనం గుర్తు చేసుకునే ముందు మన ఇంటి తెలుగింటి ఆడపడుచు ఆమె ప్రస్థానాన్ని చూస్తే నిజంగా ప్రతి తెలుగువాడు ప్రతి భారతీయుడు గుండె ఉప్పొంగుతుంది ఇలాంటి వ్యక్తులు మన జీవితాల్లో చాలా అరుదుగా చూస్తాం కరణ మల్లేశ్వర్ గారు క్రీడారంగంలో ఆమె సృష్టించినటువంటి సంచనాలు పెను తుఫానులు సునామీలు మీ అందరికి తెలుసు దాని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావన చేయదలుచుకోవాలని నేను నాకు చాలా ముచ్చు చేసింది ఏంటంటే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో పుట్టి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే తన లక్ష్యాన్ని తాను నిర్ధారించుకుని ఆ ఆశయ సాధన వైపు కఠోర పరిశ్రమ చేసి ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళి విశ్వంలో మన జాతీయ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించినటువంటి ఒక వీర వనిత మన కరణ మల్లేశ్వర్ గారు అలాంటి కరణ మల్లేశ్వర్ గారి ప్రస్థానం తనకి వీధి బడిలో ప్రారంభమై మనలా అందరిలాగా తెలుగు చదువుకునే తెలుగు భాష చదువుకుంటే ఎక్కడికి పోరు తెలుగు భాష చదువుకుంటే ఏమీ సాధించలేరు జీవితంలో అనుకునే వారికి ఆవిడ జీవితం ఒక ఆదర్శం గుణపాఠం భాషతో కాదు ప్రయత్నంతో కృషితో పైకి వెళ్తారు తప్ప తెలుగు భాష చదవకపోవడం వల్ల చదవడం వల్ల అందరూ ఉన్నతులు కాలేరు ఆ లక్ష్యాన్ని విస్మరించకుండా తెలుగు భాష పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుకుంటూ మన మాతృభాషలో మాట్లాడుతూ మాతృభాషను అవగతం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఎన్ని శిఖరాలైనా అధిరోహించవచ్చు అని చెప్పడానికి కరణం మల్లేశ్వర్ గారు ఒక ఉదాహరణ పన్నెండు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఆమె వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయాలి బరువులు ఎత్తడంలో అందరికన్నా ముందుండాలి అనే ఒక లక్ష్య సాధనతో ఆమె కఠోరమైనటువంటి పరిశ్రమ చేశారు అలాగే ఆవిడ చేసినటువంటి కృషి ఫలితంగా అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ పోటీలలో అసమానమైనటువంటి ప్రతిభను చూపి అందరి చేత జయజయలు పలికించుకున్నారు ఈ విధంగా కరణం మల్లేశ్వర్ గారు మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై ఇప్పుడు మన భారతదేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో తొలి క్రీడా విశ్వవిద్యాలయానికి తొలి ఉపకల్ప కులపతిగా ఎదిగారు అంటే ఆమె చేసినటువంటి కృషి ఎంతదో మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే చాలా ఆనందం వేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ క్రీడారంగంలో ప్రతిసారి ఒలింపిక్స్ జరిగినప్పుడు లేదా ఇంకా ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీలు జరిగినప్పుడు అందరూ మదన పడిపోతూ ఉంటారు అరే భారతదేశం ఎంత గొప్పది ఎంత పెద్దది కానీ చిన్న చిన్న దేశాలకి పథకాలు వస్తున్నాయి మనకు రావట్లేదు అని కానీ ఆ రావడానికి కావాల్సిన కృషి మన దగ్గర ఎంత జరుగుతుంది ప్రభుత్వాలు ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాయి క్రీడాకారులు ఏ విధంగా మనం తయారు చేస్తున్నాము వారి నైపుణ్యాన్ని ఏ విధంగా పెంచుతున్నాము వారికి పౌష్టిక ఆహారం ఏ విధంగా ఇస్తున్నాము అనే ఆలోచన లేకుండా అయ్యో మన భారతదేశం నలభై ఎనిమిదో స్థానం నిలిచిపోయింది నలభై తొమ్మిదో స్థానం నిలిచిపోయింది అని వాపోతూ ఉంటాం పథకాల పట్టిక చూసిన తర్వాత అది దురదృష్టం ఆశ్రిత పక్షపాతం లేకుండా బంధు ప్రీతి లేకుండా అవినీతి లేకుండా క్రీడారంగాన్ని కనుక అభివృద్ధి చేసినట్లయితే మెరికిల్ లాంటి విద్యార్థులు మనకున్నారు ఆ యువశక్తిని మనం ఉపయోగించుకుంటే భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయిలో అగ్రగణ్యమైనటువంటి స్థానంలో క్రీడారంగం నిలబడడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు కానీ దానికి తగినటువంటి కృషి జరగకపోవడం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా విచారకరమైన విషయం నాకు చాలా ముచ్చట వేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడైనా సరే నాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు కానీ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఆయన క్రీడా విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించి దానికి మన తెలుగింటి ఆడపడుచుని ప్రతిభను గుర్తించి ఆమెకు ఉపకులపతి పదవి అందించడం అనేది చాలా చాలా సంతోషం ఆమెకు ఆయనకు కూడా హృదయపరపు నుండి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రవాస భారతీయులుగా ఈమె 
రెండు వేల సంవత్సరం సిడ్నీలో మహిళ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ విభాగంలో పథకం సంపాదించి ఒలింపిక్స్ లో మన భారతదేశానికి ఒక గర్వమైనటువంటి సూచికని అందించినటువంటి ఒక మహిళా మూర్తి అంతకు ముందే ఆమె ఇరవై తొమ్మిది సార్లు పథకాలు అందుకున్నారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలుమార్లు రెండు సార్లు ప్రపంచ విజేతగా నిలిచారు ఇవి అందుకున్న రెండు పథకాల్లో ఒక పదకొండు స్వర్ణ పథకాలు ఉండటం చాలా విశేషం ఆ తర్వాత ఆమె ఎంబీఏ చేశారు ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఆమెకు గౌరవ డాక్టరేట్ అందించారు భారత ప్రభుత్వం వారు పద్మశ్రీ తర్వాత అట్లాగే అర్జున్ అవార్డు రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు ఇలాంటి అవార్డులు ఎన్నో అందుకున్నటువంటి మన తెలుగింటి ఆడపడుచు కరుణ మల్లేశ్వర్ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతాంజలి ఘటిస్తూ ఆమెను మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాను చాలా చాలా సంతోషం అండి చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నన్ను ఇన్వైట్ చేయడానికి చేశారు తెలుగుంటి ఆడబిడ్డగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన తెలుగు భాష మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా మంచి లాంగ్వేజ్ అండ్ నేను ఒక తెలుగుంటి ఆడబోచ్చుగా మన తెలుగు భాషను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాను అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ తెలుగులో మాట్లాడాలి నేను ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినా సరే విదేశాలకు వెళ్ళినా ఇండియాలో ఏ ప్రదేశం వెళ్ళినా అక్కడ ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు కలిస్తే నేను తప్పకుండా వాళ్ళు తెలుగులోనే మాట్లాడతాను ఎందుకంటే అలా ఆ తెలుగులో మాట్లాడి మాట్లాడినప్పుడు మన వాళ్ళతో ఉన్న అనురాగం ఆత్మీయత మన తెలుగు అన్న ఒక అటాచ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్రీడల్ని మనం తీసుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచి చాలా మంచి మంచి క్రీడాకారులు ఉన్నారండి మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాకపోతే మన ఆ దుర్భాగ్యం కాని లేకపోతే మన దురదృష్టం కాని అక్కడ మనం మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మంచి కోచింగ్ మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాము నేను శ్రీకాకుళం నుంచి మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఆ ఏరియాలో మంచి వెయిట్ లిఫ్టర్స్ మనం తయారు చేయగలం కానీ అక్కడ కొంచెం వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కి మనం సపోర్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎవరైనా ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి కానీ ఎవరైనా మనం చేస్తే మంచి క్రీడాకారులు మనం తయారు చేయగలం అండి ఇది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్న సబ్జెక్టు ఆ తర్వాత నేను చేయాలనుకున్న నా మన నాకు మనసుకు దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నేను ఏ ఏరియా నుంచి అయితే వచ్చానో ఆ ఏరియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రొటెన్ ఎంత వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కితే మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి ఎన్నో మళ్ళీ తీసుకొచ్చే ప్లేయర్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళందరినీ మనం గుర్తించి వాళ్ళకి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడి వాళ్ళని ప్రయోజనం తయారు చేయాలని నా ఆశ చూద్దాం ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందో తప్పనిసరిగా అమ్మ మీ మీ ఆశయ సాధనలో మేము అంతా కూడా భాగస్వాములు అవుతాం తప్పనిసరిగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలతో మీ విశ్వవిద్యాలయం పరిధి వెళ్ళాలి దానికి ప్రవాస భారతీయులుగా మేము చేయవలసిన సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ పర్యటించి ఇక్కడ పది మందిని కలుసుకుని మీ యొక్క ఆశయాలని మీరు చేస్తున్నటువంటి కృషిని అందరికీ విడమరి చెప్తే చాలా మందిని మనం ముఖ్యంగా ప్రవాస భారతీయులు చాలా మంది మంచి మంచి క్రీడాకారులను తయారు చేయడానికి కావలసినటువంటి సాధన సంపత్తి సంపూర్తి అవకాశాలు ఉన్నాయి అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ ఏ విధంగా మేము సహాయపడగలము అనేది మీరు కనుక చెప్పినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆ దిశలో తానాలైన సంస్థ మా సంస్థలు ఇతర సంస్థలు అన్ని కూడా వ్యక్తులు సంఘాలు అన్ని కూడా కలిసి కట్టుగా మన భారతదేశాన్ని క్రీడారంగంలో అగ్రస్థానం నిలబెడదాం నమస్కారం ధన్యవాదాలు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే కరుణ మల్లేశ్వర్ గారు కూడా ఈనాటి సభకు కారకులైనటువంటి గిడుగు వెంకటరామూర్తి గారి ఎక్కడైతే పుట్టారో అక్కడే ఎక్కడైతే పెరిగారో ఎక్కడైతే ఆయన సాహిత్య ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారో అదే జిల్లా నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఈమె కూడా రావడం చాలా చాలా అదృష్టం అలాంటి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక మహానీయుడు గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది కొద్ది భావవేశంతో నేను సమయం తగ్గించుకుని మాట్లాడాలి కాబట్టి సమయం మితి మెరిపోతే నేను క్షమించండి ఒక గొప్ప భాషా శాస్త్రవేత్త పరిశోధకుడు గ్రంథ పరిష్కర్త శాసన పరిష్కర్త పత్రికా రచయిత విద్యావేత్త ప్రజాస్వామికవాది మానవతావాది బహుభాషా శాస్త్రవేత్త చరిత్రకారుడు సంఘ సంస్కర్త హేతువాది వ్యవహారిక భాషోద్యమ పితామహుడు గ్రాంధిక భాషావాదులు నెత్తిన పిడుగు వాడుక భాషకు గొడుగు అయినటువంటి గిడుగు వెంకట్ రామ్మూర్తి పంతులు గారి విశ్వరూపాన్ని 
ఈ రోజు మనం చూడాలంటే అది ఈ కొద్ది నిమిషాల్లో సాధ్యపడదు ఆయన ఏ పరిస్థితుల్లో గ్రాంధిక భాష కాదు మనకు కావలసింది వ్యవహారిక భాష అని ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు ఒక్కసారి మనం అవగతం చేసుకోవాలి ఆ కాలంలో గ్రాంధిక భాష ఏ భాష తెలుగు భాష అంటేనే గ్రాంధిక భాష అనే అంటి అనే పరిస్థితుల్లో ఈయన నడుం కట్టి అలా కాదు గ్రాంధిక భాష మంచిది అయినప్పటికీ కూడా గ్రంథాల్లో ఉన్న భాష జన వ్యవహారిక భాష కావాలి మనం మాట్లాడుకునే భాష మనం రాయాలి ఏ భాష అయితే మాట్లాడుతున్నామో అది రాయాలి అది ఏదైతే రాస్తున్నామో అది చదవాలి అని చెప్పి ఆయన ఉద్యమం తీసుకొస్తే అందరూ నవ్వేరప్పుడు నీకు వ్యవహారిక భాష మీద అంత మోజు ఎందుకంటే నీకు గ్రాంధిక భాష రాదు కాబట్టి నువ్వు అట్లా అంటున్నావు అని చెప్పి ఆయన ఆయన దాన్ని ఆ బొమ్ము చేస్తూ ఆయన చూపించారు నేను గ్రాంధిక భాష కూడా రాయగలను అది కాదు ఇక్కడ పరిస్థితి మనం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన మొగ్గుతున్నప్పుడు ప్రజలందరినీ ఏకీకృతం చేయాలి సమైక్య పోరాటంతో మనకు స్వాతంత్రం సిద్ధించుకోవాలంటే మనం మాట్లాడే భాష తెలిగిపోతే ఎలా ఐక్యపరుస్తామనేటి ఒక చక్కని ఉదాహరణ తీసుకొచ్చాయన మనం ఏ భాష అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ భాషతో అందరిని ఏకీకృతం చేసుకుని మనం ముందుకెళ్దామని చెప్పి ఆయన అన్నప్పుడు అందరూ ఆయన అభినందించారు కొంతమంది చాందసుబాదులు చివరి వన్ చివరి వరకు కూడా పోరాడారు పోరాడినప్పటికీ దాదాపుగా ఆయన చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఏది అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం ప్రారంభించి చాలా మంది చెప్పారు మీకు ఉద్యోగం అంటే ఇక్కడే చేసుకోండి మారుమూల ప్రాంతంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్వతాల పేటలో పుట్టినటువంటి ఈయన అంత అప్పుడే అసలు సౌకర్యాలు లేవు అప్పుడు విద్యా సౌకర్యాలు అంతగా లేకపోతే ఇంటి దగ్గరికి ఎవరో ఇద్దరు వచ్చి ఆయనకి పాఠాలు చెప్పేవారు అలా ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రాథమిక ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసేటప్పుడే ఆయన యొక్క సూక్ష్మ గ్రాహిత్వం అంతా గమనించారు ఈయన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పెద్దవాడు అవుతాడు అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన చదువుకోవటం ప్రాథమిక విద్య విద్య పూర్తి అయిన తర్వాత ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లోనే గుడుగు వెంకట రామ్మూర్తి పంతుడు గారు కూడా ఆ గురజాడ అప్పారావు గారు ఈయన ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు తర్వాత ఇద్దరికి వివాహం అయింది వివాహం అయిన తర్వాత ఈయన బాధ్యతని అంతటిని కూడా తీసుకుని అప్పుడే ఆ బిఏ బిఏ పట్టా కూడా చేశారు బిఏ పట్టా చేసిన తర్వాత ఆయన ఉద్యోగం చేసుకునేటువంటి రోజుల్లో ఆయన దగ్గరలో కొండ జాతి భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆ కొండ జాతి మాట్లాడే వాళ్ళు భాష సవర భాష ఆ సవర భాషకి లిపి లేదు లిపి కనుక్కుందామని ఆయన చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ అసలు భాష తెలిసినటువంటి అంటే ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఉండేది అది ఒరిస్సా ఆ పర్లాకిమిడి ప్రాంతం అది పర్లాకిమిడిలో ఒరిస్సా తెలుగు ఈ సవర భాష తెలిసిన ఆయన తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆయనకి భోజన వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి భాష నేర్చుకున్నారు ఆ భాష నేర్చుకుని దానికి లిపి కనిపెట్టడం కోసం ఆయన తీవ్రమైనటువంటి కృషి చేశారు తీవ్రమైన కృషి చేస్తున్న టైంలోనే ఆ సమయంలో ఆ బ్రిటిష్ అధికారి ఒక ఆయన వచ్చి ఈయన చేస్తున్నటువంటి కృష్ణ గమనించి వెల్స్మెన్ అనే ఆయన నువ్వేంటో బాగా మంచి పని చేస్తున్నావని విన్నాను నాకు కూడా ఆ భాష నేర్చుకోవాలనుంది మా ఇంటికి వచ్చి చెప్తామంటే నేను మీ ఇంటికి రాను మీరే మా ఇంటికి వచ్చి నేర్చుకోండి అని చెప్పి వెల్స్మెన్ అనే ఆయన బ్రిటిష్ అధికారి వచ్చి ఆయన దగ్గర ఆ పాఠ నే పాఠం నేర్చుకున్నారు సవర భాషని తర్వాత ఈయన సవర ఆంగ్ల కోసం ఎంత తయారు చేశారు అందుకే ఈయనకి ఆయన చేసినటువంటి కృషికి ఆ ఖైజర్ ఈ హింద్ అనే సన్మానం పథకం ఇచ్చారు అలాగే ఆయనకి రావు బహుద్దూరు పథకం కూడా ఇచ్చారు ఈ విధంగా ఆయన ఆ పర్లాకిమిడి ప్రాంతంలో సవర భాషకి ఒక లిపి కనిపెట్టినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఆ తర్వాత పర్లాకిమిడి రాష్ట్రం మనకి ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఉన్నది ఒరిస్సాలో ఆ ప్రాంతంలో పర్లాకిమిడిలో మనం తెలుగు వారు ఎక్కువగా తెలుగు భాష మాట్లాడుతూ ఉండేవారు కానీ ఆ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా మొట్టమొదటి ఒరిస్సా వారందరూ కూడా మాకు రాష్ట్రం కావాలని అని అని ఉద్యమం చేసినప్పుడు ఈ పర్లాకిమిడి చుట్టుపక్కల రెండు వందల గ్రామాలను కూడా ఆ ఒరిస్సాలో కలపడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే ఈయన అక్కడ పర్లాకిమిడి రాజులు దానికి వత్తాస్ పలికితే రాజులను సైతం ఎదుర్కొని నాకు తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు తెలుగు ప్రాంతంలో ఉండాలి ఒరిస్సాలో కలవడానికి వీల్లేదంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలే చివరి కలిపితే ఏ రోజైతే ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో పర్లాకిమిడి కలిసిపోయిందో ఆ రోజే కట్టుబట్టలతో తను ఉంటున్న ఇంటిని తన అభ్యానించేంటి అందరినీ వదిలేసి కట్టు కట్టుబట్టలతో రైలు ప్రయాణం చేసి రాజమండ్రి చేరుకుని అప్పుడే చెప్పారు నేను మళ్ళా పర్లాకిమిడి ఆంధ్ర ప్రాంతంలోకి కలిపితే తప్ప ఈ ఈ ఘట్టం అడుగు పెట్టండి అంత కఠోరమైనటువంటి దీక్ష పట్టుదల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఈయన ఆ ఎయిడ్స్ ధరని మన బ్రిటిష్ భాషాధికారి ఒక బ్రిటిష్ అధికారి ఒక ఆయన వచ్చి మన భాష మీద జరుగుతున్నటువంటిది పుస్తకాల్లో ఒక విధంగా ఉంది ఆయన ఈ పాఠశాల మీద పర్యవేక్షణ అధికారికి ఉండేవాడు వచ్చి ఆయన ఈ భేదాన్ని గమనించాడు మాట్లాడే భాష ఒకటి వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటి పిల్లలు చదివేది ఒకటి ఏంటి అర్థం కావట్లేదని చెప్పి అప్పుడు మిస్ సేవెన్ కాలేజీ 
ప్రాచార్యులకు ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస అయ్యం గారిని కలుసుకుని ఇంటికి ఈ భేదం ఉన్నదని అంటే ఆయన అన్నారు నాకు తెలియదు మీరు వెళ్ళి గురజాడ అప్పారావు గారు నిన్ను అప్పుడు విజయనగరంలో ఉండేవారు మీరు ఆ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారిని కనుకోండి అంటే ఆయన వచ్చి వీళ్ళు కలు కనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈయనకి స్మరణకు వచ్చింది నిజమే ఈయన చెప్పింది దీనికి ఏదన్నా చేయాలని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు విశేషమైనటువంటి కృషి చేసి తెలుగు భాషని వాడుకు భాషని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఆ గ్రాంధిక వాదులతో సమరం సాగించినటువంటి ఒక యోధుడు అలాంటి ఆయన తణుకులో ఒకసారి సభ జరిగితే దాదాపు ఐదు గంటల పాటు ఈ సభలో ప్రసంగించి తెలుగు భాషలో మనకి వ్యవహారిక భాషే మనుగడ సంపాదించాలి ఎందుకు అనే విషయాల మీద అనర్గళంగా ఉపన్యసించి అందరి మన్నంలో పొందినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఇప్పటికీ ఆయన అప్పుడు అంటే ఆ సమయంలో ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఆయన ఉద్యమానికి కొంత స్పందన వచ్చి వ్యవహారిక భాషగా చాలా మంది ముందుకు వచ్చి ఆయనకు సహకరించారు కొంతమంది వ్యతిరేకించినప్పటికీ మొట్టమొదట్లో కందుకూరి వీరేశలింగం మందుల గారు కూడా చాలా వరకు గ్రాంధికంలోనే రాశారు ఆయన గ్రాంధిక భాష సరైన భాష అనేటిది అనుకునేవారు కానీ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆయన్ని కూడా ఆయన వాదనతో ఒప్పించి చివరులు చివరి చివరిలో ఆయన కూడా గ్రాంధిక భాషని సరళ గ్రాంధిక భాషగాను వ్యవహారిక భాషగాను రాసేయండి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి మన గిడుగు వారు అలా ఈ ఈ విధంగా ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష చేసి మనకి తెలుగు భాషను మనకు అప్పచెప్పితే ఇప్పుడు భాష యొక్క స్థితి చాలా చాలా దుస్థితిలో ఉన్నది దానికి మనమంతా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు నిందించుకోకుండా మన ఇంటి నుంచే తెలుగు ప్రారంభం కావాలి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాలు చేయవలసినటువంటి పనులు వాళ్ళు చేయవలసిన శాసనాలు అమలు పరచవలసినటువంటి బాధ్యతని ప్రభుత్వాలు తీసుకుని ఒక అపప్రదని ఒక అభూతమైనటువంటి కల్పనని తెలుగులో చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు రావు కాబట్టి ఆంగ్లమే ప్రధానం అని ఇప్పుడు మన 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 దుస్థితి ఏంటంటే అటు ఆంగ్లం రాదు ఇటు తెలుగు రాదు ఇప్పుడు తెలుగులో చదువుకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఆంగ్లంలో చదువుకున్నటువంటి వారు దేశ విదేశాల్లో ఎంతమంది అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఇప్పుడు మనకు ఉత్తీర్ణ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఉద్యోగం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎంత అలాగే వైద్య శాస్త్రం నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏ విధంగా వైద్య శాస్త్రంలో తర్ఫీజు పొంది నిపుణులైనటువంటి వైద్యులుగా తయారవుతున్నారు వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఒకసారి ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరిచి చూడాలి తెలుగు చదవటం ఆంగ్లం చదవటం కాకుండా వారికి కావాల్సినటువంటి విద్యా విధానంలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి బయటకి పంపితే తప్ప మన యువతకి సరైనటువంటి భవిత ఉండదు అనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత మంచిది ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆయన చేసినటువంటి కృషిని మనం ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకుని తప్పనిసరిగా ఆ ఆ దిశలో మనం కూడా మన వంతు కర్తవ్యాన్ని మనం ఒక్కరే ఏం చేయగలుగుతాము అనేది కాకుండా నిర్లక్ష్యంగాను లేకపోతే నిర్లిప్త కాకుండా మన వంతు కృషిని మనం చేసుకుంటూ మన భాషను పరిరక్షించుకుంటూ పర్యాప్తి చేసుకోవడానికి తానా లాంటి సంస్థలు మీలాంటి పెద్దలు అందరూ సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకెళ్దాం ఈయన చేసినటువంటి కృషి గుర్తింపుగా ఆ ఆంధ్ర కళా విశ్వవిద్యాలయ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఈయనకి కళా ప్రపూర్ణతో గౌరవించింది అట్లాగే విశేషం ఏంటంటే రామ్మూర్తి పంతులు గారు వారి కుమారుడు సీతాపతి గారు ఇద్దరు కూడా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కళా పరిపూర్ణ అందుకోవడం చాలా చాలా అదృష్టం ఒకే విశ్వవిద్యాలయం నుంచి తండ్రి కొడుకులు అది ఒక చరిత్ర విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించి ఏమన్నారో ఒకసారి తెలుసుకుందాం రామ్మూర్తి పంతులు తెలుగు సరస్వతి నోముల పంట రామ్మూర్తి పంతుల వాదాన్ని అర్థం చేసుకోక దురర్థం కలిగించి తెలుగు వాళ్ళు ఎంతో నష్టపోయారు మన భాషలో ఇద్దరే వాగశాసనులు నన్నయ్య భట్టు గిడుగు రామ్మూర్తి అన్నారు గురజాడ అప్పారావు గారు ఆయన సహజాయి ప్రాణమిత్రుడు ఆయన ఉన్నారు చూద్దాం మనకు తెలిసినంత వరకు భారతీయుల్లో గాని యూరోపియన్లో గాని తెలుగు భాషను వైజ్ఞానిక నేపథ్యంతో పరిశోధించాడని చెప్పగల ఒక్క పండితుడు లేడు అలా చెప్పుకోగలిగిన వాడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఒక్కడే శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో భాషా విశ్లేషణ చేయడానికి బహుకాలంగా శ్రమించిన పండితుడు ఆయన తప్ప మరొక్కడు లేడు అని గురజాడ వారు ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ అన్నారు ఇలాంటి మహామహుడు పుట్టినటువంటి రోజున ఈ రోజు మనం కార్యక్రమం జరుపుకోవటం ఈ కార్యక్రమంలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా ఆ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి కుమారుడు గిడుగు సీతాపతి గారు వారి కుమారులు రాజేశ్వరరావు గారు రాజేశ్వరరావు గారి కుమార్తె గిడుగు స్నేహలత మురళి గారు ఈ రోజు మన మధ్య ఒక విశిష్ట అతిథిగా ఉన్నారు ఈమె ఆ స్నేహలత పేరుకు తగ్గట్టుగా అందరితో స్నేహంగా ఉంటూ మంచి సంగీత సాహిత్య అభిమానం కలిగి ఆమె జానపద నృత్యాలు పాడడం 
జానపద గీతాలు పాడటం తర్వాత అట్లాగే పిల్లల పాటలు భక్తి గీ భక్తి గీతాలు సినీ గీతాలు సమకూర్చడంలో సంగీత సమకూర్చడంలో చాలా ముందంజలో ఉన్నారు స్నేహలత మురళి గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతాంజలి ఇస్తూ ఆమెను మాట్లాడవలసిన కోరుకుంది నమస్కారం అండి నమస్కారం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు తానా వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ తెలుగు పండగకి నన్ను కూడా ఆహ్వానించడం ఒక వంశీకురాలిగా చాలా చాలా ఆనందిస్తున్నాను మన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన శశి శేఖర్ వెంపటి గారికి పద్మశ్రీ డాక్టర్ కరణం మల్లేశ్వరి గారికి ఈ తానా నిర్వహిస్తున్న మా తానా సభ్యులందరికీ కూడా తోటకూర ప్రసాద్ గారికి చౌదరి గారికి హృదయపూర్వక సుమాంజలు నమస్సుమాంజలు సమర్పించుకుంటున్నాను గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారి గురించి తోటకూర ప్రసాద్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు వారి వారి యొక్క జీవిత విధానం అంతా కూడా చెప్పారు అయితే ఎవరికి తెలియని కొన్ని వారి వ్యక్తిగత వ్యక్తిగతంగా ఒక కుటుంబీకులుగా మేం విన్నవి మాది నాలుగో తరం వారు చెప్పినట్టుగా మేము గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారి మూడవ కుమారుడైన గిడుగు రామ్దాస్ గారి కొడుకైన గిడుగు రాజేశ్వరరావు గారి పిల్లలు నేను అలాగే మా అన్నయ్య గారు గిడుగు రామ్దాస్ గారు ఆర్మీలో డాక్టర్గా న్యూరో సర్జన్గా పనిచేస్తున్నారు ప్రస్తుతం రష్యాలో ఉన్నారు మేము ఆ సంతతి అలాగే మా పెద్దాత గారు గిడుగు సీతాపతి గారు వారు కూడా చాలా సేవ చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారి పక్కనే ఉండి మేము నాలుగో తరానికి చెందుతాం అయితే మా నానమ్మలు మా మేనత్తలు మా పెదనాన్నలు వీళ్ళందరూ చెప్తూ ఉండగా మేము విన్నాం తప్ప వారిని చూసే అదృష్టం మా తరం వాళ్ళకి లభించలేదు దానికి నేను అప్పుడప్పుడు విచారిస్తూ ఉంటాను అయ్యో నేను కూడా వారి సంతానంగా పుట్టి ఉంటే వారిని చూసి ఉండేదాన్ని వారిని స్పృశించి ఉండేదాన్ని అంతటి మహానుభావం అని బాధపడుతూ ఉంటాను కానీ మీరందరూ ఇంత బాగా పండగ చేస్తూ ఉంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఎక్కడెక్కడో ఉన్న తెలుగు వారందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకొని వారి జన్మదినాన్ని భాష దినంగా తెలుగు భాషా దినంగా చేసుకుంటూ ఇంత ఆనందంగా గడుపుతూ ఉంటే నిజంగా చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది తెలుగుని మర్చిపోకుండా ఎంతో యోజనాల దూరంలో ఉన్న మూలాన్ని మర్చిపోకుండా ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచ తానా సంస్థకి ఆ నిర్వాహకులకి మళ్ళీ మళ్ళీ పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అయితే ఈరోజు వారి యొక్క వ్యక్తిగతం వారు చాలా ముక్కుసోటి మనిషి ప్రథమ కోపం ఎక్కువ చాలా కోపం ఎక్కువ వారికి ఎప్పుడు కూడా తలపాగా కట్టుకుని కండువా వేసుకొని నిరాడంబర దుస్తులతో నిరాడంబరంగా జీవించారు ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ వస్తుందని వారు శ్రీకాకుళం నుంచి పర్లాకిముడి ఆ కొండల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఉపాధ్యాయులుగా అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళారని మా నానమ్మ చెప్తూ ఉండేది వేల్స్ ధర గురించి చెప్పాలి వేల్స్ ధర అంటే ఆయనకి చాలా అపరిమితమైన అభిమానం మొట్టమొదట కొంచెం దర్పం చూపించిన బ్రిటిష్ అధికారి రాన్ రాను వీరి మంచితనానికి బాగా దగ్గరైపోయి ఇద్దరు కూడా ఒక స్నేహితులుగా అయిపోయి ఎంతో ఈయన ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు ఈయనను గుర్తించండి అని ఇంగ్లీష్ వారికి చెప్పి మరీ వాళ్ళు ఆయన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి వెళ్ళి అక్కడ పాపం ఆయన చనిపోయారు అది విని ఈయన చాలా బాధపడ్డారు తన శిష్యుడు పోయాడి అని కవరలకి ఒక బడి కట్టిస్తున్నప్పుడు ఆ బడికి గిడుగు వెంకట రామూర్తి మంత్రులు గారి పేరు పెడదామని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటే వద్దు వద్దు ఈ ప్రయత్నంలో నాకు వేల్స్ మ్యాన్ చాలా ఉపయోగపడ్డాడు కాబట్టి వేల్స్ మ్యాన్ పేరే పెట్టండి అని ఆయన సహృదయంగా ఆయన పేరు పెట్టించారు ఆయన చాలా ప్రథమ కోపమే తప్ప నిర్మలమైన హృదయం చాలా మనసు వెన్నలాగా ఉండేది ఆ కోపం కూడా ఒక్క నిమిషం కంటే ఎక్కువ ఉండేది కాదట 
వీరి కోపాన్ని ఎక్కువ తట్టుకున్న మనిషి వారి సతీమణి అన్నపూర్ణమ్మ ఆయనకు ఒకసారి కోపం వచ్చి పెరుగంతా కూడా ఆవిడ తల మీద బోర్లింగ్ చేసేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం పాశ్చాత్తాపు పడి వారి భార్యని వారు పిల్ల అని పిలిచేవారు పిల్ల నీ మీద పెరుగంతా పోశాను మరి జలుబు చేస్తుంది తొందరగా స్నానం చేస్తే కాస్త స్నానం చేసి ఆరపెట్టుకో లేకపోతే జలుబు చేసి జ్వరం వస్తుందని మళ్ళీ ఆయనే అన్నారు అలాగే ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో ఆయనకి తర్వాత తర్వాత ఆయన కోపాన్ని ఆయనే తగ్గించుకొని ఆయన డైరీలో కూడా రాసుకున్నారట నా కోపం నాకు ఒక బలహీనత ఆ బలహీనత తగ్గించుకోవాలని ఆయన డైరీలో రాసుకున్నారు ఆయన రోజు కూడా ఎంత ఆ పనులతో ఒత్తిడితో ఉన్నా సరే రాత్రి కూర్చొని ఏ రోజు ఆ రోజు డైరీ రాసుకునేవారు ఆత్మ నివేదన ఆ డైరీలు చేసుకునేవారు అవన్నీ కూడా ఎన్నో దొరకబట్టే వారి చరిత్ర రాయడం కూడా చాలా సులువైంది ఏ రోజైతే ఒకరోజు గాంధీ గురించి ఒకరోజు అంబేద్కర్ గారి గురించి కూడా చెప్పింది సత్యమే అని ఆయన అలా ఆయన సొంత రైటింగ్ తో రాసుకున్న పేపర్లు చాలా మటుకు దొరికాయి అలాగే ఒకసారి గాలి వాన వచ్చి కూలీల ఇళ్లన్నీ పడిపోయి పడిపోతే వాళ్ళ అందరినీ కూడా తన ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆ అన్నపూర్ణమ్మ గారితో వంట చేయించి వాళ్ళకి పెట్టి మళ్ళీ ఈదురుగాలులు అవి తగ్గాక వారిని పంపించారట ఈ విషయం ఇప్పటికి కూడా శ్రీకాకుళంలో పర్లాకిమిళ్ళో అందరూ కూడా చెప్పుకొని ఆయనకి దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఒక మానవతావాది తవర్లంటే వారికి ఎంతో అభిమానం వారు కొండల మీద నుంచి వచ్చి కొన్ని వస్తువులు అమ్ముతున్నప్పుడు ఈ నాగరికులు వాళ్ళని మోసం చేయడం ఈయన కళ్ళారా చూస్తూ ఉండేవారు వీరికి కూడా నాగరికత నేర్పించాలి అని చెప్పి వారి కోసం ఎంతో కృషి చేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరు పనివాళ్ళు తవర్లు పనిచేస్తున్నప్పుడు అంటే వారి అన్నపూర్ణమ్మ గారికి సహాయంగా నిమ్మ దానిమ్మ అని వాళ్ళిద్దరికి పేర్లు పెట్టి నిమ్మ బాగున్నావా దానిమ్మ బాగున్నావా అని పలకరించేవారు వారి సతీమణి పిల్లలందరినీ కూడా చూసుకుంటుండేవారు వారికి ఒక సిద్ధాంతం గాని ఒక సత్యం గాని ఉన్నప్పుడు అది అందరికీ ఆపాదించేవారు వారి కొడుకు వీర్రాజు గారు ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యారు ఒక క్లాస్ లో రెండు మార్కుల తక్కువతో ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ తరగతిని వచ్చే సంవత్సరం కూడా కొనసాగిస్తారు కానీ వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ చెప్పారట అన్నపూర్ణమ్మ గారితో మీ బాబుకు ఒక రెండు మార్కులు కలిపితే పాస్ అయిపోతాడు మళ్ళీ చదవడం ఎందుకు కొంచెం మీ వారితో చెప్పి ఆ రెండు మార్కులు వేయించండి అని అన్నారు ఆ విషయం మా అన్నపూర్ణమ్మ గారు మా ముత్తమ్మ గారు చెప్పగానే ఆయన కోపంగా ఆవిడ ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టి ఆ ఆ ప్రిన్సిపల్ గారిని చెవి పట్టుకుని లాక్కొచ్చి ఒక పద్ధతి అన్నాక అందరికీ పద్ధతి రెండు మార్కులు కాదు ఒక్క మార్కు కాదు వాడు తప్పాడు అంటే వాడికి ఆ సబ్జెక్ట్ సమంగా రాలేదని అర్థం కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా వాడిని చదవనేది నా కొడుకు అయితే వాడికి మార్కులు వేసి మీరు ముందుకు తోసేస్తారా ఇలాంటి పనులు ఇంకెప్పుడు చేయొద్దని మందరించారట అంటే తన కొడుకు కాదు వేరే కొడుకు కాదు అందరినీ కూడా సమానంగా ప్రేమించేవారు తన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలందరినీ కూడా తన పిల్లల్లా చూసుకునేవారు ఒకసారి ఒక పిల్లల్ని బాగా వీరు తిట్టారు ఏదో రాయలేదను ఒక గురు భావంతో తిట్టే ఆ అబ్బాయి కనపడకుండా పోయాట నాలుగైదు రోజులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా గర్గోలు పెట్టేశారట ఆ అబ్బాయి ఏదైనా అగోయిత్యం చేసుకున్నాడేమో అని బాధపడితే ఈయన ఆ మూడు రోజులు కూడా నిద్రపోకుండా వాడి గురించే తలుచుకొని ఆ అబ్బాయి అనుకోకుండా మళ్ళీ వచ్చాడు తిరిగి రాగానే వాడిని పట్టుకొని ఓ కన్నీళ్లు పెట్టేసుకుని ఏడ్చేశారు ఒరే నేను నేను నువ్వు బాగుపడాలని తిట్టాను తప్ప నీ మీద నాకేం కోపం లేదురా అని పట్టుకుని ఏడ్చేస్తే గురువు గారు ఇంకెప్పుడు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళనని చెప్పుకునేవారు ఇవన్నీ కూడా మా నానమ్మ చెప్తూ ఉండేవారు అలాగే వారికి జానపదాలంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఎన్నో సేకరించి పెట్టారు సవరలు పాడుకునే పాటల్ని తోరా మాన్యువల్ అనే బుక్ లో కూడా వాళ్ళు పొందుపరిచారు సవర సాంగ్స్ అని ఆ వాళ్ళ పాటలన్నీ కూడా వారు పొందుపరిచారు అయితే వారు ఎప్పుడు కూడా మా మేనత్త రాజేశ్వరమ్మ ఆవిడతోటి ఆవిడ అప్పుడు చిన్న పిల్లట ఓరోరి బండివాడ ఓరోరి బండివాడ పగలమారి బండివాడ ఓరోరి బండివాడ పగలమారి బండివాడ ఆ పాటని ఆ అమ్మాయి చేత ఎక్కువ పాటించుకొని వింటూ ఉండేవారట ఆయన కాబట్టి ఆయన ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా ఆయన కుటుంబంతో కూడా సమయం గడిపేవారు చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా వారి కుటుంబం కోడళ్లతోటి మనవలతోటి ఒక పండగ వాతావరణంతో ఉండేదిట వారు పైన గదిలో చదువుకుంటూ ఉండేవారు 
ఎప్పుడైనా విశ్రాంతి కోసం కిందకు వచ్చేవారు అప్పుడు పిల్లలందరితో కూడా ఆడుకొని మళ్లీ పైకి వెళ్ళిపోయేవారు ఎక్కడైనా సభలు సమావేశాలు ఉంటేనే బయటికి వెళ్ళేవారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా గ్రంథ శోధన చేయాలంటే ఓ బండి కట్టించుకుని విజయనగరం వెళ్ళి అక్కడ గ్రంథాలయంలో ఆయన చదవని పుస్తకం లేదు కండి ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు చదివారు గ్రహణాశక్తి ఒకసారి చదివితే ఆయన ఆయన మెదడులోంచి ఇంకా బయటికి వెళ్ళదు అది అంత గ్రహణాశక్తి పద్నాలుగు భాషల మీద ఆయనకి పట్టు ఉండేది అంటే ఒక పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో భాషా శాస్త్రవేత్త కాబట్టి ఈ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చక్కగా చెప్పేవారు మళ్ళీ ఎవరితో అయినా ఒక విషయంలో విభేదిస్తే ఆ విషయంలోనే వారితో విభేదించేవారు తప్ప వ్యక్తిగతంగా వారి మీద ఎలాంటి ఆయనకి ద్వేషం పెట్టుకునేవారు కాదు దీనికి ఉదాహరణ కొక్కంట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు కొక్కంట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు వ్యవహారిక భాషని ఒప్పుకోలేదు ఆయన గ్రాంధిక భాషావాది అయితే మంచి పండితులు వారికి వీరికి కొంచెం పడేది కాదు పడడం అంటే ఈ విషయంలో విభేదిస్తూ ఉండేవారు మీరొక మాట అంటే వారొక మాట అంటే వారు ఇంకా వీరి దారిలోకి రాలేదు కానీ వారి పాండిత్యాన్ని ఈయన గుర్తించారు ఒకసారి శ్రీముఖలింగం అక్కడ ఉండే రాతలు ఆ శిలా విగ్రహాల మీద ఉండే రాతలు అవన్నీ చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి కొన్ని బయట పడ్డప్పుడు శిలా విగ్రహాలు ఆయన చెప్పారట కొక్కంట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని పిలవండి పిలిస్తే వారు ఇది ఇది నాకంటే కూడా ఇంకా విశ్లేషించి బాగా చెప్పగలరు అదేంటండి వారంటే మీకు పడదు కదా అదేమిటి మేము భాష విషయంలో విభేదించాం తప్ప ఆయన ఆయన అంటే నాకేమి ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు పండిత్యంలో ఆయన ఆయనకు ఆయనే సాటి పాండిత్యంలో ఆయన తక్కువ అని ఎవరన్నారు నా వ్యవహారిక భాష ఉద్యమంలోకి రమ్మన్నాను నేను ఒప్పుకోమన్నాను అంతే తప్ప మాకేం విభేదం లేదని ఆయన పిలిపించి ఆయనతో చదివించి ఆ శ్రీముఖలింగం కొన్ని అవన్నీ కూడా వాళ్ళు విశ్లేషించి పుస్తకాలు రాశారు అంటే అంత మంచి హృదయం వారిది విశాలమైన హృదయం అలాగే ఆదిభట్ట నారాయణ దాసు గారు మంచి హరికథ పితామహుడు వారు కూడా వీరికి సమకాలికి మరి నువ్వు హరికథ చెప్తుంటే నేను ఎప్పుడు వినలేదు అంటే మీకోసం నేను చెప్తాను అప్పటికే ఈయన శివుడు వచ్చేసింది మరి నాకు శివుడు కదా అంటే మీకోసం నేను గట్టిగా చెప్తాను అని చాలా గట్టిగా అద్భుతంగా చెప్పారట హరికథ ఆదిభట్ట నారాయణ దాస్ గారు అలా చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఇంకెక్కడా ఎప్పుడు చెప్పలేదని ప్రజలు మా చెల్లాయమ్మ గారు చెప్తూ ఉంటారు మా నానమ్మ గారు అలా వారికి వీరికి చెవుడు వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి అయినా కూడా జోబులో ఒక పలక బలపం కట్టుకొని అవతల వారికి ఇచ్చి వారి యొక్క అభిప్రాయం అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేవారట ఒకసారి ఒక ఇంట్లో ప్లేగు వచ్చి తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు చనిపోయారట ఆ శవాన్ని మోయడానికి ఎవరూ లేకపోతే వీరు వెళ్ళి ఆ శవాల్ని మోసి ఆ శవాల్ని కాల్చి ఎందుకంటే ప్లేగు అంటుకుంటుందేమో భయం ఇప్పుడు కరోనా లాగా అప్పుడు ప్లేగు బాగా ప్రబలేదు ఆ ఈ ఇంట్లో శవాలు అలాగే ఉండేవి తీయాలంటే ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాంటి సమయంలో కూడా ఆయన అన్ని తన సాంప్రదాయాల్ని పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే మానవత్వమే గొప్పదని నమ్మిన వ్యక్తి ఆయన వెళ్ళి వారిని మోసి ఆ వచ్చారట ఇలాంటి కథలన్నీ కూడా శ్రీకాకుళం పల్లాకి ఊళ్ళో తిరుగుతూ ఉంటే వారి గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఎన్నో మారుమనువులు చేయించారు ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలని పట్టుబట్టారు ఆడపిల్లల్ని స్కూళ్ళకు పంపించమని ఎంతో మందికి చెప్పారు ఒక పక్క మానవతావాది ఒక పక్క సాంఘిక దురాచారాల మీద కూడా వారు యుద్ధం చేసేవారు అలాగే తెలుగు బిడ్డగా ఒరిస్సాలో ఎన్నో గ్రామాలు కలిసిపోతూ ఉంటే వారు ఎంతో బాధపడి అక్కడ కూడా పోరాడి వారు ఆ విజయం రాక నిరాశ పడకుండా అలాంటి రాష్ట్రంలో నేను ఉండను అని చెప్పి ఆ ప్రతిజ్ఞ చేసి రాజమండ్రికి వచ్చేసారు వారి ఇళ్ళు అన్నీ వదిలేసి అంత పట్టుదల కదమని టవర్లంటే వారికి ఇష్టం అని ముందే చెప్తాం అలాగా వీరి గురించి చెప్తుంటే వీరు ఒక మేరు పర్వతం వీరి గురించి ఎంత చెప్పినా ఈ సమయంలో మనకు సమయం సరిపోదు మన గిడుగు మన పిడుగు మన తెలుగు కేడుగు మన కీర్తి ఘన కీర్తి మన తెలుగు ఖ్యాతి దశ దిశల నలు దిశల మన మాట ప్రతి నోట జనపదం బై పారే జనపదం బై పారే లేరా లేరా మన భాష కాపాడ రా రారా రా తెలుగు నడయాడ గురజాడ చెలి కాడు కందు కురి చతగాడు గిరిజను నగురి వీడు సవరలకి మునగాడు బహుభాష కోవిదుడు పల్చరిత కాడితడు సత్య సోదకుడితడు కర్మయోగితడు 
ಮಡಮತಿ ಪನಿ ರೀತಿ ಮಾಟ ತಪ್ಪನಿ ಜಾತಿ ಮುಕ್ಕು ಸೂಟಿ ಮನಿಷಿ ಮಹಾ ಮನಿಷಿ ತಡು ಲೇರಾ ಲೇರಾ ಮನ ಭಾಷ ಕಾಪಾಡ ರಾರ ತೆಲುಗು ನಡೆಯಾಡ ನೀ ಚಲವತೋ ಭಾಷ ರೂಪ ಮೇ ಮಾರಿಂದಿ ನೀ ಚೊರವತೋ ಭಾಷ ಸಂಕೆಲ್ಲು ಬೀಡಿಂದಿ ಏರುಲೈ ಪಾರಿಂದಿ ಉಪ್ಪೆ ನೈಯ ಗಸಿಂದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಶೈಲಿಲೋ ವೆಲುಗುಲೇ ಚಿಮ್ಮಿಂದಿ ಮನ ಭಾಷ ಸಿರುಲ ಪಂಟಲೇ ಪಂಡಿಂದಿ ಮನ ತೆಲುಗು ಕವಿತ ಚೀಕಟಿನಿ ತರಿಮಿಂದಿ ನೀ ಅಡುಗು ಪ್ರತಿ ಅಡುಗು ಮಾ ಕೂಲ ಪಾಠ ನೀ ಪದಂ ನೀ ಗತಂ ಮಾ ತೆಲುಗು ತೋಟ ನೀ ಆಸೆಯಾಲಿಗೆ ವಾರ ಸುಲಮ್ಮೇಮು ನೀ ದಿವ್ಯ ತೋವಿಲಿಗೆ ಕಾಂತು ನಮ್ಮೇಮು ಓ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಗಿಡುಗು ವೆಂಕಟ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮಾರಿ ಆಸೆಯಾಲ್ನಿ ಮನಂ ದಿವ್ಯಲಿಗಾ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ದಾಂ ಮನ ತೆಲುಗು ಮರುಗುನ ಪಡಿಪೋಕುಂಡಾ ಕಾಪಾಡ್ದಾಂ ವಚ್ಚೇ ತರಾನಿಕಿ ಮನ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಭಾವಾನ್ನಿ ಪಂಚದಾಂ ವಚ್ಚೇ ತರಾನಿಕಿ ತೆಲುಗು ಮಾಡ್ತಾಡಮನಿ ಚಪ್ತಾಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ವಾರ ಕಲಿಸಿನಪ್ಪುಡು ತೆಲುಗುಲೋನೇ ಮಾಡ್ತಾಡ್ದಾಂ ಮನ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ನೇರ್ಪಿಟ್ಟಾಂ ಜೈ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲಿ ಜೈ ಜೈ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲಿ ಮೆಹರತ್ ಗಾರು ಅದ್ಭುತಂ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಈ ವಿಷಯಂ ಕೋಸಮೇ ಮನು ಈ ರೋಜು ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಈ ಮಹಾಮಹುಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕಾದು ಈ ರೋಜು ಮನ ಜೇಸೇದಿ ಎಂದಕಂಡೆ ಅಲಾಂಟಿ ಮಹಾಮಹುಲು ಜೇಸಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕೊನೆ ವಂದಲ ವ್ಯಾಲಮನ ಜೇಸರು ಪರಿಶೋಧನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚನೈ ಆ ವಾರಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡಲಂತೆ ಕೊನೆ ವಾರಾಲು ನೆಲ್ಲ ಬಡತೆ ಒಕ್ಕಕುಳು ಅಂತ ಲಬ್ಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲು ಇಲಾಂಟಿ ವಿಷಯಾಲು ಮನ ಪುಸ್ತಕಾಲ ದೊರಕು ಇಲಾಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯಲು ಚಪಗಾ ಬಿನ್ನವಿ ಲೇಪತೆ ಇಂಕ ಎಕಡನ ಮಿತ್ರುಡು ಜೆಪಿನ ವೆಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ್ನೆ ಮನ ತೆಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಚಾಲ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಾಯಕಂಗಾ ಉಂಟಂ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಾಯಕಮನಟಿ ವೆಂಟಿ ಕಥಲ ದೊರಕುತಾಯನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯಲ್ನಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಂದಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ಚೇಕೂರ್ಚರು ಅಂದಲೋ ಮೀ ಗಳವ ನಂಚಿ ಆ ಪಾಟಲು ಕೂಡ ವೆಂಡು ಮಾ ಅಂದ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಭಾವಿಸ್ತೋ ಮೀ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತೆಲಿಪಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ ತರವಾತ ಅತಿಥಿ ಬೋಯಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರು ಈನೊಕ ವಿಶಿಷ್ಟಮೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಅಂಟೂ ಉಂಡವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಾರ್ಚಕೋಡ ಮನುಷ್ಯ ಚೇಸೇ ಏಂಟಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಪಟ್ಟುದಲ ನುಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಚೇಸೇ ಏಂಟಿ ಒಕ ಪನಿ ಆ ಪನಿಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಬೋಯ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರು ಆಯನ ನೇಪಥ್ಯಾನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿನಟ್ಲೈತೇ ಪಂದೊಂದು ವಂದಲ ಪದಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪಂದೊಂದಿನ ತೂರ್ಪು ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಮಿಡು ಕುದುರು ಅನೇ ಒಕ ಗ್ರಾಮಂಲೋ ಒಕ ಹರಿಜನ ಕುಟುಂಬಲೋ ಪುಟ್ಟರು ಈನ ನಾಗಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಯ್ಯ ಈನ ತಲೆದಂಡ್ರಲು ವೀರಿಗೆ ಪಂಚ ಪಾಂಡವಲ ವಲೆ ಐದುಗುರು ಮಗಪಿಲ್ಲಲು ಪುಟ್ಟರು ಆ ಒಕ ಆಡಪಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂದನ್ಕೊಂಡಿ ಮಗಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ಈನ ತಂಡ್ರಿ ಗಾರು ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಾ ಧರ್ಮರಾಜು ಭೀಮಣ್ಣ ಅರ್ಜುನುಡು ನಕುಲುಡು ಸ್ವಹದೇವುಡು ಅನ್ನ ಪೇರ್ಲು ಪೆಟ್ಟರು ಆ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರು ಆ ಕಾಕಿನಾಡ ಪಿ ಆರ್ ಕಳಾಶಾಲ ಬಿ ಎ ಚೇಸರು ಆ ತರವಾದ ಬಿ ಇ ಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸರು ಕೊಂತಕಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಲುಗಾ ಕೂಡ ಪನಿಚೇಸರು ವಿಚಿತ್ರಂ ಏಂಟಂಟೇ ಈ ರೋಜು ಮನಕೊನ್ನಟುವಂಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥುಲ್ಲೋ ಎಕ್ಕೂ ಭಾಗಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಲೇ ಅಧ್ಯಾಪ ಗುರ್ತುಲೋ ಉನ್ನವಾರೇ ಗಿಡುಗು ವೆಂಕಟ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಂತುಲು ಗಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಡು ಬೋಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಡು ಗುರುಜಾಡ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾರಾವ್ ಗಾರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯುಡಿ ಪಂಚೇಸರು ಪುಟ್ಟಪರ್ತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಗಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಡು ಪಂಚೇಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಚ್ಚನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಡು ಪಂಚೇಸರು ಕರ್ಣಶ್ರೀ ಜಂಜಾಲ ಪಾಪೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಲು ಪಂಚೇಸರು ಅಧ್ಯಾಪಕುಲುಗಾ ಪಂಚೇಸಿನ ಈ ಮಹಾಮಹುಲ್ನಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ತೊಮ್ಮಿದ ಮಂದಲೋ ಆರುಗುರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಗುರ್ತುಲೋ ಉನ್ನಾರು ಆ ವಾರಿನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಲ ಸಂತೋಷವೇನ ವಿಷಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರು ಸ್ವತಃಗಾ ಆಯ್ನ ರಚಯಿ
ఇది ఓట్ల కోసం వచ్చే వారు నిలదీసే ఏంటి ఒక చైతన్యం దళితుల్లో కలిగించాలని ఉద్దేశంతో రాసినటువంటి ఈ గ్రంథానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది తర్వాత ఈయన ముఖ్యమైనటువంటిది పాలేరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఈయన రాసినటువంటి పాలేరు నాటకంలో వెంకన్న వనబాలల ప్రేమ కథలోను అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో రాసినటువంటి రాగ వాశిష్టం నాటకంలో అరుంధతి వశిష్ఠుల ప్రణయ గాథల్లో కూడా మరికొన్ని రచనలకు కూడా కులాంతర వివాహాలని ఆయన సమర్థిస్తూ కుల నిర్మూలనకి అవకాశం కల్పించాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు అట్లాగే పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు సూచ్యం వారు డాక్టర్ బోయి భీమన్న పేరుతో ఆయన సాహిత్య పీఠాన్ని నెలకొల్పారు వీరి రచనలన్నిటికీ వారు రచనలు ప్రచురిస్తున్నారు నిజానికి ఇవన్నీ విశ్లేషిస్తే గాని బోయి భీమన్న యొక్క సమగ్ర సాహిత్య దృక్పథం ఆయన రా చూసినటువంటి కోణం కానీ మనకు అర్థం కావు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కళాప్రపూర్ణ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి విశిష్ట పురస్కారం నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ కాశీ విద్యాపీఠం నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పురస్కారాలు అందుకున్నారు అనేక పౌర సన్మానాలు సత్కారాలు అందుకున్నటువంటి ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శాసన మండలి సభ్యులుగా కూడా పనిచేశారు మారుమూల పల్లెలో ఒక దళిత వాడలో పుట్టి పేదరికంతో పాటు కులం మతం వర్గం అంటరానితనం లాంటి దురాచారాలని చిన్ననాటి నుంచి ఎదుర్కొంటూ సాహిత్యం సహనం సామర్థ్యంతో తన రచనా వధిష్యంతో జాతీయ స్థాయికి దిగినటువంటి ఒక మహాకవి రచయిత దార్శకునుడు అయినటువంటి బోయ్ భీమన్న గారు డిసెంబర్ పదహారు రెండు వేల ఐదున తన తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో హైదరాబాద్ లో తుది శ్వాస ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రోజు బోయ్ భీమన్న గారి సతీమణి హైమవతి భీమన్న గారు పాల్గొడం అందరికీ చాలా చాలా స్ఫూర్తిదాయకం సంతోషంగా ఉంది ఈమె స్వతహాగా ఒక గాయని రచయిత్రి ఈమె కూడా సాంకేతిక శాస్త్ర అవకాశం పెట్టినటువంటి ఒక అభివృద్ధమైనటువంటి రచయిత భీమన్న సాహితీ నిధి ట్రస్ట్ కి ఈమె అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత అట్లాగే బోయి భీమన్న సాహిత్య పీఠం శ్రీ పొట్టి శ్రీరామ్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నదానికి ఈమె సలహా సంఘ సభ్యులుగా ఉన్నారు తర్వాత బోయి భీమన్న సాహిత్య అకాడమీ పాలకొల్లులో ఉన్నటువంటి సంస్థకు ఈమె ముఖ్య సలహాదారు భారత స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కి ఈమె జీవిత సభ్యురాలు ఆకాశవాణిలో ఈమె అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి ఒక ఉత్తమ శ్రేణి ఆర్టిస్ట్ ఈవిడ కళాకారిణి నాటకాల్లో విభాగంలో తర్వాత అట్లాగే ఈమె ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా కూడా అవార్డు అందుకున్నారు ఇవి కాకుండా ఈమెకు అనేక బహుమతులు అందుకున్నటువంటి ఒక విదేశీ మణి ఈ రోజు మన మధ్య ఉండటం చాలా సంతోషం ఈమెను ఈ ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఘనంగా ఆహ్వానిస్తూ బోయి భీమన్న గారి వ్యక్తిగత కోణాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతాం హైమవతి గారు నమస్కారం హైమవతి భీమన్న గారు నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం వినపడుతుందా అద్భుతంగా వినిపిస్తుంది ఈనాడు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఒక ఉత్తమోత్తమ శ్రేణి చాలా ఇంతమంది రచయితల కుటుంబాలని ఆ రచయితల యొక్క జీవన ప్రమాణాలని గురించి మాట్లాడించే కార్యక్రమం నిజంగా చాలా అద్భుతం నా భూతో నా భవిష్యత్తు అని అనుకుంటున్నాను నేను నా దృష్టిలో చాలా మంచి కార్యక్రమం ముందుగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి తాన కార్య సభ్యులందరి కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను చెప్పవలసిన విషయాలు చాలా వరకు ప్రసాద్ గారు చెప్పేశారు భీమన్న గారి గురించి సగం బయోడేటా అయితే భీమన్న గారు ఏమంటాడు అంటే ఆయన ముందుగా నేను ఒకటి చిన్న ప్రార్థనతో మొదలు పెడతాను మీకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేకపోతే భీమన్న గారు ఏ సభకు వెళ్ళినా కూడా ఈ ప్రార్థన మొదలు పెడతారు ఇది వైకుంఠము ఇది వైకుంఠము వెంకటేశ్వరుడు లక్ష్మీ సుండు కొల్వుండుటను ఇది వైకుంఠము ఇది కైలాసము మల్లికార్జునుడు ఆర్యే సుండు చెల్వుందుటం ఇది కైలాసము ఇది బ్రహ్మోర్వి ఇది బ్రహ్మోర్వి సరస్వతి చరణ పంకే జాతమై ఉండుటన్ ఇది బ్రహ్మోర్వి 
ఇది మాంధ్రము ఇది మాంధ్రము నీకు పీఠము త్రిశక్తి పూజ గై కోగదే త్రిశక్తి పూజ గై కోగదే అందరికీ నమస్కారం ఆధునిక సాహిత్య రంగంలో చెప్పాలంటే ప్రజా సాహిత్యాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు మహాకవి బోయ్ భీమన్న గారు దాకనే చెప్పారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మామిడి కుదురు గ్రామంలో ఆయన పుట్టారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో తండ్రి పల్లయ్య గారు తల్లి నాగమ్మ గారు తండ్రి గారేమో అద్వైత వేదాంతి ఆయన ఎప్పుడు కూడా గో వేదాంత గోష్ఠులు నిర్వహిస్తూ వచ్చేవారు తల్లి ఏమో జానపద గాయని ఎందుకంటే వాళ్ళు వృత్తిరీత్యా మరి పొలాల్లో పనిచేసుకునేటటువంటి పాలేర్లుగా అగ్రవర్ణ భూస్వాముల దగ్గర వీళ్ళు పాలేర్లుగా పనిచేసినటువంటి కుటుంబం అది ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే కానీ పల్లయ్య గారికి ఏమిటంటే ఎంతసేపు ఈ వేదాంత గోష్ఠులు ఆయన చుట్టూ కొంతమంది శిష్యులు చేరేవారు ఆ వాడలాగే కూడా కొడుకును కూడా తయారు చేయాలని అనుకునేవాడు ఈయన కానీ భీమన్న గారు అవి అంతగా పట్టించుకునేవాడు కానీ అతనికి నచ్చిన విషయం ఏమిటంటే తండ్రి గారు ఎప్పుడు చూసినా భారత భాగవతాలు చదువుతూ ఉండేవాడు ఆ భారత భాగవతాల పట్ల ఈయనకు ఆసక్తి కలిగి ఆ తరువాతి కాలంలో ఈయనకి కవిత్వం రాయడానికి అవి ప్రేరణగా పరిణమించాయి అన్నమాట ఆ భారత భాగవతాలు చదివిన తర్వాత అలాగే తల్లి గారి దగ్గర నుంచి సంగీతం తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి వేదాంతం ఈ రెండు కూడా ఆయనకి పుష్కలంగా అద్దే అన్నమాట ఆ తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా భీమన్న గారు ఆయన ఫస్ట్ ఫారం చదివే రోజుల్లో మొట్టమొదటి కవిత రాయడం జరిగింది క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుని మాస్టర్ గారు పాఠాలు చెప్తుంటే ఈయన పాఠాల దృష్టికి వెళ్లకుండా ఈ కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టాడు అది మాస్టర్ గారు చూశారట ఏమిటి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు పాఠం వినకుండా అంటే భయపడి చూపించలేదట కాగితం చూపించకపోతే ఆయన నిలబెట్టి చాలా తీవ్రంగా మాట్లాడేటప్పటికి చూపించాడట ఈ చాలా చక్కటి పద్యం అన్నమాట అది మొట్టమొదట తొలి పద్యం రాశాడు ఆరో తరగతిలో ఉండగా అంటే పన్నెండవ ఏట ఇందాక మీరు ఇంతకు ముందే ప్రసాద్ గారు చెప్పారు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు కూడా ఏదో పన్నెండవ ఏట ఈ పన్నెండవ ఏట అనేది అది ఏమిటో ఒక మైల్ రాయి అనుకుంటాను చాలా మంది జీవితాల్లో ఏది ప్రారంభించినా ఆ పన్నెండవ ఏటే ప్రారంభిస్తున్నారు అందరూ కూడాను ఈ పన్నెండవ ఏటే బోయి భీమన్న గారు తొట్ట తొలి పద్యం రాయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఆయనకి ఈ ప్రకృతి చాలా ఉపయోగపడింది ఎందుకంటే పల్లెటూరు వాతావరణం చక్కటి పైరు చేయలు ప్రకృతి కాంత వీటినన్నింటినీ కూడా చూసి ఆయన పులకించిపోయి ఆయన కవిత్వానికి ఆ పరిసరాలు ఎంతగానో తోడ్పడ్డాయని నేను చెప్తున్నాను ఆయన సాహిత్యానికి అయితే ఆ తర్వాత ఈయన ఈ చదువు మొట్టమొదట ప్రాథమిక విద్య అంతా కూడా తను పుట్టిన ఊళ్ళోనే ప్రాథమిక విద్య అయిపోయింది మిడిల్ స్కూల్ కూడా ఆ ప్రాంతంలోనే చదివి తర్వాత కాలేజీకి వచ్చేటప్పటికి కాకినాడ పిఆర్ కాలేజీలో ఆయన చేరడం జరిగింది కాకినాడ పిఆర్ కాలేజీలో చేరినప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా ఈయనకి అక్కడ పరిచయం అయినటువంటి వారు దేవరపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆయన అప్పుడు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండేవారు కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆ విధంగా ముందు కృష్ణశాస్త్రి గారితో పరిచయం ఏర్పడింది అలాగే ఆ రోజుల్లో రఘుపతి వెంకటరత్న నాయుడు గారు కూడా ఉండేవారు ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గా ఉండేవారు ఆయన అలాంటి వాతావరణంలో ఈయన బిఏ చదివి ఆ తర్వాత రాజమండ్రి వెళ్ళి బిఈడి ట్రైనింగ్ కూడా అయ్యారు బిఈడి ట్రైనింగ్ కూడా అయ్యి ఆ సొంత ఊళ్ళో అంటే రాధోలు మామిడి కుదురు ప్రాంతాల్లోనే కొంతకాలం ఉపాధ్యాయుడిగా ఈయన కూడా ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశాడు తర్వాత ముమ్మిడి వరంలో కూడా కొంతకాలం పనిచేస్తూ ముమ్మిడి వరంలో ఉన్నప్పుడే ఈయన పాలేరు నాటకం రాయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పాలేరు నాటకం రచన ఆ పాలేరు నలభైలో అచ్చయింది అచ్చయిన తర్వాత పాలేరు నాటకం ఒక రెండు మూడు నెలల్లోపే వంద ప్రదర్శనలు జరగడం ఈ కవి గారికి ఘన సన్మానం చేయడం ఇవన్నీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు ఆ తర్వాత ఈ పాలేరు నాటకం పెద్ద సంచలనం అన్నమాట ఆనాడు ఈ భూస్వాముల చేతుల్లో మగ్గిపోతున్నటువంటి పాలేళ్ళందరినీ కూడా విద్యావంతుల్ని చేయాలి మెయిన్ విద్య మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు ఆయన ఆ పాలేరు నాటకం రాయడంలో ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ పాలేళ్ళందరినీ కూడా విద్యావంతులు చేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో 
వాడని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం పాలేరు నాటకం రాసి ఆ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది హరిజన యువకులు అందరూ కూడా ఈ నాటకంతో వాళ్ళు స్ఫూర్తి పొందారు ఎంతో చైతన్యాన్ని కలిగించినటువంటి నాటకం పాలేరు భీమన్న గారు అనగానే హీఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ పాలేరు బోయ్ భీమన్న అని ఎవరన్నా అంటే పాలేరు నాటకం అంటారు అందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా అంటే ఏమిటి ఆ నాటకానికి అంత ప్రాచుర్యం వచ్చిందన్నమాట ఆ విధంగా భీమన్న గారు జీవితం పాలేరు నాటకంతో పెనవేసుకుపోయింది ఆ తర్వాత ఈయన డిగ్రీ అయిపోయి టీచర్ ఉద్యోగం కూడా మానేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో రాజోల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఎలక్షన్స్ లో కూడా నిలబడ్డారు నిలబడ్డప్పుడు అప్పుడు కమ్యూనిస్టులు గెలిచారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబడ్డాడు ఈయన అప్పుడు ఈయన ఓడిపోవడం జరిగింది యాభై రెండు ఆ తర్వాత ఏమో ఈయనకి లాభం లేదనుకుని కొంత కొన్ని పత్రికల్లో పాత్రికేయుడిగా చేశాడు ఈయన కుసుమ ధర్మన్న గారి జయభేరి తాపి ధర్మారావు గారు అలాగే జనవాణి పత్రిక ఒకటి ఇలాంటి పత్రికల్లో చేస్తూ పాత్రికేయుడిగా చేస్తూ ఆ తర్వాత నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈయనకి ప్రధానమైన చాలా ఆప్త మిత్రుడు ఆయన నార్ల వారు అందుకని ఈ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర ఆంధ్రప్రభలో ఉప సంపాదకుడుగా చేశారు కొంతకాలం ఆ తర్వాత యాభై ఐదు ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం ప్రభుత్వ అనువాదక శాఖ డైరెక్టర్ గా నియమింపబడ్డారు అక్కడ యాభై ఐదు వరకు చెన్నైలోనే ఉండి యాభై ఆరు హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ అంతా మారిపోయింది దృశ్యాలన్నీ కూడా మారిపోయాయి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అనేక మంది సాహిత్యవేత్తలతో పరిచయం ఆ రోజుల్లో జాషువా గారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆ తరం వాళ్ళందరూ కూడా అంతా భీమన్న గారితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు మరొక విషయం ఏమిటి అంటే భీమన్న గారికి ఈ కులం గురించి కొన్ని సంఘటనలు జరిగినవి ఉన్నాయి ఏమిటి అంటే ఆయన మిడిల్ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఈ దళిత పిల్లలకి వేరే బెంచీలు ఉండేవట ఆ బెంచీల మీదే కూర్చోవాలి వీళ్ళు వేరే బెంచీలు ముట్టుకోకూడదు ఆ దగ్గర దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళకూడదు ఆ ఒకవేళ ఎవరైనా అలా చేశారంటే వాళ్ళకి ఆ రోజు అయిపోయినట్టే వాళ్ళకి తప్పవు దెబ్బలు తప్పవు అలాంటివి కొన్ని కానీ ఆయన చెప్పుకునేవాడు ఎప్పుడు కూడా నా కులం వల్ల నేను ఎక్కువ కష్టాలు పడలేదు ఏదో చిన్నప్పుడు పడ్డానే తప్ప ఒక స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఆయన అంతగా అంటరానితనం అనే దానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ వివక్షకి గురి కాలేదని నేను కూడా చెప్తున్నాను ఆ విధంగా ఆయన చాలా చక్కటి జీవితాన్ని అనుభవించాడు మరి ఆ తర్వాత ఇలాగే పాత్రికే వృత్తి అయిపోయింది ప్రభుత్వ అనువాదక శాఖ డైరెక్టర్గా ఉండి ఇంకా అక్కడి నుంచే రచనా వ్యాసంగం మొదలుపెట్టి డెబ్బై కావ్యాల వరకు అన్ని ప్రక్రియలు ఆయన స్పృశించని ప్రక్రియ అంటూ ఏదీ లేదు ప్రతిదీ రాశాడు ఆయన శతకాలు రాశాడు పౌరాణిక నాటకాలు సాంఘిక నాటకాలు ఆ వచన గ్రంథాలు వచన కవితలు అలాగే సంగీత నృత్య రూపకాలు ఒకటేమిటి చాలా అనమాట డెబ్బై గ్రంథాలు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక వంద వరకు ఇంకా ముద్రిత గ్రంథాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బయటికి తీసుకురావడానికి ఈ వీటన్నిటి కోసమని నేను ప్రభుత్వంతో పోరాడి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో బోయి భీమన్న సాహిత్య పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేశాను ఆ పీఠం ద్వారా ఏమిటంటే ఈయన రచనలన్నీ పునర్ముద్రించాలి ఆయన ఈ నాటకోత్సవాలు నిర్వహించాలి అలాగే సెమినార్లు పెట్టాలి పిహెచ్డీలు చేయాలా ఈయన మీద ఒక పది పదిహేను పిహెచ్డీలు వచ్చాయి ఆల్ రోడ్ ఆయన శతక రచన చేశాడు ఆయన శతక రచనలో అద్భుతమైనటువంటిది పిల్లి శతకం పిల్లి మీద కూడా శతకం రాశాడు భీమన్న గారు చాలా బాగుంటుంది అది అలాగే చాలా శతకాలు అద్భుతమైన రచనలు ఈ విధంగా సాహిత్య పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసి తద్వారా నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను ప్రతి ఏటా ఆయన జన్మోత్సవం నాడు నేను ఏదో తృణ చిన్న చిరు కానుకలతో మా కౌలందరినీ కూడా సత్కరిస్తూ వస్తున్నాను అది రెండు వేల ఆరు నుంచి ప్రారంభమైంది అలాగే ఆయన పుట్టినటువంటి మామిడి కుదురు గ్రామంలో బోయి భీమన్న మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం అని ఏర్పాటు చేసి అందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ దాన్ని గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం వాళ్ళు చక్కగా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్ ఓరియెంటెడ్ అనమాట ట్రైనింగ్ అయిపోగానే వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఒక ఉద్యోగాన్ని కల్పించడం ఆ రకమైనటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు అక్కడ చేస్తున్నాము ఇంకా ఈయన రచనల గురించి చెప్పాలంటే చాలా సుదీర్ఘంగా మాట్లాడవలసి ఉంటుంది డెబ్బై రచనలు పద్య కావ్యాలు ఉన్నాయి గేయాలు ఉన్నాయి గేయ కావ్యాలు ఉన్నాయి 
ఆయన గేయాలన్నీ నేను పాడుతూ ఉంటాను అన్ని ఆకాశవాణిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా పాడేశారు అందరూ కూడాను అలాగే పద్యాలు అద్భుతంగా రాస్తాడు ఒక కొత్త ఆలోచన సాహిత్యం అంటే చెప్తున్నాను అందరూ అశోకవనిలో సీత అంటారు కానీ భీమన్న గారు అలా చెప్పలేదు అశోకవనిలో రాముడు అన్నాడు అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అన్నమాట దానికి ఆయన రాసే ప్రతి రచనకి వెనక నేను ఒక తోట రాశాను కవి అనేవాడికి ప్రతి లవము స్ఫూర్తిదాయకమే అన్నాను నేను ఏది కనపడ్డా కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకుని దాన్ని కవితా రూపంలో వాళ్ళు ఆ రకంగా చేయడం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది అశోకవనిలో రాముడు అని రాశాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు అలాగే మణిమానసం చమంతకమణి కృష్ణుణ్ణి ప్రేమిస్తుంది తాను మానవ కన్యగా ప్రేమించి అంటుంది మణికి మాత్రము మానసం ఉండదా ప్రభు అంటది నేను చమంతకమణి మానవకాంతగా సృష్టించాడు ఈయన కృష్ణుణ్ణి ప్రేమిస్తుంది ఇలాంటి చక్కటి భావాలతో భావజాలంతో మంచి అద్భుతమైన రచనలు చేసినటువంటి వాడు ఈయన అలాగే ప్రజా సాహిత్యం చెప్పాను కదా మంచి మహాకవి గారు ఆ ఆయన సాహిత్యం అంతా కూడా రసాద్వైతం రసాద్వైతం అంటే ప్రకృతి పురుష ఆ రసాద్వైత సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఉంది ఆయన పాలేరు వచ్చి ఎనభై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికి డెబ్బై రచనలు ఉన్నా ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాలేరు నాటకాన్నే చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట అలాగే తర్వాత ఏంటంటే ఆయన బ్రాయిన్ సాహిత్య ప్రక్రియ లేదని చెప్పాను కదా తర్వాత ఈయన నిక్కచ్చితనం అస్సలు మొహమాటం అనేది లేదు ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతాడు ఈయన ఏ తాను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని సూటిగా చెప్పడం అచంచలమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఆయన నైజం ఎలాగైనా సరే చక్కటి విశ్వాసం ఎలాంటి వర్గాలకి కూడా కట్టుబడని ఆయన్ని సాహితీ రంగంలో ఒక రెబెల్ అన్నారు అప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కళాప్రపూర్ణ బిరుదు ఇచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాడు పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టాడు ఎర్రబెల్ అని పెట్టాడు అనమాట ఎందుకు అంటే ఈయన ఎవరితో ఎవరితో మాట్లాడినా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతాడు ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతాడు ఎవరికి భయపడడు అంత ఇదన్నమాట కాబట్టి రెబెల్గా ఈయనకి పేరు వచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశాను అది ఆ తర్వాత అనేక పురస్కారాలు ఆయన అందులో ప్ర ప్రతిష్టాత్మకంగా పేర్కొనదగినవి ఏమిటి అంటే ఈ లోక్నాయక్ ఫౌండేషన్ అవార్డు తెలుగు యూనివర్సిటీ అత్యుత్తమ పురస్కారం ఒకటి ఆత్మగౌరవ పురస్కారం అలాగే రాజాలక్ష్మి అవార్డు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి గురి జాషువా పురస్కారం వచ్చింది ఇవి కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు పద్మశ్రీ పద్మభూషణు ఈ బిరుదులతో సత్కరించారు సాహిత్య అకాడమీ కార్యదర్శిగా పనిచేశాడు ఈయన శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఆరు సంవత్సరాలు అదొక ఒక దాని మీద కూడా ఇప్పుడు నేను ఒక పుస్తకం రాస్తున్నాను శాసన పరిషత్తులో భీమన్న అని దానికి హెడ్డింగ్ పెట్టాను నేను ఆరు సంవత్సరాలు ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ ఆయన ఉపన్యాసాలు గురించి రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు అది అది కూడా ప్రింట్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు అది రాస్తున్నాను ఈ విధంగా ఆయనకు సంబంధించిన రచనలు ఆయన జీవిత చరిత్ర నేను రాశాను పాలేరు నుంచి పద్మశ్రీ వరకు ఇప్పుడు ప్రెస్కి ఇచ్చాను పద్మశ్రీ నుంచి పరమాత్మ వరకు అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు ప్రెస్లో ఇచ్చాను నేను అది కూడా త్వరలో రాబోతోంది ఈ విధంగా భీమన్న గారు ఏంటంటే మొదటి నుంచి కూడా చాలా నిక్కచ్చిగా ఎవ్వరు నిర్మోహమాటంగా ఏమైనా సరే ఎవ్వరికి అందరితోనూ స్నేహంగానే ఉంటాడు అంతా బాగానే ఉంది చక్కటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు ఆయనకి రాసుకోవడం ఎవరైనా వస్తే మాట్లాడడం చక్కటి భోజన ప్రియుడు అది చెప్పాలి మీకు నేను పేరు సరే ఆయన మంచి భోజన ప్రియుడు చక్కటి భోజనం మంచిగా చేసి పెడితే ఏమి ఇంకేం గొడవ ఉండదు మంచిగా హ్యాపీగా ఉండేవాడు ఆయన ఆయనకు కావాల్సినవన్నీ సమయానికి మనం సమకూర్చాలన్నమాట అలాగా ఇప్పుడు సాహిత్యం ఈ పాలేరు చెప్తాను కదా నేను పాలేరులో ఒక ఆ విద్య గురించి ఒక చక్కటి పద్యం చెప్తాడంటే వాళ్ళకి ఉద్బోధ ఆ పాలేరు నాటకంలో ప్రధాన పాత్రధారి ఉపకారి ఆ ఉపకారి పాత్ర ద్వారా చెప్పిస్తాడు అన్నమాట విద్యకి వెళ్ళండి విద్య నేర్చుకోండి విద్య లేనిదే ఎవడు కూడా రాణించరు అని చెప్పేసి ఒక చక్కటి పద్యం ఉంది ఆ అలాంటి పద్యాలన్నీ కూడా ఆ మొత్తం మీద పాలేరు నాటకం చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళట గోచి పెట్టుట నేర్చుకొనగానే చేతికి కర్రిచ్చు రైతులారా అంటాడు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి అలవాటు చేతి కర్రిచ్చేసి వెళ్ళిపోమంటారు పనికి ఇక నీకు చదువు లేదు సంధ్య లేదు వెళ్ళిపోయి పాలేరు తను ఉండమని చెప్పేసి ఇంక అంతకంటే ఇంకేమి లేదన్నమాట ఆ ఆ విధంగా వీళ్ళు అలాగే ఇంకోటి అంటాడు ఆయన ఆ బానిస తనమును బాపుమురా భార్య భారత భూమికి భాగ్యము తేరా అన్నాడు 
కులమతాలకు అతీతంగా సమ సమాజ నిర్మాణం సమ సమాజం కావాలి సమ సమాజ శ్రేయస్సును కాంక్షించినటువంటి వాడు పోయి మేమన్న ఈ కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ఉండాలి కుల మతాలు అందుకనే ఏది హిందూ ఏది ముస్లిం ఏది క్రైస్తవము ఎల్ల మతముల సారం ఒకటే హృదయమే మతము అన్నాడు మాడు కృష్ణుడో క్రీస్తో మహమ్మదో గీతయో బైబిలో కురానో ప్రేమనే బోధించలేదా ద్వేషమును నిరసించే కాదా ఏది హిందూ ఏది ముస్లిం ఏది క్రైస్తవము ఎల్ల మతముల సారముకటే ఎల్ల మతముల సారముకటే హృదయమే మతము ఏది హిందూ ఏది ముస్లిం ఏది క్రైస్తవము తూర్పు పడమర భేదమేలా తోటకెల్ల వసంతుడొకడే తూర్పు పడమర భేదమేలా తోటకెల్ల వసంతుడొకడే కరములే వరటు మూర్తి పిలిచిన కంగుమను గుడి గంట ఒకటే ఏది హిందూ ఏది ముస్లిం ఏది క్రైస్తవము ఇదన్నమాట ఈ మతాలు కులాలు ఇవన్నీ పోవాలి ఇవి పోయినాడు సమాజం సమ సమాజం కావాలి అది రావాలి ప్రతి రచనలోనూ కూడా అంతర్లీనంగా ఈ భావం ఉంటుంది డెబ్బై రచనల్లో కూడా ఈ రచన ఈ రచనల్లో అన్నిట్లలో కూడా ఈ విషయం ప్రస్ఫుటంగా ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు ప్రతి రచన కూడా అందుకని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలంటే అన్ని గ్రంథాల్లోంచి అన్ని కూడా విశ్లేషించి సాహిత్యం మాట్లాడగలను కానీ సమయాభావం వల్ల నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు ఆయన వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్పాను కదా ఆయన ఈ ఉద్యోగాలన్నీ చేశాడు ఎక్కువ కాలం రచనా వ్యాసంగంలోనే ఆయన జీవితం అంతా గడిచింది సన్మానాలు సత్కారాలు ఇంకొకటి చెప్పలేదు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది రెండు గొప్ప సత్కారాలు రెండు జరిగాయి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెండు వేల మంది స్టాండింగ్ ఓవేషన్ నవయుగ కవి సార్వభౌమాన్ని బిరుదిచ్చారు అక్కడ శ్రీకాకుళంలో అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో పట్టపాగులు దీవిటీలతో దామోదరం సంజీవయ్య గారి అధ్యక్షతన గండపెండేరు సన్మానం చేశారు ఈ రెండు కూడా చెప్పుకోదగినటువంటి ఎందుకంటే అత్యంత దిగువ స్థాయి నుంచి నేను చెప్పాను కదా పాలేరు నుంచి పద్మశ్రీ వరకు ఎదిగినటువంటి వాడు ఈ స్థాయిలో ఈ మధ్యలో ఈ జీవితంలో ఈ కాలంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న కష్టాలు ఏం పెద్ద అంతగా లేదు అంటే ఆర్థికంగా ఉంటాయి అవన్నీ సహజమే అందరు కూడా వాళ్లే కాదు ప్రతి వాళ్ళకి మొదట పూర్వ ప్రస్థానం అంతా కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత అందరూ అభివృద్ధిలోకి వస్తారు ఏదైనా చదువు ముఖ్యం చదువుకునే అభివృద్ధిలోకి రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అలాగే ఈనాడు ఈ తెలుగు భాష ఈయన అనేక తెలుగు భాష వాటిలో భీమన్న గారు కూడా అప్పుడు ఇక్కడ అధికార భాషా సంఘం నాకు అదొకటి మీతో చెప్పాలనుకున్నారు ముఖాముఖి ఈనాడు ఇంత చేస్తున్నాం ఇంత మహానుభావుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఇంత గొప్ప ఉద్యమాన్ని చేపట్టినటువంటి వాడు వారి కుటుంబంతో నాకు పరిచయం ఉంది అయితే నేను సీతాపతి గారితో ఎక్కువ సన్నిహితంగా ఉండేదాన్ని ఆయన ఇక్కడ ఉండేవారు ఈ ఊర్లో ఉండేవారు వారి ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళం మేము వారితో బాగా సంబంధం ఉంది వాళ్ళందరూ ఇంత కష్టపడి సాధించినప్పుడు ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయలేదని నేను చాలా ధైర్యంగా చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాను నేను అధికార భాషా సంఘాలు వేయడం వరకే అది ఏం పనిచేస్తోంది ఎవరికి ఉపయోగపడుతోంది ఎవరికి తెలియదు ఆ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు అందరం కూడా మనం అందరం కూడా కలిసి ఈ భాషని పరిరక్షించుకుని మన మాతృభాష తెలుగు తెలుగు ఎక్కడ ఉంటే వెలుగు అక్కడ ఉంటుందని అనుకుంటూ ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చి నేను ఏమన్నా అతిక్రమించానేమో తెలియదు క్షమి క్షమించమని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అమ్మా హేమవతి భీమన్న గారు మీరు ఆకాశవాణి కళాకారులు ఇరవై నిమిషాల సమయం అంటే ఇరవై నిమిషాల సమయానికి 
మీరు వాచి చూసుకోకుండానే ఆగిపోయింది మీ సమయ సూచిక అవసరంలా మీకు అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కా కాలాన్ని మీరు పాటించారు ఆ మీ గళం నుంచి భీమన్న గారి విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అంతకన్నా అదృష్టం ఏమని చెప్పండి ఆ మహా ఒక మహానుభావుడి యొక్క భారీగా మీరు ఇంకా సాహితీ ప్రస్థానంలో కళారంగంలో సేవ చేస్తున్నారు ఆ మీకు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యం ఇంకా కాపాడుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలతో పది కాలాల పాటు మీరు ఇంకా వర్ధిల్లాలని మా అందరి తరఫున మీకు శుభాకమను తెలియజేస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొనడం మా అందరి అదృష్టంగా భావిస్తుంది మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు నమస్కారం మన తర్వాత అతిథి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు గురజాడ అప్పారావు గురజాడ అప్పారావు గారి గురించి ఏం చెప్పినా తక్కువే ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన విశాఖ జిల్లా ఎస్ రాయవరంలో వెంకట రామదాసు కౌశల్యమ్మ అనే దంపతులు జన్మించారు గురజాడ అప్పారావు గారి కుటుంబం మా జిల్లానే వారి పూర్వీకులు కృష్ణా జిల్లా గురజాడ అనే గ్రామం నుంచి విశాఖ మండలానికి తరలి వెళ్ళి అక్కడ వలస ఏర్పరచుకుని అక్కడ స్థిరపడ్డారు అప్పారావు గారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో అప్పల నరసింహ గారిని వివాహం చేసుకున్నారు వీరికి ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక కుమార్తె గురజాడ గారు తన రచన ద్వారా సాంఘిక పరివర్తనకు ప్రవ ప్రయత్నించిన ఒక మహాకవి తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసిన గొప్ప సాహితీకారుడు హేతువాది ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్నట్లుగానే విజయనగరంలో చదువుతున్నప్పుడే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు సహాయజ్జాయి వారిద్దరూ చివరి వరకు కూడా ప్రాణమిత్రులుగా మెలిగారు అలాగే గిడుగు గారు చేపట్టినటువంటి వాడుకు భాష ఉద్యమంలో ఈయన పాత్ర కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇచ్చి ఆయన కూడా ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఈయనకి విజయనగర సంస్థానం పోస్ట్పాటి గజపతి రాజులతో ఆయన మంచి సంబంధాలు ఉండేవి ఆ సంస్థానంలోనే ఆయన శాసన పరిశోధక శాఖలో పనిచేశారు ఆ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో మహారాజా కళాశాలలో విజయనగరంలో ఆయన ఉపాధ్యాయుడిగా పాఠశాలలో చేరారు ఎనభై ఆరులో డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో గుమస్తాగా పనిచేశారు ఎనభై ఏడులో మహానగరం కళాశాలలోనే అధ్యాపక పదవి నిర్వహించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో ఆనంద గజపతి గారు కాలం చేసినప్పుడు ఆ మహారాణి రేవా మహారాణి అనేవారు ఆదని అప్పలకొండమామ గారికి ఈయన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి కూడా పనిచేశారు పన్నెండు శతాబ్దంలోనూ ఇరవై శతాబ్దం మొదట్లోనూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి రచనలు ఈనాటికి ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయంటే ఆయన సాహిత్య కృషి మనకేం తెలుస్తుంది వీరి కన్యా శుల్కం నాటకం గురించి గురజాడ పేరు చెప్పకుండా కన్యా శుల్కం నాటకం గురించి ప్రస్తావించలేము అలాంటి సాహిత్య లోకంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఇప్పటికీ సంతరించుకున్నటువంటి నాటకం నాటకం పేరు చెప్తే కన్యా శుల్కం పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దాన్ని మహా రాజా ఆనంద గజపతి రాజు గారికి అంకితం ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ప్రబలంగా ఉన్నటువంటి వేశ్యాభివృద్ధి అలాంటి దురాచారాలని విమర్శిస్తూ ఈ నాటకం రాస్తే అది బహుళ ప్రజాదరణ పొందింది అలాగే పుత్తడు బొమ్మ పూర్ణమైన సుప్రసిద్ధ గేయం కూడా ఆయన రచనలో ఒక ఆణిముత్యం ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆయన రాసినటువంటి దేశమును ప్రేమించమన్న మంచి అన్నది పెంచమన్న బొట్టి మాటలు కట్టిపెట్టబోయి గట్టి మీలు తలపెట్టబోయి అనే గీతం ఇంటింటా ప్రతి ఇంట పాడుకునేటువంటి ఒక గేయం ఈ గేయాన్ని మన భారత ప్రధాని ఇటీవలే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఉచ్చరించడం అది మన తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణం అలాంటి గిడుగు వారిని అన్ని భాషల వారు వీరి యొక్క సాహిత్యం ఇతర భాషల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువగా అనువదించబడినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఎలాంటి మహామహుల కృషి తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో అప్పర వారు పదవీ విరమణ చేశారు అప్పటి నుంచి అనారోగ్యంతో కొద్దిగా బాధపడేవారు తర్వాత మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం వారు ఆయనకి ఫెలో అని గౌరవం ఇచ్చి సత్కరించారు చివరికి చాలా తక్కువ వయసులోనే యాభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల పదిహేనవ సంవత్సరం నవంబర్ ముప్పైన గురజాడ్ గారు మరణించారు ఆ శ్రీశ్రీ గారు ఏమంటారంటే కవిత్రేయం అంటే తిక్కన వేమన గురజాడ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి మాటల్లో గురజాడ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో చనిపోలేదు అప్పుడే అతను జీవిత జీవించడం ప్రారంభించాడు అంటాడు మన దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఇలాంటి గురజాడ గారి గురించి ముచ్చరించుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో ఇవాళ వాళ్ళ మనవడు గురజాడ రవీంద్రుడు గారు రావాల్సి ఉన్నది కానీ దురదృష్ట శాస్తు వాళ్ళ భార్య గారి అక్కగారు వదిన గారు ఇటీవల దివంగతులు అవ్వడం వల్ల ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేకపోతున్నారు కానీ గురజాడ అరుణ గారు గురజాడ అరుణ గారు ఇక్కడే ఉంటారు గురజాడ ఫౌండేషన్ యుఎస్ఏ ని స్థాపించారు ఇక్కడ హ్యూస్టన్ నేను ఉండేది డ్యాలస్ నగరం డ్యాలస్ నగరం పక్కనే హ్యూస్టన్ నగరంలో ఆమె స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు 
కొబలి గోపాలకృష్ణ గారు అరుణ్ గారు బురదాడ ఫౌండేషన్ యుఎస్ఏ ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నారు అదేంటంటే గురజాడు గారు స్థాపించినటువంటి ప్రకాశిక అనే పత్రికని దాన్ని మళ్ళా వీరు తిరిగి ప్రారంభించి ఒక అద్భుతమైన పత్రిక దాన్ని తీసుకెళ్ళడంలో వీరు చాలా కృషి చేస్తున్నారు వారికి ముందుగా శుభాదం తెలియజేస్తున్నా అలాగే ఈయన కొవ్వలి గోపాలకృష్ణ గారికి ఇంకో విశేషమైనటువంటి ఉన్నది ఏంటంటే ఈయన కొవ్వలి నరసింహారావు గారు అనగానే నవల రచయితగా మీ అందరికీ తెలుసు కొవ్వలి నరసింహారావు గారు ఒక విప్లవం నవలల్లో ఒక వెయ్యి నవలలు రాసినటువంటి ఒక సాహిత్యవేత్త ఆ వెయ్యి నవలు రాసినటువంటి చరిత్రను ఇంతవరకు ఎవరో తుడిచి మళ్ళా కొత్తగా వెయ్యి ఒకటి రాసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సాహిత్య చరిత్రలో అలాంటి లక్ష్మీ నరసింహరావు గారు ఈయనకి బాబాయ్ అవుతారు గోపాలకృష్ణ గారికి వీరు స్థాపించినటువంటి గురజాడ ఫౌండేషన్ ఆ తర్వాత అలాగే గురజాడ వారి గురించి మాట్లాడడానికి అరుణ మనతో ఉన్నారు నమస్కారం అరుణ్ గారు నమస్కారం వేదిక మీదే ధన్యవాదాలు మీ అందరికి నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం ఆ తాన కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఆ ప్రసాద్ గారు తాతగారి గురించి అన్ని చెప్పేశారు కానీ నేను అదే నా కోసం జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే నేను నాకు గురజాడ అప్పారావు గారు మా నాన్నగారికి పెద్ద నాన్న అండి ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి మన దేశంలో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు గురజాడ అప్పారావు గారు తాతగారి గురించి ఒక మహానుభావుడు ఎన్నో ఆశలు ఉండేది ఆయనకి కొన్ని ఆశలు మనం తీర్చాం కొన్ని ఇంకా తీర్చవలసి ఉంది అని చెప్తూ ఎప్పుడు ఇంట్లో వినేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి మీ అమ్మగారు మా నాన్నగారు చెప్పిన మాట అంటూ వింటూ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వినేవాడిని ఓకే మనం చెయ్యాలి మనం చేయపోతే ఎలా కృషి మనం చేయకపోతే ఎలా అని చెప్పి మా వారు నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఈ గురుసడ సంస్థ స్థాపించాను తాతగారు పోయిన ముందుని చాలా చాలా ఆశలు పెట్టుకుని పోయారు చిన్న వయసులో పోయారు కనుక ఆయన ఆశలు మనం పూర్తి చేయపోతే ఎలా ఒక ఆశ ఏంటంటే ఈ ప్రకాశిక పత్రిక ఇది తరాల తరాలు యుగాల యుగాలు పిల్లలకి తెలియాలి మన ఇక్కడే మన దేశంలోనే కాదు అన్ని దేశాల్లో వినిపించాలి అని ఒక ఆశ ఉంది అది మళ్ళ మనం కృషి చేసి అదొక పత్రికని త్రైమాసిక పత్రిక ఒక ముందుకు ఒక అడుగు వేశాం అదొకటి రెండోది ఏంటంటే ఇంకా మిగతా ఆశలు ఏంటంటే ఆయన ఇంట్లో ఎప్పుడు అనేవారు అనమాట గురుసాడ సంస్థ ఉంటే బాగుంటుంది ఆ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చాలా చాలా మాటలు మనం ప్రజల దాకా వినిపించాలి మన ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి కాకుండా ఆ సభలు ఇంట్లో జరగాలి అని ఇప్పుడు అనుకునేవారు విజయనగరం ఇంట్లో సభలు జరిగేయాలి అని ఎన్నో రకాల ఆశలు పెట్టుకుని మహానుభావుడు పోయారు ఇంకొక ఆశ ఏంటంటే ఆ ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఆయన పుట్టినరోజు చక్కగా అందరూ అన్ని మతాలు కులాలు ఆయనకి ఎప్పుడు మానవత్వం గురించి మాట్లాడేవారు కనుక అందరూ కలిసి చక్కగా గేయం పాడితే బాగుంటుంది దేశమును ప్రేమించమన్నా అది ఎప్పుడో ఉండిపోయింది ఆయనది ఒకరోజు అధికర కోరిక తీరుస్తే బాగుంటుంది అని ఆశ అదొకటి ప్రతిసారి అనుకునేవారు అనమాట పిల్లలు పాడితే ఆ దాంట్లో ఉన్న విలువ తెలుస్తుంది అది కేవలం నేను భారతదేశం కోసం రాయలేదు అది అన్ని దేశాలు పాటించవచ్చు అని అనేవారు అనమాట అప్పట్లో అదొకటి చాలా అలాగా చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ వస్తూనే ఉన్నాను కానీ అంత స్థోమత ఉండేది కాదు మా నాన్నగారికి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ సంస్థ మొదలుపెట్టి దాంతో కార్యక్రమాలు చేయాలంటే అదొక పెద్ద ఎత్తు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దేవుడి దగ్గర కొంచెం కృషి చేసి ఒక అడుగు ముందుకు వేసాం అలాగా గురుజాడ సెమినారు కాకుండా కన్న మన కవి సమ్మేళనం కాకుండా సన్మానాలు పిల్లల్ని ప్రోత్సహించినాము అటువంటి చాలా కార్యక్రమాలు చేసాము కానీ అదొక నిజంగా చెప్పాలంటే అది చాలా చిన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేసాం అంతే కానీ చెయ్యాలంటే చాలా ఉంది చేయవలసింది ఇంకా చాలా ఉంది కానీ నాకు అదే ఆశ ఏంటంటే అందరూ కలిసి చేస్తే అది మనం సాధించవచ్చు సాధించిన వాళ్ళు కృషి చేయిన వాళ్ళు మనకి అయ్యో మనం ఎలా చేస్తామో అనుకోవాల్సింది అవసరం లేదు మనం అందరూ కలిస్తే తప్పకుండా అడుగు వేయొచ్చు అదొకటి ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు చాలా చెప్పారు తాతగారి గురించి కన్యాశుల్కం గురించి కూడా 
కన్యా శుల్కంలో ఉన్న పాత్రలు చాలా జనాలకి తెలియదు ఏంటంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే అది ఒకటి అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే వెంకట చలం పంతులు గారని చెప్పి మాకు మా ఇంట్లో చుట్టాలైన ఆయన సౌజన్యరావు పాత్రం మన కన్యా శుల్కంలో అలాగా చుట్టూ అందరూని చూసి చూసి తయారు చేసిన ఒక కన్యా శుల్కం అద్భుతమైన ఇప్పటికీ ఎన్నో కాలం తర్వాత కూడా కన్యా శుల్కం అంటే మనం మర్చిపోలేం అటువంటి మహానుభావుడు రాసిన కొన్ని రాతలవి ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అనుకుంటూ ఉంటాను ఆయన ఆశలు మనము జన్మలో తీర్చగలమా అని అనుకుంటూ ఉంటాను కానీ నాకు అనిపిస్తుంది మన అందరూ కలిస్తేలాగా తప్పకుండా అది ఆశలు ఒక్కటి అడుగు ముందుకు వేయొచ్చు అని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయనకి తులసి అంటే చాలా తులసి తోట ఉండాలి తులసి మొక్క ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి అని అనేవారు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చూస్తే నిజంగా అది సత్యం ఎందుకంటే ఆ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణంలో ఉన్న సమస్యలు చూస్తే నిజంగా అందరింట్లో ఒక తులసి మొక్క ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది ఆయన చెప్పిన కొన్ని మాటలు మా నాన్నగారు ద్వారా విన్న మాటలన్నీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది మనకి అయ్యో మన ఇంట్లో అందరింట్లో ఒక తులసి మొక్క ఉంటే నిజంగా ఈ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అని అనుకుంటా అనుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇంకొకటి చెప్పేవారు ఏంటంటే ఈ కాలంలో అంటే ఆయన ఉన్న కాలంలో కూడా చెప్పేవారు ఏంటంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కలిసి ధ్యానం చేస్తే ఒక అద్భుతమైన స్థాయికి వెళ్తుంది ఆ దేశం అనేవారు ఎందుకంటే ఆ ఒకటి అనేవారు వేదాల గురించి చదువుతాం మహాభారతం ఈ అనేక రకాలు మహాను మహానుభావుల గురించి మనం చదువుతూ ఉంటాం కానీ మన ధ్యానం అంటూ ఒకటి మర్చిపోతున్నాం ఆ ధ్యానం లేకపోతే మనిషికి శారీరకంగా మానసికంగా బలం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అని అడిగేవారు అనమాట ఇంట్లో ఇప్పుడు చూస్తే పరిస్థితి అలాగే తయారైంది పాండమిక్ లో కరోనా పాండమిక్ లో మనకి అందరికీ అది చూస్తున్నాం మానసికంగా అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి అన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి అందరికీ ఇదే సమస్య ఈ కరోనా సమస్య ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తుంటాను ఉంటుంటాను అనమాట ఆయన చెప్పిన మాటలు ఒక ముందు చూపుని చూసి చెప్పిన మాటలు అవి అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఆయన అనుకున్న సమస్యలు అన్నీ ఎలా తీర్చాలంటే ఆయన ఒక ఆశ ఎప్పుడు అండి ఇంట్లో అనేవారు అనమాట ఇలాగా ధ్యానం చేస్తే బాగుంటుంది ధ్యానం చేస్తే బాగుంటుంది అని అందుకు ఒక అడుగు ఆ రకంగా నేను కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి డెడికేషన్ మెడిటేషన్ అని చెప్పి గూగుల్ మీట్ ద్వారా అందరికీ ఒక సేవాభావంతో వాళ్ళకి అక్కడిదాకా అందిస్తున్నాను అన్ని దేశాల నుంచి వస్తుంటారు జనాలు చాలా సంతోషం అది తాతగారి ఆశీర్వాదం ఇంట్లో మీ ఇంకా మీ అందరిది ఆశీర్వాదం మూల అని ఒక అడుగు ముందుకు వేసాను అలాగే ఇంకా చాలా చాలా అడుగులు ముందుకు వేయాలి వేయవలసిన పరిస్థితులు వచ్చి కానీ అందరూ కలిసి సహాయం చేస్తే తప్పకుండా అది మనం ముందుకి సాధించవచ్చు అని ఆశ కనుక మీ అందరికీ మీ అందరితో అదే కోరిక ఏంటంటే అందరూ కలిసి మనము తాతగారిది గురుసారి అప్పారావు గారిది ఆయన అనుకున్న అన్ని భావాలు ఆయన అనుకున్న అన్ని ఆశలు ముందుకు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే బాగుంటుందని నా కోరిక దాంతో నేను ముగిస్తాను చాలా సంతోషం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కొద్ది చాలా సంతోషం నమస్కారం అరుణ గారు చాలా చాలా సంతోషం చాలా తక్కువ సమయంలో మీరు వచ్చి మా కోరికను మన్నించి ఈ కార్యక్రమం పాల్గొడు మా అందరికీ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు తప్పనిసరిగా విజయవంతం కావాలని ఆ దిశలో మేమైనా చేయగలిగినట్లయితే మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ ఆ గురజాడ లాంటి మహానుభావుడు యొక్క ఆశయ సాధనలో అందరూ కూడా సమ్మిదులు అవుదాం తప్పనిసరిగా ఒక మంచి భవిష్యత్ కోసం మంచి సమాజం కోసం పాడుపడినటువంటి సాహిత్యవేత్తల కళల్ని సాకారం చేయడానికి మన అందరూ కూడా నడుం కట్టి ఆ దిశలో మనం ప్రయాణిద్దాం దానికి మా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ మీకు హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం జై తెలుగు జై తెలుగు నమస్కారం ఇందాక హైమవతి భీమన్న గారు అన్నట్లుగా ఈ కార్యక్రమం నభూతో న భవిష్యత్తి నభూతో న భవిష్యత్తి చెప్పలేను నేను ఇంత ముందు ఇంత ముందు జరిగినట్టు నాకు తెలియదు కానీ ఇంతమంది మహామహులు కలయిక పాత్రలు తప్పనిసరిగా ఇది మొదటిసారే భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు 
అందరూ చేయాలి తానా సంస్థ ఇంకా ముందుండి అనేక మంది సాహిత్యవేత్తలు కూడా సభ్యులని పలకరించేయండి ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ కార్యక్రమం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరగాలంటే చాలా మంది సహాయ సహకారాలు ఉండాలండి నేను తెర ముందు నేను ఒక్కడనే కనిపిస్తున్నా కానీ దీనికి నా సహాయం చేసినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా తానా సంస్థ కార్యనిర్వాహకం అధ్యక్షులు ఆ తర్వాత నాకు సమన్వయం పరుస్తున్నటువంటి ఆ ఎప్పటికప్పుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య శ్రీనివాస్ గారు తర్వాత ఈ కార్యక్రమంలో నేను అనుకున్నప్పుడు ఇది నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు పది మందితో మాట్లాడాను మాట్లాడినప్పుడు అందరూ కూడా చాలా అద్భుతమైన ఆలోచన ముందుకు తీసుకెళ్ళండి మేము ఉంటామని చెప్పి నాకు సహకరించినటువంటి మాన్య మిత్రులు మండల భుజ ప్రసాద్ గారు తనికేళ్ల భరణి గారు వంశీ రామరాజ్ గారు ప్రొఫెసర్ షేక్ మస్తాన్ గారు డొక్కా మాణిక్వర్ ప్రసాద్ గారు రత్నపాపు గారు సిరాశ్రీ గారు డాక్టర్ వెంకటరాజు గారు రసరాజు గారు ఇలాంటి వారందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా తర్వాత ఒక గొప్ప సాహిత్యవేత్తని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు తెలుగు కవి విమర్శకుడు సాహితీవేత్త వక్త సంస్కృత ఆంగ్ల భాషల్లో పండితుడు వచన కవిత్వం పద్య రచన రెండింటిలోనూ సమాన ప్రతిభావంతుడు ఆధునిక కవిత్వంలో విలక్షణ ఊహాశాలిత ఈయన ప్రత్యేకత బహిరంతర ప్రకృతులకు తమ రచన ద్వారా వ్యాఖ్యానం పలికినటువంటి దార్శనిక కవి ఆధునిక సాహిత్యంపై తనదైన ముద్ర వేసినటువంటి గుంటూరు శేషన్ శర్మ గారు ముప్పై పైగా రచనలు చేశారు ఆయన రూపం సుందరం మాట మధురం కవిత్వం రసభరితం అలంకార శాస్త్రాలను అవపోసన పట్టిన పండితుడు మంచి వక్త వ్యాసం విమర్శ ఏది రాసినా ఆయన ముద్ర ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది విశ్వమానవ దృష్టి ప్రపంచ సాహిత్యం మీద భారతీయ భాషల మీద ఆయనకి సాధికారకమైనటువంటి పరిచయం ఉన్నది నెల్లూరు జిల్లాలోని నాగరాజుపాడు అనే గ్రామంలో అక్టోబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడున జన్మించారు గుంటూరు ఏసీ కళాశాల నుంచి పట్టభద్రులు మద్రాసు లా కళాశాల నుంచి డిగ్రీ అందుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేశారు శేషేంద్ర శర్మ గారి ఆ దంపతులు కంటే జానకి గారికి శేషేంద్ర శర్మ గారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు వసుంధర రేవతి ఇద్దరు కుమారులు వనమాలి సాత్యకి ఈ రోజు సాత్యక మన మధ్య ఉన్నారు శేషేంద్ర రచించినటువంటి కాలరేఖకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది ఈయన నా దేశం నా ప్రజలు అనే ఏంటి రెండు వేల నాలుగులో రాసినటువంటి రచన నోబుల్ సాహిత్య పురస్కారానికి నామినేట్ అయ్యింది అంతటి గొప్ప రచయిత అయిన భారత ప్రభుత్వం రాష్ట్రేంద్ర బిరుదుతో సత్కరించింది తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారు ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేశారు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే శేషంత్ శర్మ గారు సినిమాలకి ఎప్పుడు గీతాలు రాయలా కానీ ఒకే ఒక్క సినిమాకి ఆయన పాట రాశారు అది కూడా అత్యంత విజయవంతమైనటువంటి ముత్యాల ముగ్గు సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వచ్చిన సినిమా అది బహుశా అందరూ చూసుంటారు సినిమా తెలుగు సినిమాల్లో ఒక అది ఒక కలికి తురాయి లాంటి సినిమా దాంట్లో నుదిరించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది అనే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి గీతాన్ని రాశారు అయితే ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ముత్యాల ముగ్గు సినిమాలో అధిక భాగం శేషేంద్ర శర్మ గారు ఉంటున్నటువంటి ఆ నివాస గృహం హైదరాబాద్ లో జ్ఞానబాగ్ లోనే చిత్రీకరించడం ఒక విశేషం సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లో ఆంధ్ర ఆంగ్ల భాషలో కూడా పండితులు వచ్చిన కవిత్వానికి ఒక కొత్త వాకిలను తెరిచి స్వతంత్రంగా బహిరంగంగా ఉన్నటువంటి తమ ప్రకృతులకు తమ రచన ద్వారా వ్యాఖ్యానం పలికినటువంటి దార్శనికులు శైలి నిర్మాత అయినటువంటి గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు మే ముప్పై రెండు వేల ఏడున తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో హైదరాబాద్ లో మరణించారు పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం స్వీకరించి సమర్పించి ఆయనకి భౌతికాయానికి ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో వారి శేషేంద్ర గారు కుమారుడు ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి సాత్విక్ గారు చితుకు నిప్పంటించినప్పుడు ఎంతో మంది అభిమానులు అసలు నయనాల మధ్య వారికి నివాళులు అర్పించారు అలా సాత్యకి గారు ఆయనతో అనేక పర్యాయాలు ప్రయాణించటం ఆ సాహిత్య ప్రయాణంలో ఆయన 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 తెలిసినటువంటి అనేక సంఘటనలు ఈరోజు మనతో పంచుకుంటారు సాత్యక్ గారు కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం ఢిల్లీ నుంచి ఎంఏలో రాజనీతి శాస్త్రంలో పట్టభద్రులు ఆ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ను స్థాపించి వారి రచనల్ని ముద్రించేయండి కార్యక్రమం ఆ రచనల్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే కార్యక్రమంలో ఆయన తీవ్రమైనటువంటి కృషి చేస్తున్నారు శేషేంద్ర శర్మ డాట్ వీబ్లీ డాట్ కామ్ అనేది ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు ఆ విశేషాలను కూడా ఇప్పుడు మనం సాత్యక్ గారి గురించి ఆయన మాటల్లోనే మనం విందాం సాత్యక్ గారు నమస్కారం స్వాగతం 
అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మాట వినపడుతున్నదా అప్పుడు వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అయ్యా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ఆత్మీయులు పెద్దలందరికి నమస్కారం ఈ కార్య కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి పూనుకున్న చౌదరి గారు ఆత్మీయులు ప్రసాద్ గారికి సర్వదా కృతజ్ఞుణ్ణి ఇది మహదా అవకాశం చాలా గొప్ప అవకాశం ఎంతో ఎంతో మంది గొప్ప వాళ్ళకు ఈ ఈ వేదిక ద్వారా మీరు కొత్త విషయాలు సాహిత్య జగత్తుకి అంద తెలియజేస్తున్నారు ఆ విధంగా ఒక నూతన ప్రక్రియకు మీరు నాంది పలికారు శ్రీకారం చుట్టారని నేను ఎంతో సంతోషంతో మన అందరితో పంచుకుంటున్నాను ఆ అభిప్రాయాన్ని నాన్న గురించి నేను మిగతా వాళ్ళు మన ఇప్పుడు గురజాడ గారి మనవరాలు కానీ లేకపోతే ఆ గిడుగు గారి మనవరాలు కానీ లేకపోతే హేమావతి ఆంటీ లాగా కానీ నేను విస్తారంగా అయితే మాట్లాడలేకపోవచ్చు కానీ కొన్ని ముఖ్యాంశాలు టూకీగా మీ ముందు ఉంచుతాను నాన్న ఉత్సాహానికి నిలువెత్తు విగ్రహం నాన్న అన్వేషణ పథంలో ముందుకు పోయేవాడు ఈ ఉత్సాహం ఉరకలేసే ఉత్సాహం ఆయనలో బాల్యం నుంచి ఉన్నది దానికి ప్రధానంగా కారకులు ఆయన జనని జనకులు మా తాత మా నాయనమ్మ గారు ఆయన అంటే మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం అందులోనే కాస్త సంపన్న కుటుంబం అని చెప్పుకోవచ్చు నెల్లూరు జిల్లాలో తోటపల్లి గూడూరు గ్రామంలో సొంత ఇల్లు విశాలమైన సొంత ఇల్లు ఇంటికి నాలుగు పెరళ్ళు ఉండేవి పదిహేను ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాల భూమి సుక్షేత్రమైన మాగాణి భూమి ఒక విధంగా మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అది సిరి సంపదలు రాజ వంశం అని చెప్పి కూడా అనొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళకి నా మొదటి కుమారుడు తమ ప్రేమనంతా ఈయనకు ధార పోశారు ఒక రాజు యువరాజుకు తన రాకుమారుడికి ఎన్ని సదుపాయాలు సౌకర్యాలు విలాసవంతమైనవి సమకూర్చడానికి ఎప్పుడు తహతాలు ఆడుతుంటారో మా తాత కానీ మా నాయనమ్మ కానీ అహర్నిశలు ఇన్నట్లా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుతూ ఆయనకు అన్ని సకల సౌపా సదుపాయాలు సౌకర్యాలు అందజేస్తూ వచ్చేవాడు ఆ ప్రేమ ఆ సంరక్షణే ఆయనలో ఒక నిగూఢమైన ఆత్మవిశ్వాసానికి హద్దులు లేని ఉత్సాహానికి అన్వేషణ చాతుర్యానికి పునాదులు వేసింది కనుక ఆయన వ్యక్తిత్వం దైనందిన నిజ జీవిత వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన సాహిత్య వ్యక్తిత్వం కానీ రెంటికి కూడా పునాది జీవనాడి వెన్నుముక ఆయన తల్లిదండ్రుల ప్రేమ వాత్సల్యమే ఇది లోకం ముఖ్యంగా ఆయన మీద ఆదరాభిమానులు ఉన్న సాహిత్యవేత్తలు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఆయన చదువుకోవడానికి నెల్లూరు వచ్చాడు ఇంటర్మీడియట్కి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఏసీ కాలేజీకి వచ్చారు ఏసీ కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడే నాటకాలు వేసేవాడు పద్య కావ్యాలు రాశాడు ఆశువుగా పద్యాలు చెప్పేవాడు బిఏ పూర్తయింది బహుశా మా తాత మా వాళ్ళు డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారేమో కానీ అది కుదరదని కొందరు సలహా చెప్పారు మెడ్రాసులో లాజ్ లాజ్ చదివాడు లా చదువుతున్న కాలంలోనే అక్కడ తాపి ధర్మారావు గారి జనవాణి పత్రికలో వ్యాసాలు అనువదించి ఇచ్చేవాడు కనుక ఈయన విద్యాభ్యాసం కొనసాగిస్తున్న దశలోనే ఒక యువ పాత్రికేయుడుగా తన జీవన విధానాన్ని ప్రారంభించాడు అట్లాగే జమీన్ రైతు అని నెల్లూరులో ఒక పత్రిక వారపత్రిక ఎంతో సుప్రసిద్ధమైన వారపత్రిక అందులో కూడా కొన్ని వ్యాసాలు అవి రాసేవాడు ఈయన తన 
జీవితాన్ని ఒక పాత్రికేయుడుగా ప్రారంభించాడు మెడ్రాసులో ఉన్నప్పుడు బహుశా సినిమాల్లో నటించే అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించారని ఆయన మిత్రులు కొందరు అనగా నేను విన్నాను బహుశా చేశాడేమో నా తెలియని విషయాల్లోకి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఆ దశలోనే ఈయన్నొక స్థిరత్వం తీసుకురావాలి నేను జీవితంలో అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో మా తాత మా ఆయన మేనమా వాళ్ళు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి డిప్యూటీ పంచాయతీరాజ్ ఆఫీసర్ గా చేర్చారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఒకసారి నాన్నను చూపిస్తాను ఫోటోలో ఆయన తల్లిదండ్రులు మా అమ్మ ఉంది ఫోటోలో ఆయన తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు మెడ్రాస్ లో లా చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ఫోటో ఇది చూసారా ఆ డిప్యూటీ పంచాయతీ రాజ్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే క్రమంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ డిప్యూటేషన్ మీద మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి రావడం మున్సిపల్ కమిషనర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని ప్రముఖమైన ఊళ్ళు ఉన్నాయి అన్నిట్లో పనిచేశాడు నేను మొదట్లో మీకు ప్రస్తావించాను ఉత్సాహం అన్వేషణ నిగూఢమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఆయనలో బీజాక్షరాలుగా తల్లిదండ్రులు నాటారు అక్షరాభ్యాసం చేస్తున్నట్టు ఆ మూడు అక్షరాలు ఏది ఆత్మవిశ్వాసం అన్వేషణ ఉత్సాహం ఈ మూడిటిని బీజాక్షరాలుగా ఆయనలో నాటారు ఆయన మేధస్సులో అది ఆయన ఉద్యోగ జీవితంలో కనబడుతుంది ఆయన సాహిత్యంలోనూ కనబడుతుంది ఉద్యోగంలో ఎక్కడ రాజీ పడలేదు నాకు తెలిసిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు మీకు మనవి చేస్తాను తిరుపతిలో అనంతశయనం అయ్యంగార్ సెకండ్ లోక్సభ స్పీకర్ ఆయన ఇంటి కాంపౌండ్ వాల్ కొంత రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది అంటే ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనాథరైజ్డ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ కిందికి వస్తుంది అది దానికి ఒక నోటీస్ తయారు చేశాడు నోటీస్ తీసుకెళ్లి ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆ గోడ కూలగొట్టిచ్చేశాడు మరి ఆయన సెకండ్ లోక్సభ స్పీకర్ సామాన్యుడు కాదు ఆయన అనంతసేన అయ్యంగారు మహనీయుడు మొదటి తరం కాంగ్రెస్ పాలకులలో అగ్రగణ్యుడు అనమాట ఆయన వెంటనే సాయంత్రానికి ఆయన బొబ్బులికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేశాడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ టెలిగ్రామ్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి బొబ్బిలికి పోతే మరి ఇక్కడ నేర్చుకున్న గుణపాఠం నుంచి ఏమన్నా గుణపాఠం నేర్చుకున్నాడా అక్కడ ఆ ఆ రాముడు మంచి బాలు లాగా సవినయంగా మనసుకున్నాడా లేదు అక్కడ బొబ్బిల్లో డైరెక్ట్ గా బొబ్బిల్ రాజాతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు అక్కడ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమకారులు వాళ్లతో చాలా స్నేహంగా మసిలేవాడు ఆయనకు ఒక నస చెవిలో సోరుగే కింద తయారయ్యాడు ఈయన ఒకరోజు పొద్దున్నే చీకట్లోనే కారులో బయలుదేరుతున్నాడట ఆయన బొబిల్ రాజా గారు హైదరాబాద్ వచ్చి ఇన్ని ఇక్కడ నుంచి ఎట్లాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదా ఆ అప్పుడే ఇంకో పది ఇరవై మందితో ఆ కారుని ముట్టడించి ఘెరావ్ చేసి ఆయన చేత మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసుకున్నాడు చెక్ రూపంలో దాని పర్యవసానం ఏముంటుందో నేను చెప్పక్కర్లేదు ఆయన వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు చిత్తూరుకి ఇట్లా జరిగింది అమిత స్వతంత్రుడు ఇక సాహిత్యంలోకి వస్తాను నేను ప్రధానంగా పద్య కవి పద్య కవిత్వంతో ఆయన మొదలు పెట్టాడు తన కవిత యాత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అంతటి వాడే ఈయన పద్యాన్ని ఎంతో ఆ సహృదయంతో ఆ ఆస్వాదించాడు ఆయన్ని అక్కును చేర్చుకున్నాడు ఇలాంటి పద్యం చెప్పగల వాళ్ళు ఈనాడు తెలుగుదేశంలో ఒకరో ఇద్దరో తప్ప లేరని చెప్పి అన్నాడు అట్లా ఆయన ఆయన ప్రేమ పాత్రుడయ్యాడు ఆయన ఆ పద్య కవితంలో మరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ లాగో రాయపురోల్ సుబ్బారావు లాగో ప్రకృతి వర్ణన సీత రామాయణం వర్ణనలు ఇవి లేవు అందులో రిక్షావాడి గురించి పద్యాలు ఉన్నాయి వివిధ ఋతువుల్లో కార్మికుడు కర్షకుడు సామాన్య మానవుడు పడే వ్యధలు 
ఆ పద్యాల్లో ప్రతిఫలింపజేశాడు మిగతా పద్యాలు ఉన్నాయి పక్షులు అని పద్యాలు ఉన్నాయి చంపు వినోదిన అని పద్యాలు ఉన్నాయి కొన్ని శృంగార పద్యాలు ఉన్నాయి కొన్ని హాస్య పద్యాలు ఉన్నాయి కానీ పద్య కవిత్వంలో అంతా కూడా మనకు ఈ సామాన్య మానవుడు కార్మికుడు గురించే చెప్పిన కవి దళిత పదం మొదటిసారి పద్య కవిత్వంలో ప్రయోగించింది నేనే ఆ తర్వాత మళ్ళీ దళిత పదం తొంద పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రాసిన శేష జ్యోత్సనలో ఒక వచన కవితలో వస్తుంది పద్యం ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తురావడంలే ఇకపోతే వచన కవిత్వం మండే సూర్యుడు నా దేశం నా ప్రజలు ప్రసాద్ గారు ఇందాక మీరు అన్నట్టు నా దేశం నా ప్రజలు రెండు వేల నాలుగు కాదు అది రాసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులోనే దాన్ని ఆయనే స్వయంగా ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు ఈ మండే సూర్యుడు నా దేశం నా ప్రజలు తర్వాత వచ్చిన వచన కవిత సంకలనాలు అన్నిటి కూడా ఆయనే స్వయంగా ఇంగ్లీష్ లోకి తర్జుమా చేసి తెలుగు ఇంగ్లీష్ బైలింగ్వల్ ప్రచురణ తెచ్చేవాడు బహుశా తెలుగు ఆ సాహిత్య రంగంలో ఈ విధమైన ప్రచురణలు తెచ్చిన తొలి వ్యక్తి నాన్నే అనుకుంటాను నాకు క్షమించాలి నా దుర్ నా గుర్తొస్తున్న విషయాలు మేము ముందు ఉంచుతున్నాను ఇక పరిశోధన సాహిత్య విమర్శలోకి వెళ్తే అమిత స్వాతంత్రుడు కొన్ని వేల ఏళ్ల నుంచి యుగాల నుంచి నాటుకుపోయిన పాతుకుపోయిన అభిప్రాయాలతో విభేదించాడు వాల్మీకి రామాయణం రాసే కాలంలో ఈ పునర్జన్మ అవతారం ఎత్తడం లేకపోతే విష్ణువు ఈ భావనను లేవన్నాడు రామాయణ షోడశి రామాయణ రహస్యాలు అనే పుస్తకం పరిశోధన విమర్శ రెండు కనపడతాయనలో రెండు పార్శ్వాలు ఆయన వచన రచనలో వాల్మీకి రామాయణం రాసింది రాముడు కథ చెప్పడానికి కాదు సమాజంలో కుండలని యోగం ప్రచారం చేయడానికి మానవ జాతికి కుండలని యోగాన్ని ఒక మహా ఔషధ అందజేయడానికి రామాయణం రాశాడన్నాడు ఇట్లా వేల సంవత్సరాల నుంచి పాతుకుపోయిన అభిప్రాయాలని కూకటి వేళ్లతో పీక అవతల పారేసి తన స్వతంత్రంగా తన అభిప్రాయాలు చెప్పుకొచ్చాడు రామాయణ కాలంలో ఈ దేవుడు దయ్యాలు భజనలు భక్తి ఇటువంటివి ఏమి లేవు ఇవన్నీ భారతం నుంచి మొదలైనవి రామాయణ కాలంలో రామాయణ కాలం వరకు ఉన్నది యోగమే కుండల్ని యోగమే అన్నాడు ఇట్లా ఎన్నో విమర్శలు ఎన్నో కొత్త విషయాలు పాత వాటితో విభేదించి కొత్త విషయాలు చెప్పుకొచ్చాడు స్వర్ణ హంస అనేది కూడా మంత్ర శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో నిగూఢమైన అంశాలని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది ఇకపోతే కవిసేన మేనిఫెస్టో కవిత్వం అంటే ఏమిటనే ఒక ప్రశ్న వేసి దానికి సమాధానంగా మొత్తం ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఉన్న విమర్శకులు మహాకవుల రచనల్లో నుంచి ఆణిముత్యాల లాంటి పంక్తుల్ని ఉదహరిస్తూ రాసుకొచ్చాడు కవిత్వానికి నిర్వచనం చెప్పాడు ఈ కృషి ఈ కవిసేన మేనిఫెస్టోకు ముందు కూడా రక్తరేఖ అని నా డైరీ రక్తరేఖ అనే పుస్తకంలో జరిగింది ఆయన యువకవులకు రాసిన ముందు మాటల్లో కూడా కవిత్వానికి నిర్వచనం చెప్పారు ఈ కవిసేన ఈ కవిసేన మేనిఫెస్టోకి ఇంకో పేరు ఆధునిక కావ్య శాస్త్రం ఈ కవిసేన మేనిఫెస్టో అనేసరికి ఇదేదో కొత్త పార్టీ లేస్తున్నదని చెప్పి కొందరు ఈయన మీదికి దాడికి దిగారు దాడి చేశారు కానీ దానివల్ల ఫలితం లేకపోయింది ఎందుకంటే కవిత్వానికి నిర్వచనం చెప్పే పుస్తకం మీద గ్రంథం మీద ముందు నీ నీ నిర్వచనం ఏమిటో కవిత్వాన్ని చెప్పాలి అది చెప్పిన వాళ్ళు లేరు బహుశా ఆ విధంగా ఎప్పుడు స్వతంత్రంగా కవిత్వం చెప్పాడు కవిత్వం కవిత్వంగా ఉండాలి కవిత్వం కవిత్వంగా ఉంటేనే అందులో చెప్పిన లక్ష్యం సాధించడం వీలవుతుందని చెప్పి గర్జించి మరీ ఘోషించాడు ఇట్లా ఆయన సాహిత్యం అంతా కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే ఒక ఉత్తమ ఆదర్శంతో 
రచనా క్రమం సాగింది కామోత్సవం అని ఒక వివాదాస్పదమైన నవల ఎనభై ఏళ్ళు రాశారు ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలో ధారావాహికంగా వస్తుండింది అప్పుడే దాని మీద కేసు వేశారు ఇందులో అశ్లీలం ఉన్నది దీన్ని వెంటనే ఆఫ్ చేయాలి ఈయనను అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి నసరాపేట్ అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదా హైకోర్ట్ సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయింది కానీ వాళ్ళందరూ కూడా జడ్జీలు కానీ వాళ్ళందరూ ఇది పరిశీలించలో అశ్లీలం అనే అనే అంశమే లేనే లేదు అని చెప్పి కేసును మూడు స్థాయిలో కూడా కొట్టేశారు ఈ మధ్యనే ఒక ఐదారు నెలల క్రితం ఆ మూల రచన ఆంధ్రజ్యోతిలో ధారావాహికంగా వచ్చిన కామోత్సవం అనే పుస్తకం పునర్ముద్రించి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సంభవించింది ఈయన గురించి ఇంకొక చిన్న విషయం నేను మనవి చేసి ముగిస్తాను నేను మొదట్లోనే ఆయన తల్లిదండ్రుల ప్రేమానురాగాలు ఉత్సాహం అన్వేషణ ఆత్మవిశ్వాసం అనే బీజాక్షరాలు ఈయనను నాటారు అని చెప్పి మనవి చేసుకున్నాను ఈయనకు సకల సౌకర్యాలు సంపదలు సమకూర్చి పెట్టారు వాళ్ళని చెప్పారు మధ్యతరగతి కుటుంబం అయినా కానీ మధ్యతరగతి కంటే కాస్త పైన ఉన్న సంపన్న కుటుంబం అనదగ్గది ఆర్థికంగా స్తోమతను దృష్ట్యా చూస్తే దురదృశ్యవశాత్తు ఏమైందంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ కి అరవై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ట్రా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం చేయడం మొదలైంది అరవై తొమ్మిది డెబ్బై వచ్చేసరికి ఇక్కడ రాజధానిలో కానీ ఇక్కడ ఈయన పుస్తకాలు ఈ రామాయణ రహస్యాలు స్వర్ణ హంస తదితర పుస్తకాలన్నీ ప్రచురణకు నోచుకొని వెలుగులోకి రావడం ఇక్కడ స్నేహితులు ఏర్పడటం అట్లా జరుగుతూ వచ్చింది ఆ క్రమంలోనే అరిపిరాల విశ్వం పోతుకూచి సామశివరావు అనే మిత్రులు ఆ ఇందిరా ధనరాజ్ గిరి అనే ఒక ఆడ మనిషికి పరిచయం చేశారు ఇక్కడ ఉన్న రాజరిక కుటుంబాల్లో ఒక అతి సంపన్నమైన కుటుంబం అనమాట వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల సంపద అది ఈ ఇద్దరే బహుశా ఈ అరిపురాల విషయం వీళ్లే ఒక పెళ్లి అనే ఒక తంతు ఒక వీధి నాటకం ఆడించి ఆయన అందులో ఇరికిచ్చారు దానివల్ల ఈయనకు ఈయన సఫర్ అయ్యాడు బాధపడ్డాడు కుటుంబ జీవితానికి దూరం అయ్యాడు సమాజంలో అపార్థానికి గురయ్యాడు పరమహేయమైన అపార్థానికి అగౌరవానికి కొంతవరకు గురయ్యాడు సంపద కోసం భార్య బిడ్డల్ని వదిలేసి ఒక ఆడ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ దానివల్ల ఆయన ఐశ్వర్యాల్లో అష్టైశ్వర్యాలు తొలతూగింది ఏమీ లేదు ఆయన వ్యక్తిగతంగా బాధపడ్డాడు ఊహించరాని అవమానాలకు వ్యక్తిగత హింసకు గురయ్యాడు చివరికి మృత్యువు కూడా అది సహజమైంది కాదు మరణం కూడా సహజమైంది కాదు ఆయన జీవిత చరిత్ర ఇప్పటి వరకు టూకీగా ఒకటి రెండు మూడు వ్యాసాలు రెండు మూడు జ్ఞాపకాల రూపంలో నేను రాసి ప్రచురించాను అవి సమాజంలో ఉన్నాయి అందరి దగ్గర ఆయన జీవిత చరిత్ర ఇప్పుడు వివరంగా రాసే క్రమంలో ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఇవి ఇంకా గాఢంగా నేను పరిచయం చేస్తాను తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు మాత్రం ఆయన జనవంశం అనే కవిత సంకలనంలో అక్కడ ఆ ప్యాలెస్ అనే భూత్ బంగ్లాలో ఆయన అనుభవం ఏమిటి ఆయన పడ్డ బాధలు ఏమిటి అనేది ఆయన కవిత ద్వారానే మనం తెలుసుకుందాం నేను చదువుతాను ఆ కవిత దయచేసి వినండి ఒకనాటి దీపాల సమూహాలన్నీ పోగా ఏకాకిగా వెలుగుతున్న దీపకాంతిలో మౌన స్తంభాల్ని అడుగుతాను ఈ ఉనికి విసుగు నుంచి నన్ను రక్షించలేరా అని ఈ ఉనికి విసుగు నుంచి నన్ను రక్షించలేరా అని ఎక్కడికి కదలకుండా అక్కడే ప్రతి ఏడు పూచే గుల్మొహర్లని అడుగుతాను నన్ను రక్షించలేరా అని అందరూ నాకంటే గొప్పవనుకునే అత్యున్నత భవన కుడ్యాల్ని అడుగుతాను ఎప్పుడు తమ గొప్పతనం చాటుకుంటూ ఒకే చోట పడి ఉన్న వెనీషియన్ ఫర్నిచర్ని అడుగుతాను పెర్షియన్ కార్పెట్లని అడుగుతాను ఈ ఉనికి విసుగు నుంచి నన్ను రక్షించలేరా అని అన్ని దీన స్వరంతో చెబుతాయి మేము నీలాగే మారని దృశ్యాలు చూస్తూ వంద ఏళ్ల నుంచి పడి ఉన్నాం నీకంటే పాత ఖైదీలము 
భూత బంగ్లాలో ఆయన బందీగా ఉన్నందువల్ల ఆయన అనుభవం అయింది ఆయన అనుభవించింది అనుభవించిన చిత్రహింస మానసిక వ్యథ దైహిక వ్యథ ఆ పంక్తుల్లో మనకు ఆయనే చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇందాడ మనవి చేసినట్టు ఆయన జీవిత చరిత్ర రాస్తున్నాను అందులో ఇంకా వివరాలు నేను సమకూరుస్తాను ఈ వేదిక ద్వారా నాకు ఇచ్చిన మీ మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం ద్వారా నేను స్పష్టం చేసుకున్నది చేయదలుచుకున్నది ఏమిటంటే ఆయన ఏమి అష్టైశ్వర్యాలను అనుభవించలేదు చిన్నప్పుడు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినవే అష్టైశ్వర్యాలు దీనివల్ల ఆయన ఆ సమాజంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ బాధపడ్డాడు నష్టపోయాడు కానీ ఆయన సాహిత్యం మాత్రం చాలా వరకు ఆయన తన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే వచ్చాడు చివరి వరకు ఈ అవకాశం నాకు ప్రసాదించిన చౌదరి గారికి ప్రసాద్ గారికి నా సహ ప్రసంగం చేసిన వాళ్ళందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం శుభరాత్రి సాక్షి గారు అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య విశ్లేషణ చేశారు ఒక మహాకవిని మీరు సాహిత్య రూపంలో ఏ విధంగా అయితే ఆవిష్కరించారో అంతే నిర్భయంగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా వేదికలో పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది కారణం ఏంటంటే కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ఆ అపోహలను మీరు నిర్భయంగా తొలగించారు ఆయన చివరి కావ్యం ఆ కవితలోనే తెలుస్తుంది ఆయన పట్టడం మానసిక వేదన ఇలాంటి విషయాలకి మీరు ఇంకా దానికి దృఢమైనటువంటి ఆధారాలతో ఒక మంచి పుస్తక రూపంలో ఆయన తీసుకొస్తున్నారు అది చాలా అవసరం కూడా సరే వ్యక్తిగత కోణం ఎలా ఉన్నా సాహిత్యంలో ఆయన సృష్టించిన ప్రకంపనలు ఒక సాహిత్యవేత్తగా అద్భుతమైనటువంటి కృషి చేసినటువంటి ఒక మహానుభావుడికి ఈ రోజు మనం నివాళులు అర్పించుకుంటున్నాం వారి వంశీకులుగా మీరు అందరూ పడుతున్నటువంటి ఆ గర్వం ఆ ఆయన వదిలి వెళ్ళిన సంపద మీ తరానిది మీరు తప్పనిసరిగా ఆ సాహిత్య కృషిలో భాగం అవుతూ దాన్ని భావితరాలకు అందించే ప్రయత్నంలో అందరం కలిసి పనిచేద్దాం నమస్కారం 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 మన తర్వాత వ్యక్తి పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు గారు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు గారు గురించి మాట్లాడాలంటే అసలు ఆయన పరిచయమే ఒక పెద్ద సబ్ పెట్టుకోవాలి మనం ఆయన పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు మార్చి ఇరవై ఎనిమిది అనంతపురం జిల్లా అనంతపురం మండలంలో చీయేడు అనే గ్రామంలో శ్రీనివాసాచార్యులు లక్ష్మీదేవి అనే దంపతులకు జన్మించారు వీరి తల్లిదండ్రులు కూడా గొప్ప సంస్కృత ఆంధ్ర పండితులు అది వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటిది దాన్నే ఇప్పుడు నాగలక్ష్మి గారు కూడా ఆ వంశంలో నుంచి వచ్చిన వారు కూడా అందిపుచ్చుకున్నారు నారాయణాచార్యుల గారు తెలుగు పదాలతో శివతాండం ఆడించినటువంటి కవి ఆధునిక మహాకావ్యంగా పలువురు పండితులు అభివృద్ధించిన శివతాండం కావ్యానికి ఆయన సృష్టికర్త తెలుగు సాహితీకారుల్లో అగ్రగణ్యుడు బహుభాషా కోవిదుడు ఆ కావ్యంలో ఆయన సాధించినటువంటి లయాత్మక సౌందర్యం అనితర సాధ్యం ఆ మాత్రా ఛందస్సులోని శబ్ద సౌందర్యానికి శ్రోతలు పరవసులు అయ్యేవారు నారాయణాచార్యులు గారు చిన్న వయసులోనే భారతం భాగవతం పురాణాలతో పాటు సంగీతం భరతనాట్యం కూడా నేర్చుకున్నారు అనేక సంగీత సాహిత్య నాట్యం ఆయనలో ఉన్నటువంటిది కారణంగా ఆయన్ని త్రివేణి సంగమంలాగా ఉండేవారు ఆయన చిన్నప్పుడు నాటకాల్లో వేషాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవారు ఆడ ఆడ వేషాలు వేస్తూ ఉండేవారు కేవలం పన్నెండేళ్ల వయసులో విజయనగరం రాజుల రెండవ రాజధాని అయినటువంటి పెనుకొండ దీనావస్థను చూసి ఆయన హృదయం ద్రవించేలాగా పెనుకొండ లక్ష్మి అనే గేయ కావ్యం రాశారు అయితే చిత్రంగా ఏమిటంటే ఇప్పుడో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన రాసినటువంటి కావ్యం ఆయన విద్వాన్ పరీక్షలు రాసేటప్పుడు ఆయనకే ఆ దాని పరీక్షగా వచ్చిందనమాట పరీక్షల్లో ఆ కావ్యం గురించి ఆయన రాయాల్సి వచ్చింది ఒక ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఒక విద్యార్థి తాను రాసినటువంటి దాని మీదే ఆయన పరీక్షలో రాయడం అయితే ఇంకొక విశేష విశేషం ఏంటంటే ఆ ఆ పరీక్షలో ఆయన బుద్ధి నుండి కాలేకపోయాడు ఆయన రాసిన దాన్నే ఆయన సమాధానం రాయలేకపోయారు కారణం ఏంటి దాంట్లో ఆ కావ్యానికి రెండే రెండు మార్కులు కానీ ఆయన రాసిన కవిత్వం కదా దాని మీద చాలా అధికారత ఉంది కాబట్టి ఈయన ఒక నలభై పేజీలు రాస్తూ వెళ్ళిపోయారు ఆ కవి కావ్యం గురించి ఈ లోపు సమయం అయిపోయింది పేపర్ లాగేసుకున్నారు ఆయన తప్పారు అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన అలాగే కేరళ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నప్పుడు విశ్వన సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఏకవీర నవల్ని ఆయన మలయాళంలోకి అనువదించారు ఆ మరొక సంఘటన ఏంటంటే పండితులు ఒకరి పాండిత్యాన్ని ఒకరు మెచ్చుకోరు చాలా అసూయ ద్వేషం ఉంటుంది అంటారు కానీ పుట్టపర్తి వారి విషయంలో దీనికి చాలా విరుద్ధంగా జరిగింది 
ఒకసారి విజయవాడలో పుట్టుపర్తి వారు శివతాండవం గానం చేసినప్పుడు అక్కడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు సభలో ఉండి ఆయన ఆనంద పరమేశ్వరుడై ఉబ్బి దబ్బిబ్బాయి ఆ పుట్టుపర్తి వారిని తన భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఊరేగించారు అంటే విశ్వనాథ గారి యొక్క పరిణితి ఒక సహ రచయిత రాసినటువంటి దాన్ని ఆయన ఎంతగా మెచ్చుకున్నారో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఇలా ఈయన తిరుమాన్పూర్లో అలాగే ఢిల్లీలో ప్రొద్దుటూరులో పనిచేసి చివరికి కడపలో స్థిరపడ్డారు కడపలో శ్రీ రామకృష్ణ ఉన్నత పాఠశాలలో ఆయన ఉపాధ్యాయుడిగా దీర్ఘకాలం పనిచేశారు ఆయన సృష్టి సాహిత్య సృష్టి అంతా కూడా ఎక్కువ భాగం కడపలోనే జరిగింది ఆయన బహుభాషావేత్త అనేక భాషల్లో పండితుడు తులు ఫ్రెంచ్ పర్షియన్ లాంటి పద్నాలుగు భాషలు నేర్చుకున్నారు ఆయనకు పాలీ భాషలో అంటే జైనుల భాష బౌద్ధ జైన సాహిత్యాల మీద చాలా అధికారమైనటువంటి హక్కు ఉండేది చాలా ప్రావీణ్యం ఉండేది దాంట్లో కృషికేష్ లో ఆయన యొక్క పాండిత్యాన్ని పరీక్షించినటువంటి శివానంద సరస్వతి వారు ఆయనకు సరస్వతి పుత్ర అనే బిరుదుని ప్రదానం చేశారు చివరి వరకు ఎక్కువ మంది ఆయన సరస్వతి పుత్రుడిగా భావించారు ఒకసారి అనంతపురంలో జరిగినటువంటి సాహిత్య సభలో సభాధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి గంటి జోగి సోమయాజు గారు పుట్టపర్తి గారు తెలుగులో మాత్రమే తెలుసు ఆయనకి తెలుగు భాష తప్పే భాష రాదు ఊరికి నేను చెప్పుకుంటాడు పద్నాలుగు భాషలు వచ్చి అని చెప్పి అని ఒక వ్యంగ్య ప్రసంగం చేస్తే పుట్టపర్తి వారు ఏం చేశారు మరుసటి రోజున సభకి వెళ్ళి ఈ పద్నాలుగు భాషల్లో మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది అడిగినా సరే నేను ఆశ కవిత్వంగా చెప్పగలను ధైర్యం ఉంటే దమ్ము ఉంటే ఎవరన్నా రండి అనేటి అహంకారాన్ని ప్రదర్శించారు ఆయన మాట్లాడుతూ అంటారు నాకు అహంకారం ఉంది దీంట్లో న్యాయం ఉంది నేను పెద్ద పండితుణ్ణి ఇందులో సందేహం లేదు నేను ఏ పరీక్షకు నిలబడ్డానికైనా తయారీ అయితే వినయపరుణ్ణి నన్ను రెచ్చగొడితే మాత్రం భయంకరం నవ్వుతా అన్న ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయన చివరి వరకు కూడా తుది శ్వాస వరకు కూడా మెలిగినటువంటి ఒక గొప్ప కవి ఆయన తన జీవిత కాలంలో నూట నలభై గ్రంథాలు పైగా రాశారు అందులో నవళ్ళు నాటకాలు కావ్యాలు సాహిత్య విమర్శలు చారిత్రాత్మక నవళ్ళు మొదలైనవి ఉన్నాయి భారత ప్రభుత్వం ఆయనకి పద్మశ్రీ బిరుదునిచ్చింది అన్ని రకరాలలోనూ ఆయనకి సన్మానాలు స్వాగత సత్కారాలు లభించాయి వెంకటేశ్వర శ్రీకృష్ణ దేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకి డీలీట్ ప్రదానం చేశారు కడపలో రామకృష్ణ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసినటువంటి నారాయణచర్లు గారు పంతొమ్మిది తొంభై సెప్టెంబర్ ఒకటి తన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో స్వర్గస్తులయ్యారు ప్రొద్దుటూరులో పుట్టపర్తి వారు శివతాండవం రచించినటువంటి అగస్తీశ్వర ఆలయంలో ఆయన రాతి విగ్రహాన్ని ఈ సంవత్సరమే ఆయన నూట ఏడవ జయంతి సందర్భంగా మార్చి నెలలో అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు ఆధునిక సారస్వతంలో శివతాండవం వంటి గేయకృతి మరొకటి లేదు అంటారు తల్లావతుల శివ శివశంకర్ శాస్త్రి గారు కవిత్వాన్ని పాండిత్యాన్ని కలగలిపి అవపోసన పెట్టిన ఆగస్టుడు అన్నారు శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు అలాంటి వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి నాగ పద్మిని గారు ఆయన కుమార్తె సరస్వతి పుత్ర పద్మశ్రీ పుట్టుపర్తి నారాయణచార్యులు గారు కనకమ్మ గారుల సంతానమైనటువంటి నాగపద్మిని గారు ఎంఏ పిహెచ్డి చేశారు హిందీ ఎంఏ తెలుగు కూడా ఎంఏలో పట్టా పట్టాబచ్చుకున్నారు తర్వాత డిప్లొమో ఇన్ పీజీ డిప్లొమో ఇన్ జర్నలిజం చేశారు అనువాద మరియు టీవీ ప్రొడక్షన్ లో ఆమె చాలా కాలంగా పనిచేస్తున్నారు ఆమె కూడా మంచి రచయిత్రి అనేక రచనలు అనేక అంశాల మీద వ్యాస సంకలనాలు కవితా సంకలనాలు జీవిత చరిత్రలు నవలికలు కథ కథ కథలు అనువాదాలు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప విధశ్రీమణి ఆ తర్వాత ఈమె హిందీలో కూడా రచనలు చేశారు ఈమె కూడా అనేకమైనటువంటి సన్మానాలు అందుకున్నటువంటి ఈమె చివరకు మన తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాలు ఎస్వీబిసి వారు హిందీ విభాగంలో ఈమె వ్యాఖ్యాతగా ఈమెను ఆహ్వానించారు ఆమె అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అనేక సంవత్సరాలుగా హిందీ విభాగంలో ఆమె వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు శ్రీవారి వాహనాలతో పాటు మాడవీధులు నడుస్తూ వ్యాఖ్యానం చెప్పటం ఆమె జీవితంలో ఒక గొప్ప అదృష్టం ఆ స్వర సమరం అన్న పేరుతో ఈ రూపొందించినటువంటి కర్ణాటక సంగీత పోటీలు అఖిలాంధ్ర సంగీత ఫీల్ని సంగీత శిఖరాలని అందుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప ఉన్నత స్థితికి చేర్చాయి ఈమెను ఆ ఈమె ఈ రోజు మన మధ్య ఉండటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆమె నాన్నగారి గురించి వారి నాన్నగారి గురించి కొన్ని విషయాలు పంచుకోవడానికి మనం ఆహ్వానించాం ఈ ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించి వచ్చిన ఆమెకు ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాను నాగపతి గారు నమస్కారం వినిపిస్తుందండి తానా నిర్వాహకులకు ముందుగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు 
చాలా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇంతసేపు వింటూ ఉంటేనే అసలు కడుపు నిండిపోయింది నిజంగా ఎంతమంది మా స్నేహలత వాళ్ళ ముత్తాత గారి గురించి ఎంత చక్కగా మాట్లాడింది వై భీమన్న గారి శ్రీమతి గారు ఆవిడ ఎంత చక్కగా వారి హృదయాన్ని ఆవిష్కరించారు సాత్యకిగా ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఇంకా రాబోయే వాళ్ళు కూడా ఇంకా చాలా మంది చాలా మంది గురజాడ వారి వంశాంకురం కూడా తాతగారి ముత్తాతగారి గురించి చక్కగా చక్కని విషయాలు క్లుప్తంగానైనా చక్కటి విషయాలు చెప్పింది ఇంకా రాబోయే వాళ్ళు కూడా ఎంత చక్కటి విషయాలను వాళ్ళ వాళ్ళ పెద్దల గురించి చెప్పబోతున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక ఈ వేదిక పైన తాన్న అసలు అమెరికాలో ఏదన్నా సభలో పాల్గొనాలి అంటే ఆ అయ్య గురించి చెప్పాలి అంటే కొంత ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళని సేకరించేస్తారు ఇప్పుడు స్నేహలత విషయంలో కూడా చూశాను ఆ స్నేహలత వాళ్ళ తా ముత్తాత గారి గురించి చక్కటి విషయాలు ముందే మీద చెప్పేశారు మా అయ్య గారి గురించి చాలా విషయాలు చెప్పేశారు ఆ విషయాలు చెప్పేసాం కాబట్టి మీరు మిగిలిన విషయాలు చెబుతారని అదే కాబట్టి ఇప్పుడు పాల్గొనేటువంటి ప్రసంగకర్తలకందరికి కొత్త విషయాలు చెప్పాలి అన్నది ఒక ఛాలెంజ్ అనమాట మీ వేదిక పైన అమెరికాలో కూడా నాలుగైదు వేదికల్లో మాట్లాడిన సందర్భంగా నాకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా కానీ నిజంగా అంత దూరంలో స్నేహలత అన్నట్టుగా అంత దూరంలో ఉన్నా కూడా హైమావతి గారు కూడా అన్నారు అంత దూరంలో ఉండి కూడా మీరు తెలుగుదనాన్ని మర్చిపోకుండా తెలుగు మూలాలని మర్చిపోకుండా తెలుగు పెద్దల్ని ఏ అవకాశం దొరికితే చాలు అందరినీ స్మరించుకుంటూ మేమంతా మీతో ఉన్నాము అని ఒక భరోసా కూడా కల్పిస్తున్నారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీకు ఆ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను పుట్టపర్తి వారి గురించి ఆ మీరు మీరు అన్నట్టుగా నిజంగానే చాలా గొప్ప అదృష్టం అనాలి నాకైతే నేను చెప్తా చాలా చాలా పద్నాలుగు భాషల్లో పండితులు మాట్లాడిస్తే ఇలాగా కదిలిస్తే చాలు రకరకాల భాషలు మా ఇంట్లో శంకరాభరణం సినిమాలో లాగా అలా తాకితే సరిగమ పదనిసా సనిదప్ప మగరిసా అనిపించేటట్టుగా అలా తాగితే కోడలను తాగితే నేను మా నాన్నగారి లైబ్రరీ నిర్వాహకురాలిగా ఉన్నానమాట ఎందుకంటే నేను కేవలం నిజ జీవితంలో నా అనుభవాల గురించే చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే అయ్యే గురించి సాహిత్య విశేషాలు చెప్పడం అన్నది ఈ అంతకంటే నిజంగా నా హృదయం లోతుల నుంచి మా అయ్య మా అయ్య నేను మా అయ్యను దర్శించినటువంటి తీరును మీ ముందు ఆ మీతో పంచుకుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఈ వేదిక మీద నుంచి మా అయ్య గారి గ్రంథాలయాన్ని రకరకాల భాషల్లో ఉండేవి గ్రంథాలు పద్నాలుగు భాషల్లో పండితులైన వారు కన్నడ బుక్స్ ఉండేవి మలయాళం బుక్స్ ఉండేవి రష్యన్ బుక్స్ ఉండేవి ఆ అలాంటి వివిధ భాషా యోష మా ఇంట్లో అలాగా కాంతులు ఉండేది ఎప్పుడు అయ్య పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ఆ నంబర్ వైజ్ గా పెట్టడం ఏ భాషకు ఆ భాషకు పెట్టడం ఎవరన్నా వచ్చి అడిగితే ఒక నోట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయడం అనమాట ఆ నోట్ బుక్ లో ఫలానా వాళ్ళకి ఫలానా రోజు ఈ పుస్తకం ఇచ్చాను అని వ్రాయడం వాళ్ళ నుంచి సిగ్నేచర్ తీసుకోవడం ఇలాగా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉండేదో అసలు ఆ విషయాలు నేను తెలుసుకుంటున్నాను నాకు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉండేదో ఎందుకంటే అయ్య పట్ల ఒక ఆరాధన పెరిగిపోయింది నాకు ఆ ఏజ్ కే పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే అయ్యతో పాటు చాలా ఊర్లకు వెళ్ళాను ఆ హైదరాబాద్ లో ఎన్నెన్ని సభలలో అయ్య పాల్గొంటే ఏమానందము భూమి తలమున శివతాండవ మట శివల శంబటాలలై బంగారు కలలై పగడపు బులుకుల వలెమబ్బులు ఇవిసేనవి ఏమానందము భూమి తలమున వచ్చరు ఏమ విచ్చర కంతలు జలదంగనలై విలోపించటం ఏమానందము భూమి తలమున పలుకుడిన పక్షులు ప్రావలుకులు కల హైమవతి విలసం నూపుర నినాదమునకు ననుకరణములు కొమ్మల కానందోత్సాహములు మొమ్మన మనమది కదిలించిన తలను కుత్తులు గుత్తులుగా ఇలా రాలించిన నవ్వును ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటే అంత ఇక్కడ నిశ్చబ్దం అండి పెంట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ నేను చూస్తూ ఉంటే నిజంగా నాకైతే మా అయ్య ఇలా ఇలా అయ్యలా అయ్యా నా కళ్ళ ముందు ఇట్లా ఆకాశం అంతా విస్తరించిపోయినటువంటి అయ్య స్వరూపాన్ని చూస్తే ఆరాధన అలా అలా పెరిగిపోయింది ఒక ప్రాకృత సాహిత్యం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ప్రాకృత సాహిత్యం గురించి జసహర చెరువు అని మాట్లాడి జసహర చెరువు పౌమ చెరువు గాథా సప్తశతి ఇవన్నీ జహరసయ సింగాయ ఉద్దరియ కండాయ భుజదండ ఢక్కవ్య కోదండ దంచాయ లంబంత మాయూర పింఛోహ నివసనికి మసిధాయి మండలి పిత్తనవి భూషణయి 
ಗಡಿಯಂತ ಚಲಚೇರಿಯ ಎಂದ ಜಾಲಾಯಿ ಕನಡಲೆಯ ಬಿಪ್ಪುರಿಯ ಕತ್ತೆಯ ಕಬಾಲಾಯಿ ಪಾಯಡಿರ ಎರಡು ಗುರುಸ ವಾರೂಢ ಲಿಂಗಾಯಿ ಕೊಲಘೋಸ ಮಯ ಜಮ್ಮ ವಚ್ಚಾಯಿ ಯಂಗಾಯಿ ಮುದ್ದ ವಿಶೇಷೇನ ದೂರಣ್ಣ ಮಂತಾಯಿ ಪಯ ಘರೋ ಘರೋತಾಯಿ ಗಬ ಗಬ ಗಬಂತಾಯಿ ಕಬ ಕಬ ಗಹಂತಾಯಿ ಪರ್ಯಾಯ ವೇಸಾಯಿ ಮುಕ್ಕಟ್ಟ ಹಾಸಾಯಿ ಚಂಪಡಿಯ ಕೇಸರಿ ಚೌತುಂಟೆ ಅಸಲು ಎಕ್ಕರ ಅಸಲು ಏನ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಮನವ ಅನ್ಕೊಂಟಾವು ಇಪ್ಪುಡು ಪರಾಕೃತ ಭಾಷೆಲೋ ಅರ್ಧಮಾಗದಿ ಮಾಗದಿ ಪೈಸಾಯಿ ಪೈಶಾಚಿ ಪಾಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಮು ಅಂಟೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಅಂಟಾರ ಅನ್ಮಟ ಇಟೀವಲ ನೇನು ಮಾ ಅಯ್ಯ ದಗರ ಗಾಧ ಸಪ್ತಶತ್ತಿ ನೆಚ್ಚುಕುಂಡಾನು ಪಂದೊಂದು ವಂದ ಡೆಬ್ಬೈ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋ ಅಯ್ಯ ದಗರ ಪಾ ಗಾಧ ಸಪ್ತಶತ್ತಿ ನಾಕು ಒಕ್ಕ ಮೂಡು ವಂದಲ ಗಾಧಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ಮಾ ಅಯ್ಯ ಆ ಅನುಭವಮು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪದಂಟೆ ಜೀವಿತಮಂತಾ ಬೆನ್ನಾಡುತ್ತೇನೆ ಉಂದಿ ನೇನ್ ತರ್ವಾತ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಬಾಧ್ಯತಲ್ಲೋ ನೇನ್ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಗುರಿಂಚಿ ಎಕ್ಕುಗಾ ಚೇಯಲೇಕ ಪೋಯಾನು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಸ್ತುನಾನು ಪ್ರಾಕೃತಂ ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಸ್ತುನಾನು ದಾನ್ಲೋ ಚೇಸಾರ ಚೆರುವು ಪೌಮ ಚೆರುವು ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ವಸ್ತುಂಟೆ ಬಜ್ಜಲಕ್ಕ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಯ್ಯಕೋ ಅಲ್ಲ 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 ತೋರ್ಲಿಪೋಯೇವಿ ಪೈಸಾಚಿ ಭಾಷ ಪೈಸಾಚಿ ಭಾಷ ಅಂಟೆ ಪಿಸಾಚಾಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊನೇ ಭಾಷ ಗಾದ್ರ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇವಳ್ಳು ಮಾ ಅಯ್ಯ ಆ ಈ ದೇವತಲು ಏ ಭಾಷಲು ಮಾತಾಡ್ತಾರು ಕಿಂ ಭಾಸೆಯೇ ಭಾಸಂತಿ ದೇವತಾನ ಕಿಂ ಭಾಸೆಯೇ ಭಾಸಂತಿ ಅಂಟೆ ಪುಷ್ಪದಂಟುದು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಕವಿ ಅರ್ಧಮಾಗದಿ ಭಾಷಾಯಾಂ ಭಾಸಂತೆ ಎವಡಿ ಭಾಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇ ಕದಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತುನಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ಮಾತೃಭಾಷ ತೆಲುಗು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಚಾಲಾ ಕಮ್ಮಗಾ ವಿನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಎವರಿ ಭಾಷ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊನೇ ವಾಳ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾಲ ಮಾಯಕ್ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಂತೆ ಎಂತ ಲಲಿತ ಲಲಿತಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಕಷ್ಟಮೈನ ಪದಜಾಲಮು ಲೇಕುಂಟ ಹಾಯಿಗ ಲಲಿತ ಲಲಿತಂಗಾ ಸುಮಧುರಂಗಾ ಗೇಯಲ್ಲಾಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಈ ಲಲಿತ ಎಂತ ಬಾಂಟುಂದಿ ಅಯ್ಯಕ್ ಏ ಭಾಷ ಪಟ್ಲ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಚೂಪು ಲೇದು ಎನ್ನಿ ಭಾಷಲು ನೇರ್ಚುಕೊನಿ ಎಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚದುಕೆ ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ವಿಶಾಲಮೌತುಂದಿ ಅಂತ ವಿಶಾಲಮೌತುಂದಿ ಒಕ ಕೂಪಸ್ಥ ಮಂಡು ಕಲ್ಲ ಉಂಡಕೂಡದು ಕೂಪಸ್ಥ ಮಂಡು ಕಲ್ಲಾಗ ಉಂಡಕೂಡದು ಎನ್ನಿ ಭಾಷಲು ನೇರ್ಚುಕುಂಟೆ ಎನ್ನಿ ಭಾಷಲು ನೇರ್ಚುಕೊಂಡು ಅಸಲು ಇವಾಳ ರೇಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುನ್ನಾಯಿ ಎನ್ನಿ ರಕಾಲ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಜಾನಿಕಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಂತ ಮನ ಚೇತಿಲೋಕಿ ಮನ ವೆನುಕಲ ಈ ಬೀರ್ವಾಲ್ಲು ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಾಲೇ ಉನ್ನಿ ಈ ಪೈನ್ ವರ್ಕು ಪುಸ್ತಕಾಲೇ ಉನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಲ್ಲೋನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಚಾಲ ಅನುವಾದ ಕಳ ಪ್ರಪಂಚಮಂತ ವಿಸ್ತರಿಂಚಿನ ತರುವಾತ ಪ್ರಾ ಏ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಲಾಷ ಉಂದಿ ಅನುಕುನೇ ವಾಡಿ ಚೇತುಲ್ಲೋಕ್ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಅರಚೇತುಲ್ಲೋಕ್ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯಮಂತ ಅರಚೇತು ಎಂದುಕನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದನಮಾಟ ಅವಂತ ಕೂಡ ಎನ್ನಿ ಭಾ ಎನ್ನಿ ಭಾ ಎನ್ನಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಲ ಮನಂ ಚದ್ ಕಾನಿ ಮಾ ಅಯ್ಯ ಕಾಲಂಲೋ ನೇರ್ಪಿಚ್ಚೇ ವಾಳ್ಳು ಲೇರು ದಾನ್ಲೋ ತಪ್ಪ ಪುಂದಿದ್ದೇ ವಾಳ್ಳು ಲೇರು ಕಾನಿ ಆಯನ ಪಟ್ಟುದಲ ಏವಿಟಿ ಅಂಟೇ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮಳೆಯಾಳಂ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಲನ್ನೇ ಅನ್ನಮ ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಗಾರಿ ದಿಗರ ಕೊಂತವರೆಗೂ ಶಿಷ್ಯರ್ಕ ನೇರ್ಚಿ ನೇರ್ಚಿನಾರು ಆ ಟೈಮ್ಲೋ ತರ್ವಾತ ತಾನು ಸ್ವಂತಂಗಾ ನೇರ್ಚುಕುನವಿ ಸಂಗೀತಮು ನಾಟ್ಯಮು ಏವಿಟಂಡಿ ಇವಿ ಅದೇ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಕಾಲಂಲೋ ಏಂಟಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಪೆರಿಗಿನ ತರವಾದ ಭಾಷಣ ನೇರ್ಚುಕೋಟಂ ಪಟ್ಟುದಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಪೆದ್ದ ಕಷ್ಟಂ ಕಾದು ಕಾನಿ ಆ ಕಾಲಂಲೋ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕದಲಕೊಂಡಾ ಇನ್ನಿ ಭಾಷಲು ಆ ನೇರ್ಚುಕುನಾರಂಟೇ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಂತ ಇಲ್ಲೇವಾರ ಲೇಕಪತಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಅಕ್ಕನ ಸದೇವಾರ ಎಟ್ಲ ಇಂತ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದೆ ಅನೇದಿ ಈ ಒಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂತ ಚೂಡಂಡಿ ಅಸಲು ಏ ಮಾತ್ರಮೋ ದಾನಿಕಿ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷಂ ಸ್ಪೇರ್ ಜೇಸೆ ಬುರುತಾಗಾ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಿ ಪೋನಿ ಇವಡಂ ಅನ್ನದ ಲೇದನಮಾಟ
అందరు సాహిత్యం అంతా కూడా వేణోళ్ళ కొడియడు అంటే ఈ దంపతులు మా అమ్మ అయ్య వీళ్ళిద్దరు శతయంతి సందర్భంగా నేను వారికి నాని వాళ్ళని సమర్పించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని నాకు భగవంతుడు ప్రసాదించాడు ఇంతకంటే నిజంగా నాకు నా జీవితం ధన్యమైందనుకుంటా నేను అలాగా ఆ పదమూడు పద్నాలుగేళ్ల వయసులో ఇలాగ ఎంత శక్తిమంతమైనటువంటి ఆ ప్రభావం నా మీద పడిపోయిందంటే మా అయ్య ఆరాధన నిమిషం నిమిషానికి పెరిగి 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 పోతూనే మాట్లాడేవారా ఇంట్లో ఎలా ఉండేవారు చెప్తా 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 అదే ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఒక జీవితంలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ లైఫ్ అంతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ లైఫ్ అది హీ హాస్ టేకన్ ఇట్ హాస్ ఎంజ్ శ్మశానంలోనే ఉండడం అన్నది కాదు శ్మశానం దరిదాపుల్లో ఉన్నారు కానీ మా అక్క చెల్లెళ్ళ అందరూ కూడా పడినటువంటి డ్రామా అప్పుడు వాళ్ళ విషయంలో ఆయన ఏ రకమైనటువంటి ఆ ఒక సున్నితమైనటువంటి కోణంలో వాళ్ళని తన జీవితాన్ని ప్రయోగశాలగా మలుచుకునేటువంటి ఆ కోణంలో ఆలోచించారే గాని కుటుంబం విషయంగా ఆలోచించకపోవడం అన్నది మాత్రం అది చాలా ఆలోచించదగిన విషయం కానీ ఇప్పుడు అలా అలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనుషులు సాధించలేరు ఏది నేను మా అక్క చెల్లెళ్ళతో ఒక రకమ ఒక సందర్భంలో అందరితో దెబ్బలాడవలసి వచ్చింది ఏమిటి అంటే నువ్వు అప్పుడు ఉన్నావా స్నేహలత అన్నట్టుగా శ్మశానం దగ్గర కాపురం ఉన్నారు అయ్య ఇరాని వాళ్ళ దగ్గర ఇరాని వాళ్ళ గల్లీలో కాపురం ఉన్నారు ఆ తిండి తినేందుకు మాకు ఆ గతి లేకుండా ఆ చాలా ఇబ్బంది అవన్నీ అంటే నేను ఈ ఈ వేదిక ముఖంగా నేను చెప్పలేని రకమైనటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి బాధలు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతే రకరకాల ఛాలెంజెస్ తో మా అమ్మ పిల్లల్ని అంతా పెంచడము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అనుభవించలేదు కదా అంటే నేనంట నేనన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వర సరస్వతీ పుత్రుడుగా ఎదిగేంత వరకు ఆయన జీవితంలో ఏనాడు వెనక్కి తిరుగు చూసుకోలేదు కాబట్టి ఆయన్ని సరస్వతీ పుత్రుడిగా నిలిపేందుకు మనమంతా ఉపయోగకరమైన ఉపకరణాలుగా మనం భావించాలి పుట్టపర్తి వారి పేరు తప్పితే పేరు తలుచుకుంటే తప్పకుండా మన పేర్లు వస్తాయి డెఫినెట్ గా ఒక జీవితంలో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు వరలక్ష్మి త్రిసతిని ఎందుకు అంటున్నారు ఆయన మనసులోంచి వరలక్ష్మి త్రిసతి అసలు బయటికి వెళ్లకుండానే తిష్ట వేసుకుని ఎందుకుంది ఆ తర్వాత జీవితంలో కూడా ఆయన వరలక్ష్మిని మర్చిపోలేకుండా ఎందుకున్నారు అంటే ఆ ప్రగాఢమైనటువంటి ఆ ప్రభావం ఎలా చూపించిందో మా అయ్య అన్నారు పుట్టపర్తి కనక మా ఆవిడ లేకుంటే నా జీవితం లేదు ఆవిడ గాంభీర్యం అనేటువంటి ఒక గొప్ప సింహాసనం మీద కూర్చుని తన కన్ను సన్నలతో నా జీవితం అంతా నడిపింది నా భార్య ఆవిడ లేకపోతే నా జీవితం లేదు అన్నారు అంతకంటే ఒక మన ఒక భార్యకి ఇంకేం కావాలంటే అంతకన్నా ఎక్కువ గౌరవం ఇంకేం కావాలి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అంటారు ఫెమినిజం అంటారు ఇంకోటి అంటారు నా స్పేస్ నాకు కావాలంటారు ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా భార్యాభర్త ఇద్దరు కూడా తప్పనిసరిగా జీవితంలో రాజీ పడాలి అది మనకు సీతారాములు చూపించినటువంటి ఒక గొప్ప ఆదర్శం ఆ ఆదర్శాన్ని మన మనసులో నేను నడుస్తున్నంతసేపు భారతీయ సంస్కృతికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభ ఎప్పటికీ తగ్గదు అది ఏ ఏమైనా సరే అది ప్రతి కుటుంబంలోని ఉండి తీరవలసినటువంటి ఒక గొప్ప భావన దాన్ని మా అయ్య పుట్టపర్తి వారి దగ్గర కానీ మా అమ్మలోను కూడా నేను దర్శించుకున్నాను స్నేహలత అడిగిన దానికి ఇందాక అరవై అంతవరకు చాలా గంభీరంగా ఉన్నాయి చిన్న మా అయ్య గారు చాలా ఆయన అంటే నేను అంటే నాకు ఎందుకంటే అయ్య పట్ల ఆరాధన పెరిగిపోయింది కాబట్టి కొంతవరకు నాకు విసులుబాటు ఉండేది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేందుకు ఆ రామకృష్ణ హై స్కూల్ లో పనిచేసేటప్పుడు మా అయ్య శివతాండవం గానం చేస్తుంటే నేను శివతాండవంలో పార్వతిగా నృత్యం చేశాను స్టేజ్ మీద ఏ మానందం భూమితను ఆయన పాడుతుంటే నేను పార్వతిగా నాట్యం చేశాను మాయ ఆయనకి పెద్ద ఉద్యోగం ఇచ్చినా వెళ్లకుండా చిన్న పిల్లకాయలకే నేను చెప్పుకుంటానని అనేవారట ఎందుకు స్నేహలత్ గారు ఆవిడ మాట్లాడినవండి మధ్యలో మనం డిస్కషన్ పెడితే ఇది చాలా దూరం సమయం సరిపోయింది వస్తే నేను నేను దానికి తగినటువంటి సమాధానం చెప్తాను
అలాగా ఆయన రకరకాల అంటే ఆ కోణాలను దర్శించినటువంటి అనుభవం కూడా ఆనందం కూడా నాకు ఉంది శివతాండవ ఆయన చదువుతుంటే నేను నృత్యం చేయడము తిల్లాలను పాడుతుంటే నృత్యం చేయడము చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి ఒక రకమైన నా జీవన జీవన యాత్ర అలా జరిగింది అనమాట పుట్టపర్తి వారితోనూ కాబట్టి ఒక ఆరాధన అంటే చెప్పాను కదా ప్రాకృత సాహిత్యం గురించి మాట సాహిత్య అకాడమీకి ఆ మీటింగ్ లు వెళ్తే నేను వెళ్ళేదాన్ని విశ్వనాథ్ సత్రాండ్ గారు ఇక్కడే కూర్చున్నారు వాళ్ళ తాత గారి గురించి వీళ్ళందరూ గుంటూరు శ్రీ శ్రీధర్మ గారు దాసరది గారు గుంటూరు శ్రీ శ్రీధర్మ గారు విశ్వనాథ్ సత్రాండ్ గారు వీరందరూ కూర్చుంటే మా అయ్య గారు కూర్చుంటే శ్రీనివాస ప్రబంధం చదువుతుంటే అందరు చాలా సీరియస్ గా ఇలా అసలు ఎవ్వరు కదిలేవాడు గారు శ్రీనివాస ప్రబంధం చదువుతూ ఉంటే ఇలాగా నిజంగా ఆ దృశ్యాలన్నీ చూశాను నేను ఎంత గొప్ప విషయం కదండి అవన్నీ కూడా అవన్నీ తలుచుకుంటుంటే నిజంగా ఒక్కసారి గిర్రున్న కాలచిత్రం వెనక్కి వెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుంది నిజంగా గొప్ప అవకాశాన్ని పోగొట్టుకో అయ్యా మమ్మిట బీటితి వయ్యా నీ తల్లి గలువ పాదిస్తున్న కానయ్యా నిన్ను మరువగలేమయ్యా మా తప్పు తెలుసు మరళిక రావయ్య మళ్ళీ రావాలయ్యా మా అయ్యది వర్ధంతి సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ అయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా అయ్య నీ కూడా తలుచుకునేటువంటి గొప్ప అవకాశం మీరు ఇచ్చారు ఇలాగా అయ్య ఆ బాల్య క్రీడలు చెప్పాలంటే పెరుగొండలో చాలా చాలా అల్లరి వాట మా అయ్య ఆ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారిని పద్మశ్రీ దాకా వెళ్తారా సరస్వతి పుత్రుడుగా ఆయన పెనుగొండకు వెళ్తే అందరు ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి అప్పుడు ఎంత అల్లరి చేసేవాడు అసలు ఇల్లు పట్టనంత అల్లరి చేసేవాడు అలాంటి వాడు సరస్వతి పుత్రుడుగా రావడం ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోయారు మనవాళ్ళతో చెప్పేవాళ్ళు తను చిన్నప్పుడు చేసినటువంటి ఇవన్నీ అందువల్ల ఆయన చిన్నప్పుడు చాలా అల్లరి వాడని విషయాలు మాకు తెలిసాయి ఆయన అరవై ఏళ్ల వయసులో మాకు ఆయన చిన్నప్ప చిన్నప్పటి అల్లరి విషయాలన్నీ తెలిసాయి అలా అంతవరకు చాలా గంభీరం అయ్య మా ఇంట్లో కూడా కింద భాగం ఉండేది పైన భాగం ఉండేది అయ్య చదువుకునేటువంటి రూమ్ అంతా పైన ఉండేది ఆయన పైన ఉన్నంత సేపు మేము కిందికి ఉండేవాళ్ళం ఆయన కిందికి వస్తే తప్ప తప్ప పై పై ఆయన అంటే అంత ఎదురుగా నిలబడలేనంత గొప్ప విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వము ఆయనది కాబట్టి ఆ అయ్య అలాగా రకరకాల ఆయన జీవితం అంతా చెప్పాను కదా శిరోమణి చదువుకున్నటప్పుడు అప్పుడే పెనుగొండ లక్ష్మిని ప్రచురించారు వాళ్ళ స్నేహితులందరు కూడా అక్కడి స్నేహితులందరు ప్రచురి అక్కడ శ్రావదానాలు చేశారట అక్కడ ఉన్నప్పుడు అధర్వణ వేదానికి కూడా వ్యాఖ్య రాశారట విద్వాన్ విశ్వంతో కలిసి అధర్వణ వేదానికి వ్యాఖ్య రాశారు కానీ అది ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు కానీ అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా వేదాలని ఆ వల్ల వేస్తూ ఉంటే రాత్రి పూట అందరు కూర్చుని ఈయన రాత్రి ఆ నక్షత్రాలను చూసుకుంటే నీలాకాశంలో నక్షత్రాలను చూస్తే బైబిల్ బైబిల్ రిఫర్ చేసేవాళ్ళు పారడైజ్ లాస్ట్ అంటే ఆయనకి ఏంటంటే ఈ పాఠ్యాంశాల ఆ కట్టుబడిలో చదివేటువంటి విధానం నచ్చలేదు ఆయనకి ఎంతసేపు ఈ అభిజ్ఞాన శాఖ ఉంటారు అప్పటికే చదివేశారు అవన్నీ కూడా ఇంకా మళ్ళీ ఏం చదువుతారు వేరే వాళ్ళు చెప్పగా చదవడం మా అభిజ్ఞాన శాఖ ఉంటుందని చెప్తారు కుమార సంభవం చెప్తారు రఘువంశం చెప్తారు వ్యాకరణం చెప్తారు తర్కం చెప్తారు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా దీనికంటే అప్పుడే ఆయన ఇంకా ఆ జ్ఞాన తృష్ట ఎంత ఉండేదంటే ఇంకా చదవాలి ఇంకా ఏవో తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఏవో తెలుసుకోవాలి అన్న ఆ కృష్ణలో ఈ పైశాచి మధ్వాగది మాగధి పాలి బౌద్ధము జైనము వాటి గురించి నా కృషి ఇవన్నీ అలాగ ఒక జీవితం అంతా ఒక ప్రయోగశాల అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మా అమ్మతో పెళ్లి తర్వాత ఆయన ఆ కంప్లీట్ గా ఇంకా మా అమ్మ కూడా దస్తూరి చాలా అందంగా ఉండేది మా అమ్మ దస్తూరి ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా ఆ మళ్ళీ ఒకసారి రెఫర్ చేయాలి కదా స్కూల్లో చెప్పే పాఠాలన్నీ చెప్పాలి అంటే మా అమ్మకు అప్పగించారు ఆమె కూడా ఒక కాశీ పండితుని యొక్క మనోరాలు ధన్నవాడ రాఘవాచార్యులు గారని ఆయన గజ గౌరవ గజారోహణ గౌరవాన్ని అందుకున్నటువంటి గొప్ప పండితుడు ఆయన ఆ తర్క క్రోడ శాస్త్రము అని ఆ కురుమూర్తి విలాసము అని సంస్కృత కావ్యాలన్నీ కూడా చాలా రాశారు ఆయన కూడా ఇక్కడ ఒక ఆస్థాన పండితుడుగా కూడా ఉన్నారు మహమ్మ మహబూబ్ నగర్ ఆ సంస్థానం అది ఏదో అక్కడ ఆయన మనోవరాలు కాబట్టి ఈవిడ కూడా అన్ని పంచకావ్య పఠనం అదే అయింది కాబట్టి ఆవిడకి అప్ప చెప్పి ఆవిడ కూడా ఈ ప్రాకృతము ఇవన్నీ నేర్పించి మా అమ్మ కూడా ఆవిడ కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఆ పిల్లల పిల్లల స్టూడెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆవిడ స్టూడెంట్ అనమాట ఆవిడకి ఆ కాలంలో ఒక మట్టికాయ కూర అంటారు మట్టికాయ అంటే తోట కురప్రసాద్ గారు ఏమంటారో నాకు తెచ్చి గోరుచిక్కు ఆ గోరుచిక్కు కూర ఒకటే చేయడం అది రెండేళ్ళు చేసిందంట మా అమ్మ గోరుచిక్కుడికాయ నీళ్లు సారు మధ్యాహ్నం అవే తిన్నారు ఇంక ఏం అనేది కాదు కానీ ఆ పాట ఒప్పజెప్పకపోతే మాత్రం చాలా కోపం వచ్చింది కానీ ఆవిడ కూడా మంచి కవిత్వ మధ్య రాసుకుని ట్రంకుపెట్టలో భర్త అప్పటికే చాలా ప్రసిద్ధులపోయారు పుట్టపర్తి వారు ఒక రకంగా ఆయన జీవితంలో ఆ సరస్వతి పుత్రత్వాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి
అందువల్ల నేను ట్రంక్ పెట్టలో దాచిపెట్టుకుంటే అవి మా అయ్యనే చూసి ఒకసారి చాలా బాగున్నాయి కదా ఎందుకు ఇలా దాచిపెట్టుకున్నావు అని తీసి వాటిని ముద్ద అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫెమినిజం అంటున్నారు కదా భార్య భర్తల మధ్య ఒక చదవగాహన ఉంటే భర్త ఆమెని ప్రోత్సహించకపోవడం అన్నది లేనే లేదు స్నేహలత కూడా దానికి ఒక రకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మన హైమోతి భీమన్ గారు కూడా ఒక రకమైన ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళలో ఒక రకమైనటువంటి అర్హత ఉంటే దాన్ని గుర్తించి తప్పకుండా దాన్ని ఎలాగైనా సరే కుటుంబ భారం ఆవిడ మీద పడవేసినా సరే ఆవిడ్ని ప్రోత్సహించారు తప్పకుండా ఆవిడ కూడా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది మా అమ్మగారికి కూడా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది దానిలో ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు కదా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా వారిని గౌరవించారు అంటే పండరి భాగవతాన్ని వారికి పంపించారు పండరి భాగవతాన్ని ప్రింటింగ్ ముందు వారికి పంపిస్తే ఆయన అన్న మాట అనమాట వీరు పుట్టపర్తి వారు చాలా విషయాలు నాకంటే అధికులుగా గౌరవించబడుట నేను ఎరుగుదును కానీ నాకు ఈ గ్రంథాన్ని అభిప్రాయం నిమిత్తం పంపడం కేవలం స్నేహ ధర్మము అని రాశారు ఆయన ఆయన స్వహస్తాలతో రాసినటువంటి లేఖను పాపం ఆయన ముద్రించటానికి అది దొరక్క మళ్ళీ తర్వాత ఆ సందర్భంలో దాన్ని ముద్రించడం జరిగింది విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అలాగా ఆ పంచాగ్నుల శాస్త్రి గారు ఆ మరి రకరకాల పండితులందరూ కూడా పుట్టపర్తి వారి యొక్క ఆ మీరు అన్నారు అహంకారము అన్నది పండిత అహంకారం పండితులైన వాడికి ఎవరికైనా అహం అహం పండిత అహమేమ పండిత నాహం పండితగా అన్ని మూడు వాక్యాలన్నా నా జీవితాన్ని నేను కుదించుకోవచ్చు నేను నా జీవితంలో సాహిత్య రంగంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అహమేమ పండిత అనుకున్నాను నేనే పండితుల్ని నాకంటే ఇంకా పండితులు లేరనుకున్నాను తర్వాత తెలిసింది ఇంతమంది మహాకవులు ఆ విభూషితులైనటువంటి వాళ్ళు దిగ్గజాలైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళ ముందెంట అహం పండిత అనుకున్నారు నేను ఒక పండితుణ్ణి ఇంతమంది పండితులు నేను కూడా చివరికి నాహం పండిత నేను వాళ్ళ ముందు పండితుణ్ణి కాదు నా యోగ్యత ఏంటి నేనేంటి వాళ్లతో ఒక భార్యతో ఒక భవభూతితో ఆ ఒక హేమచంద్రునితో ఒక కాళిదాసుతో ఒక షేక్స్పియర్ తో ఆయనకు షేక్స్పియర్ చాలా ఇష్టం ప్యారడైజ్ రాసి ఇష్టం వేస్ట్ ల్యాండ్ చదివేవాళ్ళు కంట కంటతో పట్టేవాళ్ళు వేస్ట్ ల్యాండ్ చదవాలి చదవాలనేసి ఎంత ఎంత తృష్ణ అండి అసలు ఆ తృష్ణ నిజంగా నా జీవితంలో నేను మర్చిపోలేను అలాగా ఆ తృష్ణ చూసి చూసి నాకు నేను చెప్పాను కదా కుటుంబ సభ్యులతోనే పోరాడాను ఒకసారి మీ మన అందరి పేర్లు ఉండవు అయ్య పేరు ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు కావాలంటే మనం ఆయన పూర్తిగా ఏ రకమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి క్లేశం కలగనీయకుండా ఆయనతో సహకరిస్తే మన పేర్లు కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి అంతేగాని ఆయన సరస్వతి పుత్రత్వానికి ఏ రకమైనటువంటి భంగము రాదు అని నేను చెప్పాను ఎందుకో నాకు తెలియదు నాకు ముప్పై ఏళ్ల వయసు అంటే మా అక్కయ్య వాళ్ళ ప్రకటన వాళ్ళతో నేను మాట ధైర్యంగా అన్నాను మా అమ్మ పాపం చాలా బాధపడింది మా అమ్మ అంటే ఒక సహధర్మచారిణిగా ఆవిడ జీవితాన్ని అంతా కూడా ఒక త్యాగం చేసిన త్యాగం చేసిన వ్యక్తిగా ఆవిడ అనుభవించినటువంటి క్లేశాలను కూడా అధిగమించేలా నా జవాబు నా సమాధానం ఉండేసరికి కొంత బాధపడింది కానీ అదే నిజమైంది చివరికి ఇలాగే చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పటి పుట్టపర్తి ఒక ఒక మాట చెప్తాను ఆయన జీవితాంతము అనుభవించి అనుసరించినటువంటి ఒకటి ఏమిటంటే పరువుల ప్రశంస చేసి నవభాగ్యములందుట కంటే ఆత్మ సుస్థిరుడై పుంక పాత్రమున తిన్నను నా మది చింతలే పరువుల ప్రశంస చేసి నవభాగ్యములందుట కంటే ఆత్మ సుస్థిరుడై పుంక పాత్రమున తిన్నను నా మది చింతలేదు ఈశ్వరు గుణతంత్ర గీతముల పాడుతూ చిక్కని పువ్వు ఓలే నా పరువము వాడకుండా ఇలాపై మని రాలిన చాలు సద్గురువు నేను ఎవరి ప్రశంసలు చెయ్యను నా అంతకు నీ పురస్కారాలు వస్తే నేను స్వీకరిస్తాను తప్ప నేను అచ్చమైనటువంటి అచ్చమైనటువంటి పువ్వులాగా నీ పద పదపీఠిక మీద నేను నా జీవితాన్ని చాలిస్తే చాలు అనేటువంటి ఒక సదాశయంతోనే వారు బతికారు పద్మశ్రీ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు రాత్రి జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీ రాత్రి పన్నెండు గంటలకి తలుపు తట్టి ఏమిటి అంటే టెలిగ్రామ్ లో పద్మశ్రీ కన్ఫామ్ ఇందిరా గాంధీ అని టెలిగ్రామ్ వస్తే నేను పరిగెత్తి పరిగెత్తి పద్మశ్రీ వచ్చింది అయిపోయి ఏమొచ్చింది పద్మశ్రీ వస్తే నేను పడుకుని ఇప్పుడే నిద్ర పడుతుంది నాకు పన్నెండున్నర అయింది ఏమిటి పద్మశ్రీ వస్తే పొద్దున్న లేచి చెప్పచ్చు కదా ఇప్పుడే పడుకున్నాను మళ్ళీ ఎంతసేపు పడుతుంది నిద్ర అని తిట్టి నన్ను మంచిరీ లాగి హాయిగా పడుకుని నిద్రపోయారు అది ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వం అది పుట్టపర్తి వారి గురించి చాలా విషయాలు చాలా అంటే నా కవిత్వ పరంగా ఆ పుట్టపర్తి వారిని విశ్లేషించేంత సమయం లేదు వారి వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పమన్నారు కుమార్తెగా నేను వారి గురించి నేను దర్శించిన విషయాలు చాలానే ఉన్నాయి ఇంకా కానీ కాలాతీతం అయింది కాబట్టి తోటగురు ప్రసాద్ గారు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు నన్ను విన్నటువంటి పెద్దలందరూ 
నా స్నేహితుడు ఆ స్నేహలత సోదరుడు సత్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆ సత్యమూర్తి గారు ఉన్నారు ఇంకా ఇంకా వేదిక మైన కనీ కనపడకుండా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా అదృష్టంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరి కూడా మహామహుల యొక్క కుటుంబం నుంచి మీరు వచ్చారు వీళ్ళంతా కారణ జన్మలండి కనీసం వాళ్ళ పేర్లు ఉచ్చరించి వాళ్ళు చేసినటువంటి సాహిత్య కృషిని స్మరించుకోవటం మన అదృష్టం ఇలాంటి వ్యక్తులు అసలు నిజంగా నడయాడారా మన తెలుగు నేల మీద ఎలాంటి మహానుభావులు పుట్టారా అనేటి విధంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి మహాద్భుతం అలాంటి మహాద్భుతాలకి మీరు ఆలవాలంగా ఉండి వారి కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండి ఇంత కృషి చేస్తున్నారు వారి అడుగుజాడలు నడుస్తున్న మీకు కూడా మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మరొక విశ్వమంతా ఎరిగిన కవి విశ్వమంతా ఎదిగిన కవి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలి ఎక్కడ దాన్ని ముగించాలో మనకు తెలియదు అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆయన సెప్టెంబర్ పది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదున కృష్ణా జిల్లా నందమూరు గ్రామంలో జన్మించారు ప్రాథమిక విద్య అంతా కూడా నందమూరు ఇందుపల్లి పెద్దపాడు గ్రామాల్లో జరిగింది పై చదువులు బందర్లో సాగినాయి బందర్లో చదువుతున్నప్పుడే చెళ్లపల్లి వెంకట శాస్త్రి గారు ఆయనకి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవారు ఈయన బందరు ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాలలో తర్వాత అట్లా హిందూ కళాశాలలో అధ్యాపకులుగా పనిచేశారు విజయవాడలో ఎస్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ కళాశాలలో ఎక్కువ భాగం అలాగే కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళా సైన్స్ కళాశాలలో కూడా ఈయన వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ కళాశాలలో ఈయన తెలుగు అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్నప్పుడే విశ్వవిఖ్యాత నట సారూపము నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈయనకి శిష్యుడు ఆయనతో అనేకమైనటువంటి అనుభవాలని ఎన్టీఆర్ గారు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకునేవారు విశ్వనాథ్ గారి రచన పుంకాను పుంకాలుగా కొనసాగింది మొత్తానికి ఇరవై ఐదు పైచులకు కావ్యాలు శతకాలు గేవ కా గేయ కావ్యాలు నాటకాలు నవలలు సంస్కృత నాటకాలు విమర్శన గ్రంథాలు మరెన్నో వ్యాసాలు ఉపన్యాసాలు ఇలా తెలుగు భాషకు విశ్వనాథ వందల్లో రచనలు అందించారు ఆయన రచనించినటువంటి కొన్ని ఇతర భాషలకు కూడా అనువదించబడ్డాయి రేడియో నా కోసం నాటకాలు రాశారు ప్రసంగాలు రూపొందించారు ఆయన కళాశాలలో కరీంనగర్ కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్గా అంటే ప్రధానాచార్యులుగా పనిచేసి పనిచేసి పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత తన పూర్తి సమయాన్ని సాహిత్య రంగానికి కేటాయించారు జ్ఞానపీఠ అవార్డు పొందినటువంటి తొలి తెలుగు రచయిత ఈయన పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటిలో ఆయన రాసినటువంటి రామాయణ కల్పవృక్షానికి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం అందుకున్నారు తర్వాత ఈయన కలవ నుంచి వెలువడినటువంటి మహా గ్రంథం వేయి పడగల నవలని మనం భారత మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారు సహస్ర ఫండ్ పేరుతో హిందీలో కూడా అనువాదం చేశారు కోకిలమ్మ పెళ్లి కిన్నెరి సాని పాటలు యువతరాన్ని ఆకట్టుకునేటువంటి వ్యవహారిక భాషలో ఆయన రాశారు ఆయన ముఖ్యంగా విశ్వనాథ్ గారి రచనలు చెప్పుకోవాల్సింది ఆంధ్ర పౌరుషం రామాయణ కల్పవృక్షం వేయి పడగలు కిన్నెరి సాని పాటలు పురాణ వైర గ్రంథమాల కాశ్మీర చరిత్ర ఇలా ఎన్నో రచనలు ఆయన కల నుంచి వెలువడ్డాయి యాభై ఎనిమిదిలో ఈయన శాసన మండలికి సభ్యులుగా శాసన మండల సభ్యులకు కూడా వ్యవహరించారు ఆయన షష్ఠిపూర్తి వేడుకలు యాభై ఆరులో గుడివేళలో గజారోహణతో అత్యంత ఘనంగా సన్మానాలు జరిగినాయి ఈయన అందుకొని సన్మానం తిరగని పట్టణం లేదు ఆంధ్ర జాతి తన సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా కవి సమ్రాట్ బిరుద్దో ఆయన సత్కరించింది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కళాప్రపూర్ణత సత్కరించింది విశ్వనాథ మధ్యాకరులకి ఆయన రాసినటువంటి దాన్ని కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ గుర్తించి వారికి బహుమతి ప్రదానం చేసింది డెబ్బైలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఆస్థాన కవిగా నియమించబడ్డారు పంతొమ్మిది డెబ్బైలోనే భారత ప్రభుత్వం ఆయనకి పద్మభూషణ్ పురస్కారం ఇచ్చి గౌరవించింది వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం డీలిట్ పట్టా ఇచ్చింది ఈ విధంగా ఆయన పంతొమ్మిది తొంభై ఆరులో శత జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని విజయవాడలో ఆయన విగ్రహాన్ని రాష్ట్రపతి శంకర దయాళ్ శర్మ గారు ఆవిష్కరించారు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఆరులో అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన తన ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో విశ్వనాథ్ గారు స్వర్గస్తులయ్యారు అలాంటి విశ్వనాథ్ గారి గురించి శ్రీ శ్రీ ఒకే ఒక మాట అన్నారు విశ్వనాథ మాట్లాడే వెన్నుముఖ అన్నారు శ్రీ శ్రీ ఆ మహానుభావుడి గురించి కథల కథలుగా పుంకాను పుంకాలుగా విన్నాం ఆయన అసలు అసలు ఏం మనిషి ఆయన ఎప్పుడు రాసేవారు కాదు ఆయనకి లేఖకులు ఉండేవారు ఆయన మధ్యలో వచ్చిన భావాలని అది ఒక పరంపరగా ఒక పక్కన ఒక నవల గురించి రాస్తుంటే ఇంకొక పక్కన గేయం గురించి రాస్తుంటే ఇంకో పక్కన ఇంకో సాహిత్య అంశం మీద నలుగురు ఐదుగురు రాస్తూ ఉండేవారు ఆ తర్వాత మరు మరుసటి రోజున వస్తే ఎవరికి ఎక్కడ ఆపారో అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి చెప్పేవాళ్ళు అంటే అది అది కళ నిజమా ఒక మనిషికి ఇంత విద్వత్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 
అనేది అసలు ఆశ్చర్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఎన్నెన్నో ఆయన జీవితంలో ఉన్నాయి అలాంటి విశ్వనాథ్ గారి గురించి తాతగారి పేరు పెట్టుకుని ఆయన లక్షణాన్ని పుండికి పుచ్చుకున్నటువంటి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు నాకు అభిమాన మిత్రుడైనటువంటి పవన్ శాస్త్రి గారి కుమారుడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఈ రోజు మన మధ్య సభలో ఉండడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది సత్యనారాయణ గారు ఎంకామ్ ఎల్ఎల్బి చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా ఆయన వృత్తి చేస్తున్నారు తెలుగు భాషలో కూడా ఆయన ఎంఏ పట్టభద్రులు ఆయన స్వరూపాన్ని విశ్వ స్వరూపాన్ని విశ్వ రూపాన్ని మన కొద్ది నిమిషాల్లో విశ్వన సత్యనారాయణ గారు ఆవిష్కరిస్తారు సాహిత్యం జోలికిపోకుండా ఆయన గురించి ఆయన గురించినటువంటి కథల్ని మనకు కొన్ని చెప్పమని విశ్వన సత్యనారాయణ గారు మనోడు విశ్వన సత్యనారాయణ గారిని కోరుతున్నాం మీ ఈలోపు రేవతి గారు మీ రేవతి గారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి మనవరాలు రేవతి గారు కూడా ఉన్నారు రేవతి గారు మీ మీ ఛాయాచిత్రం అడ్డు తిరిగింది మీరు మీ ఫోటోలో మీరు సరిగ్గా కనపట్ల మీరు సెల్ ఫోన్ లో వస్తుంటే దాన్ని సరిగ్గా చెప్పండి అడ్డంగా చెప్పండి రేవతి అడితిమ్ గారు బుజ్జయ్య గారు బహుశ మీ అందరు తెలుసు ఉంటారు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి కుమారుడు వాళ్ళ కుమార్తె ఈమె పోర్ట్లాండ్ ఆరిగన్ లో ఉంది నిన్నటి సభలో అద్భుతమైనటువంటి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి ఆవిష్కారం జరిగింది మరొకసారి ఆమె వచ్చి ఇతర మహానుభావుల యొక్క జీవిత విశేషాలను వినాలని ఆసక్తితో ఉన్నారు ఆమె కూడా స్వాగతం పలుకుతూ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి వేదిక అందిస్తున్నాను అయ్యా నమస్కారం నమస్కారం సమయం పదకొండు పన్నెండు ఏం పర్లేదు పదకొండు ఇరవై ఏడుకి ముగిద్దాం అలాగే అలాగే పదిహేను నిమిషాలు అలాగే ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి నభూతో భవిష్యత్ మనదే అంత నాణ్యత ఎక్కడ ఉంటుంది మనది కదా అందుకని పెట్టుకుంటూనే ఉండొచ్చు అలాగే సరే చాలా బాగుంది సంతోషం ఇప్పుడు నేను లాయర్ ని కదా లాయర్ మా మ్యాటర్ ఇప్పుడు నాది సిక్స్త్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఆరు ఐదుగురు మా మహానుభావులు అయిన తర్వాత ఆరో వాడిని మా గురించి మాట్లాడమని నాకు నాకు చెప్పారు మామూలుగా నాది ఆరో మ్యాటర్ అయితే మటుకు ఎప్పుడు ఆరు వచ్చేస్తుందో వెంటనే చెప్పేసి లాగౌట్ అయిపోదాం అని అనుకుంటున్నాం ఈ రెండేళ్ల నుంచి లాగౌట్ అనేది అలవాటైంది అంతకుముందు వెళ్ళి నుంచునే అవడం ఇప్పుడు వర్చువల్ కదా ఇప్పుడు అయ్యో ఆ రోజు వచ్చేసిందా అని బాధపడుతున్నా అంత మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు లాగౌట్ అవ్వను మిగతా ముగ్గురుది కూడా విన వినాలి పదార్థానికి నిన్నటి నుంచి కలుపుకుంటే ఇది పద్నాలుగోది చాలా బాగుంది చక్కటి కార్యక్రమం మీరు తానా వారు నిర్వహిస్తున్నారు మీరు కనపడుతున్నారు కానీ కనప కనపడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నేను ఊహించగలను ఎంతమంది దీనికి తోడ్పడుతున్నారు వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు అభినందనలు సర్వం ఇవాళ తెలుగు భాషా దినోత్సవం కాబట్టి విశ్వనాథ్ వారు తెలుగు భాష గురించి ఒక చక్కటి పద్యం వారు రాసింది వినిపించి తర్వాత ఒక ఎన్ని ఎంత సమయం పదిహేను నిమిషాలు అన్నది కాబట్టి ఎన్ని చెప్పగలిగితే అన్ని వారి వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్దాము ముచ్చటించుకుందాము ఇది ఒక వేదికలో అందరూ పెద్దవాళ్ళు అందరూ చెప్పారు చాలా చాలా విషయాలు వాళ్ళ గురించి ఎన్ని అయితే అని చెప్తాం పొంకాలు పొంకాలుగా ఉన్నాయి పొంకాలు పొంకాలుగా ఉన్నాయన్నది ఎందుకు ఉన్నాయో తర్వాత చెప్తా సరే భాషా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు విశ్వనాథ్ వారు రాసిన పద్యం ఒక్క సంగీతమేదో పాడునట్లు భాషించునప్పుడు వినిపించు భాష విస్పష్టముగా నెల్ల వినిపించునట్లు విస్పష్టముగా నెల్ల వినిపించునట్లు స్పష్టోచ్చారణంబున నొనరు భాష రసభావముల సమర్పణ శక్తి అందున అమర భాషకు ధీటైన భాష జీవులలోనున్న చెవయంతయు చమత్కృతి పల్పులన్నమర్చిన భాష భాషలొక పది తెలిసిన ప్రభువు చూచి భాషలొక పది తెలిసిన ప్రభువు చూచి భాషయన నిర్దియన చెప్పబడిన భాష తనర చందస్సులోని అందము నడక తీర్చి చూపించినట్టిది తెలుగు భాష
ఇది విశ్వనాథ్ వారు తెలుగు భాష గురించి ఆయన చెప్పింది ఆయన తెలుగు అనేది ఆయనకి ఎంత ఉందంటే నా రామాయణం ద మ్యాగ్నమ్ ఆఫర్స్ జ్ఞానపీఠ గ్రహించిన జ్ఞానపీఠ గ్రహించిన అని అంటున్నా ఇంకా అది ఆయనకి మోక్షం గ్రహించిన జ్ఞానపీఠ గ్రహించిన అనకూడదు అది ఆయనకి మోక్షం గ్రహించిన ఆయన కావ్యం ఆయన జీవుడి వేదన తండ్రి ఆజ్ఞ మనం లౌకికంగా జ్ఞానపీఠ గ్రహించింది ఆ పుస్తకానికి వచ్చింది అని అంటాం ఆయనకి మోక్షం గ్రహించింది అది మనం గ్రహించవలసింది ఆయనకి తెలుగు భాష ఎంత ఉందంటే నా జాతి కోసం నేను ఒక కావ్యాన్ని రాస్తున్నా ఇది నా తెలుగువాడి రామాయణం అన్నారు నాది వ్యవహార భాష అంధరము శైలి అని చెప్పి ఆయన తెలుగు భాషలో ఉన్న ఆచారాలు కాని నుడికారాలు కాని అందులో ఉన్న సామెతలు కాని అందులో ఉన్న భావం కాని వారి యొక్క నడక కాని శైలి కాని తీరు కాని మొత్తం గుప్పించి గుప్పించి రాశారండి ఆయన పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది పద్యాలు ఆయన ఎంత సమర్పించారంటే ఆయన మొత్తం జీవితాన్ని తర్వాత ముగించే ముందు ఆయనకి ఆ ఫలితం ఎలా దక్కింది అనే దానికి ఒక ఒకటి చెప్తాను నేను ఆయన రామాయణంలో ఆయన చెప్పింది అది చాలా మంది చదువుకుంటారు అయినా ఈ వీరికి పైన నేను మళ్ళీ చెప్తాను అది సరే రెండు విషయాలని మంచి విషయాలు చెప్తా విశ్వనాథ్ వారి మొదలు విశ్వనాథ్ వారి చివర ఈయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో సెప్టెంబర్ పదో తారీఖు నందమూరులో జన్మించారు విశ్వనాథ్ శోభనాథ్రి గారు మా ముత్తాత గారు పార్వతమ్మ గారు అవును ముత్తమ్మ అమ్మగారు తర్వాత ఈయనకి రెండు వివాహాలు ఒక వివాహం అయింది మా పెద్దమా అమ్మగారు ఆవిడ కాలం చేసిన తర్వాత ఆవిడికి ముగ్గురు సంతానం మా పెద్దనాన్న గారు అచ్యుత దేవరాయలు గారు వారు ఆమె ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేశారు తర్వాత డిడిలో ఫస్ట్ చీఫ్ ఇంజనీర్ గా చేసి వారు అమెరికాలో ఆఖరిలో స్థిరపడ్డారు తర్వాత ఇండియాకు వచ్చారు వారు లేరు తర్వాత మా ఒక మేనత్త ఆవిడకు ఒక సంతానం కలిగి కాలం చేశారు ఆవిడ సంతూగా అలా ఉన్నారు ఆవిడ కూడా కాలం చేశారు తర్వాత మా ఇంకో మేనత్త ఆ మేనత్తే మా అమ్మమ్మ కూడా ఆ మేనత్త యొక్క కూతుర్లు సంతానంలో పెద్ద కూతుర్ని మా నాన్నగారు చేసుకున్నారు తర్వాత మా నాన్నగారు రెండో భార్యకి ఆవిడ కాలం చేసిన తర్వాత ముప్పై రెండులో మా నాన్నగారు మా మామగారిని చేసుకున్నారు మా నాయనమ్మ గారిని చిన్న పావన శాస్త్రి గారు దుర్గ గారు మా నాన్నగారును మా మేనత్త సో మా నాన్నగారికి ఒక మేనత్త కూతుర్ని ఇచ్చారు అన్నట్టు ఆవిడ అమ్మమ్మ మేనత్త అవుతుందా సరే ఈ ఇది మళ్ళీ అంటే రకరకాలుగా ఇటు వస్తున్నా అటు వస్తున్నాను ఈ దీంట్లో ముగించడానికి ఈ ఈ విషయం నాకు ఇది ఎంత ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే ఒక ఈ ఒక ఒక ఘట్టం చెప్పడానికి ఇంత విషయం తెలియడానికి కారణం ఏంటంటే మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు కొడుకు మా 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 నాన్నగారు కొడుకు మా అమ్మగారు ఏమో మనోరాలు కోడలు దాంతో మాకు మా అమ్మగారి నాన్నగారికి మేము ఐదుగురు సంతానం ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు మగపిల్లలు దాంట్లో నాకు తాతగారు పేరు పెట్టారు ఫస్ట్ ఆడపిల్ల మగ పిల్ల అండి తర్వాత మగ పిల్లాడు మా తమ్ముడు తర్వాత మా చెల్లయ్యి తర్వాత తమ్ముడు అప్పటికి నేను ఏడు నెలల ఆకృతిని అప్పటికంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కాలం చేయి నాటికి ఏడు నెలల ఆకృతిని తల్లి గర్భం పో ఎన్ని పూర్వజనస్సుల అదృష్టమో కాని పుణ్య ఫలమో కాని నాకు తాతగారు పేరు మా అమ్మగారు నాన్నగారు పెట్టారు అమ్మగారు మనోరాలు అవటం నాన్నగారు కొడుకోవటం వల్ల మాకు అనేక విషయాలు ఆవిడ ఈయన చెప్తూనే ఉండేవారు తాతగారు గురించి సామాన్యంగా ప్రతి ఇంట ఏంటంటే పిల్లలకి రామాయణ భారత భాగవతాలు ఇని చెప్తూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి అన్నం పెడుతున్నప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు కూర్చోబెట్టు పద్యాలు నేర్పించి అవి చేస్తూనే ఉంటారు నాయనమ్మలు మామలు అమ్మమ్మలు మాకు మా అమ్మగారు నాన్నగారు తాతగారి గురించి ఈ కథలతో పాటు ఆయన కథలు కూడా చాలా చిరువులు పలువుగా చెప్పేవారు చాలా విషయాలు మేము అడిగి అడిగి వాళ్ళు చెప్పే తీరుకు చూసి మేము మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళం ఏది మళ్ళీ చెప్పు తాతయ్య అప్పుడేమన్నారు మా అమ్మ అప్పుడేమంది తాతయ్య అప్పుడేమన్నారు సో దాంతో వ్యక్తిగతమైన అనేక అనేక ఘట్టాలు మాకు తెలియడానికి కారణం ముఖ్యంగా అది మా నాన్నగారు అమ్మగారు చెప్పడం వల్ల మేము వింటూ ఉండేవాళ్ళం అసలు ఇవాళ వేదిక పైన మా నాన్నగారు ఉండాలి కానీ ఆయన రెండు వేల ఆరులోనే యాభై రెండేళ్ల జీవితానికి జీవితంతోనే ఎందుకో మరి అయిపోయింది లేకపోతే డెబ్బై ఏళ్ళు ఉండేవి ఆయన ఆయనే ఉండి మాట్లాడేవారు నేను మాట్లాడవలసి వస్తుంది ఎన్నో ఇంకా ఎన్ని విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎన్నో రాసేవాళ్ళు సరే ఈ విషయం ఏంటంటే ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి రెండున్నర ఏళ్ళ వయస్సు 
అవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ్ కాదు బుల్లి విశ్వనాథ్ అనమాట రెండున్నర ఏళ్ళు నందమూర్లు విశ్వనాథ శోభనాథ్రి గారు తండ్రి ఆయన పెద్ద విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మేనత్త పెద్ద బియ్యమ్మ గారు అనేవారు ఇంట్లో అందరూ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు సాయంత్రం పూట పురాణ ప్రవచనానికి పురాణ పురాణ ప్రవచనానికి వెళ్ళబోతున్నాను అనే వెళ్తాను అని ఆవిడ అంది అనగానే ఈయన పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనం బయటకు వెళ్దాం అనగానే పిల్లలు వచ్చి పట్టుకుంటారని నన్ను తీసుకెళ్ళి అన్నట్టుగా ఈయన పట్టుకున్నారు మేనత్త నేను వస్తాను అని రెండున్నర ఏళ్ళ వాడు చూశారు సాయంత్రం ఐదున్నరకి వెళ్ళి ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి వచ్చేస్తారు ఇంటికి సరే తీసుకువెళ్ళి వాడిని కూడా అని శోభనాథ్రి గారు అన్నారు తీసుకెళ్ళి వాడిని కూడా అని సరే తీసుకుని వెళ్ళింది ఆవిడ సరే ఏం తిన్నారు తొమ్మిది అయింది ఈయన వచ్చేసారు భోజనం పెట్టేశారు పిల్లవాడికి పడుకున్నారు ఈయన తండ్రి శోభనాథ్రి గారు వచ్చేసరికి రాత్రి పదకొండు పన్నెండు ఆయన పనులన్నీ చూసుకుని అయి ఉంటుంది సమయం చెప్పలేదు ఏదో నేను పడుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చారు పొద్దున పూట లేచిన తర్వాత పిల్లవాడు లేచాడు ఆయన ఎత్తుకున్నారు శోభనాథ్రి గారు కృష్ణా సత్యనారాయణ గారు పొట్ట మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు పడ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టుకుని ఆ మాటలు ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ నిన్న వెళ్ళావా పురాణం విన్నావా అత్తయ్యతో వెళ్ళావా ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఏం చేసావు అని అడుగుతాంగా అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా అడిగారు వెళ్ళాను అని అన్నారు ఏం ఏం వెళ్ళావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఏం చేసావు అనగానే పురాణం వినడానికి వెళ్ళాను అన్నారు ఆయన స్పష్టంగా ఉండేది ఆయన ఉచ్చారం పురాణం వినడానికి వెళ్ళాను ఏం విన్నావు అని అన్నారు ఇక ఈయన మొదలు పెట్టాడు ఒక రెండు గంటల పురాణం చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు కదా విష్ణారు వారు పురాణం వినదంతా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు మేనత్త ఏమో వంటింట్లోనో ఎక్కడో ఇంకో గదిలోనో ఉండుంటారు ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఒక ఐదు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు అయిన తర్వాత వచ్చి అన్నయ్య విడిదుంప దగ్గర అక్కడ ఏది ఉందో ఇదే చెప్తున్నాడు అన్నారు కదా రెండున్నర ఏళ్ళు అండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం వాళ్ళు వెర్బాటం అంటాం కదా లేకపోతే యథాతథంగా ఉన్నది విన్నది విన్నట్టుగా చెప్పేస్తున్నారు ఆయన అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు దిష్టి తీసారు తర్వాత పిల్లవాడు అమ్మో ఇంత ఇంత జ్ఞానవంతుడా అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నారు విష్ణాద శోభనాథ్రి గారు తండ్రి అమ్మో వీడు మామూలు వాడు కాదు వీడి చేత ఒక 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 స్థితి ఏదో నిర్ణయించాలి వీడికి అని కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఈయన చాలా రచనలు చేస్తూ ఉండేవారు చేస్తూ ఉంటే ఆయన కోపం వచ్చేది నేను ఏదో లాయర్ చేద్దాం అనుకున్నా పెద్ద లాయర్ ని పెద్ద జడ్జిని చేద్దాం అనుకున్నా నువ్వు ఈ పిచ్చిగీతలు ఈ రాతలన్నీ ఏమిటి ఇవన్నీ ఏమిటి రాస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే ఆయన నేను అవుతాను కానీ కానీ నాకు కవి అవ్వాలి ఉండ కవి అవ్వాలి అని ఉంది నేను చాలా రచన చేయాలని ఉంది అని అంటే కనుక అప్పుడు ఆయన అన్నారు కాస్తే రామాయణం రాయి ఈ పిచ్చిగీతలు అహిగమా పరమాటంచు తా చేసిన తండ్రి ఆగిన జీవుని వేదన రెండు నేకమై నా సకలోహ వైభవ నాథ కథం రచించదని అన్నారు ఇట్లా ఈ ఈయనకి ఇంకా జీవుడు వేదన మొదలైంది తండ్రి ఆగిన కానీ అప్పుడే తండ్రితో అన్నారు ఇదే పదకొండు ఏళ్ళు పన్నెండు ఏళ్ళు ఏదో కింద సాన పాటలు అవి రాస్తున్నప్పుడు ఆయన ఊహలు రకరకాల రచనలు చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు తండ్రితో అన్నారు సరే అయితే నేను నాన్నగారు మీరు చెప్పింది చేస్తాను రామాయణ కలపవృక్షం రాస్తాను కానీ అది ఖచ్చితంగా రాస్తాను ఈ లోపు నేను ఏది రాసుకుంటున్నా సరే ఏది రాస్తున్నా సరే మీరు తిట్టకూడదు అని ఇదంతా అది రాయడానికి నేను రాసుకునే చేసే ఒక హోంవర్క్ లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ దాన్ని ఆక్షేపణ చేయడానికి వీల్లేదు అని కంటి దగ్గర మాట తీసుకుని చివరికి రామాయణం రాసి రామాయణం రాస్తున్నప్పుడల్లా ఈయనకి చాలా ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది ఈయనకి అరవై ముప్పై రెండులో మొదలు పెడితే అరవై అరవై ఒకటికి కానీ అవ్వలేదు అరవై రెండు అరవై ఒకటికి కానీ ముప్పై ఏళ్ళు వెయ్యి పడగల అంతటి ఉద్గ్రంధమైన తెలుగు వాణి మహాభారతం అనే వెయ్యి పడగల ఈయన రాసేసింది ఇరవై తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది టావు అది ఒక నెల గడువే నెల గడువులో విశ్వనాథ వెంకటేశ్వర్లు గారు కూర్చుని రాసేవారు రోజు మొత్తం మీద ఒక రెండు రోజులు రెండు గంటలు మూడు గంటలు కూర్చుని రాసేవారు దాంట్లో ఇంకొక విశేష ఘట్టం ఏంటంటే ఈయన వెయ్యి పడగలు నవ్వాల్సి అవుతే తెలుస్తుంది మనకి అన్ని పాత్రలు ఈయనకి తెలిసినవే కానీ విశేషమైన నవల కావ్యం అది ఎంతో వర్ణనలు కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ చాలా ఉంటుంది దాంట్లో ఎంతో ఉంటుంది ఆ విశేషమైన అంశాలు మనం తెలుసుకోగలిగి దాన్ని శోధించగలిగితే ఈ దీంట్లో పాత్రలన్నీ తెలిసిన పాత్రలే కవి అవే స్వీకరించారు ఆయన ఒక ఉదాత్తంగా ఒక విషయాన్ని ఆయన చెప్పచ్చు కానీ పాత్రల వరకు వచ్చేటప్పటికీ అవే పాత్రలు వచ్చిన వెంకటేశ్వర్లు గారేమో ఆయన స్క్రైబ్ ఆయన రాస్తున్నారు ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు కాలం ఉంది రాస్తున్నారు కొంత రాసింది రాస్తున్న తర్వాత ఏమిటి చెప్తున్నావు అన్నయ్య నువ్వు నా బొంద మన ఇంట్లో జరిగిన మీ గారు చెప్తున్నావు అన్నట్టు అనగానే సరే అయితే నువ్వు రాయి అన్నట్టు ఇట్లానే ఇద్దరు కలిసి రాస్తున్నా సరే నువ్వు రాయి నేను రాయకపోతే ఎవరు రాస్తే మనకి ఇంటికి ఇబ్బంది పడుతున్నావు డబ్బు వస్తే చాల
అంటే ఇరవై తొమ్మిది రోజులు రెండు రోజులు మళ్ళీ వ్యవధి వచ్చింది రెండు రోజులు మళ్ళీ కూర్చోలే ఆ వీళ్ళు ఆయన సరే కాదు నేను ఏం కాదు నువ్వే చెప్పు అన్నారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు ఇట్లా ఈ రామాయణం ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది ఆయనకి ఒకసారి అడిగారు కూడా అట ఏమండి మీకు అంత ఉత్గ్రంధం తెలుగు అని మహాభారతం అనే వేయి పడగలు మీకు ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో రాస్తే ఈ రామాయణ కలపరక్షం మీకు ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది ఎందుకు అని అంటే నేను రాస్తే ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లో రాసేవాడి సాక్షాత్ ఆ రామచంద్ర ప్రభు రాసుకున్నాడు కాబట్టి అంతకాలం పట్టింది అన్నట్టు ఇట్లా ఆయన జీవుని వేదన అది అంత గ్రంథం అది ఇక మాట్లాడుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఎన్నో అంశాలు ఈ రోజున ఒక చక్కటి విశేషమైన ఘట్టం ఇంకోటి మనం ప్రస్తావించుకుని ఒక పద్యం కృష్ణాథ వారి పద్యమే ఒకటి ప్రస్తావించి ముగిద్దాం రామాయణం అంతా ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది అరవై రెండు అరవై ఒకటికి ప్రాంతాలకి అయింది అంటే అప్పటి కానీ అరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఆయనకి లోపల చాలా దిగులు ఏమిటి ఇది పూర్తి చేయగలుగుతానా చేయలేనా అని పాపం అరవై వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆ శక్తి ఉండదు కదా ఆయనకి చాలా భయం భయంగానే ఉంది ఇది ఆలోచన చేస్తానా చేయనా అని పాపం చాలా వ్యాకులత చెందుతూ ఉండేవారట చాలా తీక్ష్ణంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు అది రావాలి ఆయనే తీసుకురావాలి అని ఆయన చెప్పింది రాముడు రాసుకున్నాడని ఆ రాముడు ఈయన ద్వారా తీసుకురావాలి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ సుందరకాండ అయిపోయింది యుద్ధకాండ యుద్ధకాండలో ఇంకొక నలభై యాభై పద్యాలు కూడా లేవు ఇంకొక నలభై యాభై పద్యాలు రాస్తే అయిపోయింది యుద్ధకాండ ఆయన ఎలాగో ఉత్తరకాండ తర్వాత రాయల భాగం ఎందుకంటే సీతా వియోగం నేను రాయదలుచుకోలేదు ఆయన ప్రకటించారు ఆరు కాండాలతో ముగించారు అవతారికలో మీకు ఏడు కాండాలు రాయబోతున్నా అని అనిపించిన అని ఆయన ప్రకటించినప్పటికి రాసింది ఆరు కాండంలో ఇందులో ఆఖరి ఈ ఘట్టం ఏంటంటే భరతుడు ఇంకా ప్రాయోపవేశం చేస్తాను పద్నాలుగేళ్ల లోపు మీరు రాకపోతే కనుక నేను ప్రాయోపవేశం చేస్తాను ఇక అగ్నికి ఆహుతి అయిపోతా అన్నట్టుగా చెప్తారు కదా రాముడికి ఆ సమయం గుర్తొచ్చి హనుమంతుడిని పంపిస్తారు భరతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇక్కడ విజయం చేకూరింది నాయన నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి మేము వస్తున్నాము బ్రాహ్మణ సంహారం జరిగింది అసుర సంహారం జరిగింది లోక కళ్యాణం జరిగింది వస్తున్నాము దారిలో ఉన్నాము చెప్పు అని అంటారు అక్కడ ఒక పద్యం అండి ఇది శార్దూల పద్యం వెంచుం కైకై బిడ్డ దీప్త నయనావిర్భూత బాష్పచ్చటా సంచారముల బాష్పచ్చటా సంచారముల్ దోషితం కొనిన పుష్పశ్రేణిలో తేనెలై పంచారించిన పంచారించిన కంఠ శంఖంబున ఈ విషయం విన్నాడు హనుమంతుడు చెప్తుంటే భరతుడు ఒకటో ప్రదక్షిణం రెండో ప్రదక్షిణం అంటే మనం స్క్రీన్ ప్లే చేసుకుంటే ఒకటో ప్రదక్షిణం రెండో ప్రదక్షిణం అయిపోయింది హనుమంతులు వారు వచ్చారు ఆగండి ఆగండి అని చెప్పి విషయం అంతా చెప్పారు ఇంచుం కైకై బిడ్డ భరతుడు దీప్త నయనావిర్భూత బాష్పచ్చటా సంచారముల్ల సంచారముల దోషిటం కొనిన పుష్పశ్రేణిలో పట్టుకుని ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు పుష్పశ్రేణిలో తేనెలై పంచారించిన ఈ ధారగా ఆనంద బాష్పాలతో తేనెలై కురుస్తోందిట ఆ పుష్పశ్రేణిలో కంఠంబున కంఠ శంఖంబున విశ్వానంబు రాన్ ఇప్పుడు ఈ కంఠంలో నుంచి ఇప్పుడు అంత మంచి వార్త వింటే ఏదో ఒకటి రావాలిగా ఆహా అను అబ్బా అను ఏదో ఒకటి రావాలి కదా ఈ జరిగిన స్క్రీన్ అంతా చెప్తున్నారు ఆయన ఏం జరుగుతోంది అని కంఠం నుంచి ఏమొచ్చింది అనేది చెప్పాలి ఇప్పుడు కవి అక్కడ ఆయనకి ఆగింది ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ఎలా ఎలా పూరించాలి ఇంకొక ఇరవై మూడు అక్షరాలు అంతే అక్కడ ఆగింది తను అక్కడ ఆగితే మా ఇల్లు ఇప్పటికీ అదే ఇంట్లోనే మేము ఉంటున్నాము తాతగారి కట్టించింది మా నాన్నగారికి ఇచ్చింది తర్వాత మా నివాసం ఇక్కడే మా ఆఫీస్ ఇక్కడే మా ఇల్లు ఇక్కడే మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములం జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఆయన సాహిత్యాన్ని అచ్చు వేస్తూ వాటిని ప్రచారం చేస్తూ మేము నివసిస్తున్న ఇల్లు కింద ఇల్లు పైనేమో ఆఫీస్ మాది ముగ్గురిది ఇక్కడ ఆ ముందు ఆరు వందల గజాల స్థలం ముందేమో కొంత ఖాళీ స్థలం పడమ తూర్పు పడమరల ఇల్లు దక్షిణ ఉత్తరాల్లో దక్షిణం వైపు ఉత్తరం వైపు కొంత ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది అక్కడ ఇదివరకు తొట్టెలు ఉండేవి అంటే అంత వేరేగా ఉంది వ్యవస్థ ఆ తొట్టెల్లో ఆయన స్నానం వెళ్ళి పదకొండు పొద్దున్న అయింది వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క చెంబు పోసుకుంటున్నారు ఆ మిగతా పూరి పూరణ జరగట్లా పూరణ ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు స్నానం చేశారు ఆ రోజు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు నీళ్లు పోసుకుంటున్నారు కానీ అది ఆ మిగతా అది ఎట్లా పూర్తి చెయ్యాలి అని వెంటనే ఓహ్ వచ్చింది ఆయన ఓహ్ వచ్చి తుడుచుకుని తుడుచుకోనట్టుగా మళ్ళీ ఆ అంటే అసలు నేను పొద్దున్న అయితే ఇల్లు చూపించావు అని ఎట్లా ఉంది అని ఎక్కడ కూర్చున్నారు అనేది కూడా ఆ బల్ల అవి అన్నీ ఉన్నాయి 
వచ్చి పూరిద్దాం అని తుడిసి తుడుచుకోనట్టుగా వచ్చేసి తువాలతో వచ్చి రాద్దాం అనుకునేసరికి అక్కడ రాసి ఉన్నది టాలెట్ రాసి ఉన్నది ఏమని రాసింది జైత్రయ ఆ గొంతు నుంచి ఏమొచ్చింది భరతుడికి భరతుడు ధ్వని ఎలా వచ్చింది కంట శంకంబు నిశ్వానంబురాన్ జైత్ర యాత్రాంచ శ్రీ మధుసూదన పవమాన పూర్ణమైనట్టులన్ అని వచ్చింది ఒక జైత్ర యాత్ర ముగించుకున్న తర్వాత వైకుంఠానికి విష్ణుమూర్తి వెళ్తూ ఉంటే ఒక కంట శంఖంలో శంఖంలో నుంచి ఒక ఒక ధ్వని ఎట్లా వస్తూ ఉంటుందో ఆ ధ్వని లాగా ఉందిట అప్పుడు తక్షణంలో భరతుని యొక్క గొంతు నుంచి వచ్చిన ఒక ధ్వని ఇది విశ్వనాథ్ వారు రాయల రామచంద్ర ప్రభు ఏ మూ ఇరవై మూడు అక్షరాలు రాశారు నమ్మితే నమ్మాలి నమ్మకపోతే నమ్మక్కర్ల పోతన గారి గురించి మనం విన్నా విశ్వనాథ్ వారి గురించి అది జరిగింది అది ఇది జరిగింది ఇట్లాంటి అనేక అనేక విషయాలు చెప్పి మాకు తాతగారి గురించి మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఎన్నో చెప్పేవాళ్ళు అండి ఎన్నో ఆయన సాహిత్యం ఇరవై వేల పేజీలు ఉంటే పుటలు ఆయన గురించి చెప్పవలసినవి ఇన్ని ఉంటాయి ఎన్ని 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 అంశాలు విశేష ఘట్టాలు కాబట్టి బాగుంది ఇట్లా వీరి గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇవాళ రోజున చక్కగా ఇట్లాంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మీ అందరికీ తర్వాత ఇంతమంది మహాకవుల్ని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇది ఒక ఉద్యమంగా పెట్టుకుని ఎవరు చేసినా చేయిపోయినా సరే మీరు మటుకు చేస్తూనే ఉండండి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కొన్ని 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 చేస్తూ వారి గురించి కవుల గురించి చెప్పేటట్టుగా చెయ్యండి అనేక అనేక అంశాలు ఇవాళ ఇలాగ వారు చే అందరూ చెప్పారు కదా ఇప్పటికీ ఐదుగురు చెప్పారు నిన్నటి నేను వెళ్ళలేకపోయాను కానీ తర్వాత వెంట యూట్యూబ్ లో ఎన్ని 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 విషయాలు చెప్పారండి ఎంత మంచి విషయాలు చెప్పారు ఒక్కొక్కళ్ళు నోట్ చేసుకున్నాను నేను ఎంత రసవత్తరంగా ఉంది ఆవిడ ఎంత చక్కగా గానం చేశారు ఈవిడ ఎంత మంచి విషయాలు చెప్పారు చాలా బాగుంది కాబట్టి మీకు అభినందనలు తెలుసు అభినందనలు తెలియజేస్తూ అభినందనలు కృతజ్ఞతలు కూడా చక్కటి వేదికని అమర్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇవాళ మనం దీనికి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా స్వస్తి సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం నా అదృష్టం ఏంటంటే నాన్నగారు విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు నాకు సన్నిహిత మిత్రులు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు 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 ఉన్నారు నా అదృష్టం ఏంటంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఎక్కడైతే రాశారో ఆ ఇంటిని ఒక పుణ్యక్షేత్రం లాగా వచ్చి దర్శించుకునే అవకాశం నాకు కలిగింది అంతటి మహానుభావుడు యొక్క వంశంలో పుట్టిన మీరు అదే కృషి చేస్తూ ఆయన సమగ్ర సాహిత్యాన్ని పాఠకులకు అందించేటి కృషి జరిగింది జరుగుతుంది కూడా అలాగే విశ్వనాథ్ వారి అభిమానులు విశ్వవంతం ఉన్నారు అమెరికాలో ఇంకా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు మీరు సమయం తీసుకుని పరిస్థితులను చక్కపెట్టిన తర్వాత కొన్ని నగరాలు మీరు పర్యటిస్తే ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు రాక కోసం తప్పనిసరిగా మరిన్ని సాహిత్య కార్యక్రమాలతో కలుసుకున్నాం చివరిగా నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవారు పవన్ శాస్త్రి గారు చెప్తూ ఉండేవారు ఈయనకి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అంటే విపరీతమైన అభిమానం పిచ్చాను ఆ అని చెప్తూ ఉండేవారు అరే ఈ పవన్ శాస్త్రి బయటకు వెళ్ళినవరా అని తీసుకెళ్లి ఆ బీసెంట్ రోడ్ లో ఆ కాఫీ పొడి కావాల్సిన పచారీ సరుకులు పొడి అట్లాగే అక్కడి నుంచి లీలామహల్ విజయవాడ లీలామహల్ లో పాత బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నది దాంట్లో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వాడుతూ ఉండేవి దాంట్లో విపరీతంగా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తారు చూసేవారు అని చెప్పేవారు శాస్త్రి ఈ లీలామహల్ లో కొంతమంది ఈయనతో పాటు స్నేహితులు ఈయన వెళ్లేవాళ్ళు ఘట్టం చెప్తాను లీలామహల్ లో వీళ్ళు ఆడియన్స్ కాదండి దే ఆర్ ప్యాటర్న్స్ థియేటర్ మా నాన్నగారు చెప్పేవాళ్ళు ఆ సినిమా గురువారం గురువారం మారుతూ ఉండేవి కొత్త కొత్త సినిమాలు బుధవారము మంగళవారం వరకు విశ్వనాథ్ వారు రాకపోతే ఇంటికి ఫోన్ కూడా చేసేవారు ఇంటికి ఫోన్ చేసి వెళ్ళిపోతుందండి సినిమా మీరు వస్తారా ఈయన అట్లానే ఇంగ్లీష్ చూసేవారు తెలుగు చూసేవారు తర్వాత సంస్కృతం అన్ని ఆయన ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు బాగా ఆయనకి ఇష్టం ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం ఆయన విపరీతంగా చదివారు కదా ఒక మాట ఒకసారి ఒక సభలో అట నేను విన్నది చాలా మంది ఉన్నారు ఒక రెండు వేల మంది ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఆంధ్ర ఆంగ్ల సంస్కృత ఆంధ్ర ఆంగ్ల సంస్కృత హిందీలో నేను చదవని పుస్తకం ఎవరైనా చూపిస్తే నేను రాయటం మానేస్తా అన్నారు సార్ అట్లా ఆ ఇంగ్లీష్ కూడా అన్ని చదివేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఉన్నవి చదివేవాళ్ళు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ చెన్నై వెళ్ళేవాళ్ళు అంతకుముందు విజయవాడ లీలామహల్ ఓకే అంతకుముందు చెన్నై వెళ్ళేవాళ్ళు 
ఆ మెయిల్ వెళ్ళి మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి పొద్దున్నే దిగి మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారి ఇంట్లో ఉండేవాడు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడు అక్కడ బస వాళ్ళతో మాట్లాడటం తర్వాత ఒక రెండు సినిమాలు చూడటం తర్వాత లైబ్రరీకి వెళ్ళటం అన్ని పుస్తకాలు చూడటం నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ మనం చూస్తున్నాం నేషనల్ జియోగ్రఫీ బుక్స్ మ్యాగజైన్స్ వచ్చేవి అవన్నీ చదివేవాళ్ళు ఆయన అవన్నీ చదివి తర్వాత మళ్ళీ బయలుదేరి మర్నాడు వచ్చేసేవాళ్ళు అలా అంత కాంటెంపరీ కరెంట్ టైమ్స్ లో ఏమున్నాయో వాళ్ళు చదివేవారు వారు అందుకనే మీకు అలా చదివారు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోనే మీకు హహా హూ హూ అనే ఇవాళ సోకాల్డ్ మనం విన్న యుఎఫ్ఓ కాన్సెప్ట్లు అన్ని ఆయన అప్పుడే రాయగలిగారు ఓ తలకాయ వరకు గుర్రము తర్వాత శరీరాకృతి వాటి గురించి రకరకాలుగా ఆయన అంత ఊహ ఫిక్షన్ కూడా చేశారు ఆయన చంద్రశ్ కవే కాదు కదా ఫిక్షన్ చేశారు హిస్టారికల్ సబ్జెక్ట్స్ రాశారు ఇంత అంత అద్భుతంగా అదే అంత పరిశోధనే ఆయనకి అంత రచన చేయగలిగించి బాగుందండి అందరూ వారు వారి గురించి మనం చెప్పుకోవడమే మన మన యొక్క అదృష్టం వారు మన తెలుగు నేల మీద పుట్టినటువంటి ఒక శిఖరాలు వీళ్ళందరూ కూడా శిఖరాలు అండి హిమాలయోత్త శృంగాలు ఒకళ్ళు అందరూ ఇవాళ ఇవి ఉన్న వీళ్ళందరూ కూడా అంతే కదండి మంది ఈ కవులందరూ మన అదృష్టం అవును కరెక్ట్ ఇవాళ అంతే అంతే నమస్కారం సభ అందరికి నమస్కారం నమస్కారం డిజిటల్ సభ అయ్యి నమ అలాగే నమస్కారం మన తర్వాత వక్త రాబూరి భరద్వాజ్ గురించి మాట్లాడడానికి రాబూరి కోటి వెంకట కోటేశ్వరరావు గారు మన మధ్య ఉన్నారు రాబూరి భరద్వాజ్ గారు ఆ ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి సాహిత్యవేత్త ఈయన పడినటువంటి కష్టాలు ఎవరు ఊహించినటువంటి ఎత్తుకు ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం మన తెలుగు సాహిత్యంలో ముగ్గురే ముగ్గురికి జ్ఞానపీఠ అవార్డులు వస్తే దాంట్లో మొదటి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం విశ్వనాథ్ వారికి వస్తే తర్వాత సినారాయ గారికి వస్తే రెండోది ఇప్పుడు మూడోది రావూరు భరద్వాజ్ గారికి ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు తర్వాత సినారాయణ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కూడా బాగా చదువుకుని సాహిత్యంలో చాలా కఠోరమైనటువంటి పరిశ్రమ చేసి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం తర్వాత వారు ఆ తీరాలకు చేరుకుంటే అసలు ఈయన యొక్క జీవితం తీస్తే ఇది నిజమా అని అనిపించేయండి జీవితం ఈయన పుట్టింది కంచికి చెర్ల కృష్ణా జిల్లాలో కంచికి చెర్ల సత్యంలో మోగులూరు అనే గ్రామం దాంట్లో పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు జూలై ఐదున జన్మించారు ఈయన ఈయన చదువుకున్నది కేవలం ఎనిమిదవ తరగతి వరకే అలాంటి వ్యక్తి ఇంత సాహిత్యాన్ని సృష్టించి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం అందుకునే స్థితికి చేరారు అంటే ఆయన జీవితాన్ని నిజంగా మనం అంతా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తెలుగు రచనా ప్రపంచంలో వినూత్న సాహితీ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి కవి అయిన ఆడంబరాలు లేనటువంటి సాధారణ జీవితం అయింది ఆయన దిగువ మధ్య తరగతి పేద ప్రజల భాషపై గట్టి పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించిన భరద్వాజ కేవలం ఎనిమిదో స్థాయి వరకే చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత కాయ కష్టం చేసి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు చిన్నతనంలో పొలాల్లో పనులకు వెళ్తూ అక్కడ ప్రజల భాషని యాసని వాళ్ళ ఆవేశాలని ఆలోచనని కోపాలని తాపాలని గమనించాక అనుభవాలని తనదైనటువంటి రచనా శైలిలో ఆయన సృష్టించారు జమీన్ రైతు వారపత్రికి సంపాద వర్గంలో చేరారు నలభై ఎనిమిదిలో దీనబంధు వారపత్రిక బాధ్యుడిగా ఉన్నారు జ్యోతి సమీక్ష అవిసారిక చిత్రసీమ సినిమా యువపత్రికల్లో కొన్నాళ్ళ పాటు ఆయన పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఫౌంటెన్ పెన్నులు అమ్ముకునే ఏంటి ఒక సేల్స్ మెన్ లాగా ఆయన పనిచేశారు తర్వాత ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ప్రూఫ్ రీడర్ గా పనిచేసే చివరకు పన్ను ఎనభై ఏడులో ప్రసంగ కార్యక్రమాలకి ఆకాశవాణిలో ప్రయోక్తగా కూడా పనిచేసినటువంటి భరద్వాజ తెలుగు లఘు కథ రచయిత నవల రచయిత రేడియోలో రచయితగా పెరి తెచ్చుకున్నారు గొప్ప భావుకుల్లో తెలుగు కవి రచయిత రావుదు భరద్వాజ ముప్పై ఏడు కథా సంపుటాలు పదిహేను నవళ్ళు ఆరు బాల మినీ నవళ్ళు ఐదు కథా సంపుటాలు వ్యాస సంపుటాలు ఆత్మకథా సంపుటాలు నాటికలు ఇలా కోకలలుగా ఆయన సృష్టించినటువంటి సాహిత్యం సినీ పరిశ్రమలో తెర వెనుక జీవితాన్ని కన్నీళ్ళ కళ్ళ కట్టినటువంటి వాళ్ళ కన్నీళ్ళన్నింటినీ కూడా చూపించినటువంటి ఒక చిత్రం ఆయన రాసినటువంటిది పాకుడు రాళ్ళు నవల భరద్వాజ యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి రచనగా మనం పేర్కొచ్చు ఈయన రచనలో జీవన సమయంలో మరొక ప్రముఖమైనటువంటి రచన ఆ కళా ప్రపూర్ణ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విద్యాలయము నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్లు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం అందుకున్నారు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి విశిష్ట సాహిత్య పురస్కారం అందుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు కళారత్న పురస్కారం నుంచి గౌరవించారు జ్ఞానపీట అవార్డుకి ఆయన ఎంపీ కాబడి ఆయన చేసినటువంటి బహుముఖమైనటువంటి సాహిత్య కృషిని గుర్తించారు 
ఈయన పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది మే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన శ్రీమతి కాంతమ్మ గారితో ఈయనకి వివాహం జరిగింది వీరికి ఐదుగురు సంతానం రవీంద్రనాథ్ గారు గోపీచంద్ గారు బాలాజీ గారు కోటేశ్వరరావు గారు పద్మనాథ్ గారు ఇరవై మూడు ఇరవై పంతొమ్మిది మూడు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన రాబురి భరద్వాజ్ గారు తన ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో తిరిగి లాని లోకాలకు చేరుకున్నారు ఈయన కుమారులు కోటేశ్వరరావు కోటేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ప్రధాన ఛాయాగ్రహకుడుగా పనిచేస్తున్నారు ఆయనతో అనేక అనుభవాలు ఈయనకు ఉన్నాయి ఆయన జ్ఞాపకాలని కేవలం ఈయనే కాకుండా వీరి శ్రీమతి అంటే రాబురి భరద్వాజ్ గారి కోడలు లక్ష్మి గారు రెండు గ్రంథాలను వెలువరించారు ఆయన అనుభవాలని తర్వాత ఇప్పుడు రావూరి భరద్వాజ్ గారి డైరీల నుంచి కొన్ని కొంత విషయాన్ని సేకరించి పెద్ద గ్రంథంగా తీసుకురావడానికి లక్ష్మి గారు కృషి చేస్తున్నారు ఈమె ఈమె కూడా మంచి రచయిత రెండు వేల పదిహేనులో నవరత్నాలు అనే పురస్కారం అందుకున్నారు లక్ష్మి గారు వీరి ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు రావూరి భరద్వాజ్ గారిని ఆవిష్కరించడానికి ఆహ్వానించాం కోటేశ్వరరావు గారు తర్వాత లక్ష్మి గారు ఇద్దరు మనతో ఉన్నారు వీరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతున్నాను కోటేశ్వరరావు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది స్వాగతం నమస్కారం అమ్మా లక్ష్మి గారు నమస్కారం అండ్ మా ఫాదర్ది తర్వాత భరద్వాజ గారు పుట్టింది గుంటూరు దగ్గర తాడికొండ వాళ్ళ ఊరండి తాడికొండ మోగుడూరులో పుట్టారండి మా తాతయ్య గారి దగ్గర తాడికొండ పుట్టింది పుట్టింది మోగులూరే కదా పుట్టింది మోగులూరండి ఎక్కువ కాలం గడిపింది తాడికొండ గుంటూరు జిల్లా ఎక్కువ కాలం కలిపింది అంతా తాడికొండ అండి ఆయనకు చెల్లెలు ఉండేదండి మల్లికాంబ గారు అని ప్లస్ ఇంకోటి మా తాత గారు ఊరు తాడికొండ అండి మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ది తాడికొండ అండి బాల్యం అంతా అక్కడ జరిగింది అండి ఈయన కలిసి ఎక్కువ చదువు అంటూ ఏమి లేదండి ఎయిత్ డిస్కంటిన్యూ మీరు చెప్పినట్టు ఎయిత్ డిస్కంటిన్యూ అండి అది కూడా డిస్కంటిన్యూ చేయవలసిన అవసరం ఏంటంటే ఆ రోజు స్కూల్ ఇన్స్పెక్షన్ జరిగింది అండి స్కూల్ ఇన్స్పెక్షన్ అయితే ఆ డిఈఓ గారు వచ్చారు ఈయన గారికి మామూలుగా యాజ్ యూజువల్ గా ఆ పేదరికంలో బట్టలు సరిగ్గా వేసుకోకుండా వెళ్ళారు అవి చిరిగిపోయిన ప్యాంట్ ఆ చిన్న నిక్కరు షర్టు అవి వేసుకెళ్తే ఆ రోజు డిఈఓ గారు వచ్చి వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కన్సర్న్ టీచర్ ఈయన గారు బాగా బాగా కొట్టారట ఎవరా నీకు నీకు చెప్పాను కదా నేను మంచి డ్రెస్ వేసుకోమని ఎవరు డ్రెస్ వేసుకోలేదు అందుకని ఆయన్ని మా ఫాదర్ని అందరి ముందు కొడితే ఈయన ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అయ్యి ఆ బుక్స్ ఆ రోజు ఆ బుక్స్ ఉన్న బ్యాగ్ ని ఆ పంతులు గారు మోహన్ పడేసి అప్పటి నుంచి టిల్ ఇస్ డెత్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆయన గారు స్కూల్కి వెళ్ళలేదండి ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు అది సరే ఈయనకి బాగా చదువుకోవాలి సాహిత్యం గురించి నేర్చుకోవాలని బాగా ఇది ఉండే తపన ఉండేది కానీ అక్కడ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుకునే తాహత లేదు అందుకని మా తాత గారి ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవారు కొల్లూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు అని ఆయన గారిని అడిగి ఒక వన్ రూపీ అప్పు తీసుకొని ఆ తాడికొండ లైబ్రరీలో కట్టి ఒక సంవత్సరం పాటు వన్ ఇయర్ ఫీజు ఒక రూపాయి ఆ రోజుల్లో ఆ ఫీజు కట్టి కొన్ని వందల పుస్తకాలు చదివారండి చదివి పద్యాలు వాటి వాటి అర్ధాలు సారాంశం అంతా అంత నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్న తర్వాత హలో హలో వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది చెప్పండి కోటేశ్వరరావు వినిపిస్తుంది అదే అదే అండి వినిపిస్తుంది అదే తర్వాత ఈయన గారికి మా మా తాతయ్య గారు చెప్పారండి అరే నీకు చదువు సంధ్య అవ్వట్లేదు నువ్వు చదువుకుంటా అంటే ఇంట్లో ఉండరు లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళిపో అని అంటే సరే ఈయన గారు ఆ రోజు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి తాడుకుండా ఒక గుడి ఉందండి ఆ గుడిలో పనుకున్నాడు ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు అక్కడే చదువుకున్నారు అక్కడ మన గుళ్ళో దీపం కింద చదువుకునేవాళ్ళు అదైన తర్వాత ఈయనకి చాలా పత్రికల్లో వాటిలో పనిచేశారండి ఈయన ఇంకోటి ఏంటంటే నేను 
ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఐ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ అండి నాకు ఎందుకు ఆయన గారి గురించి చెప్తుంటే మాటలు రావు నాకు ఒకసారి అవును జీవితం అలాంటిది సంతోషించవలసిన విషయం ఏంటంటే అన్ని కష్టాలు పడి ఆ ఎత్తుకి ఎదగటం మనం గుర్తుంచుకోవాలి దాన్ని మనం అనుభవించాలి ఆయన గారికి ఒక ఒకసారి తిండి లేకుండా కూడా ఒక రోజు రెండు రోజులు ఉండేవాళ్ళు అండి అట్లనే ఉండేవాళ్ళు ఆ తాడికంటలో చెరువు ఒకటి ఉండేది ఆ చెరువులో నీళ్లు తాగి ఆ గుళ్ళో పనుకునేవాళ్ళు మా ఫాదర్ చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇమ్మడి శెట్టి సీతారామయ్య గారు అండి ఇమ్మడి శెట్టి సీతారామయ్య గారు ఆయన గారికి ఒక చిన్న షాప్ ఉండేది ఆ షాప్ నుంచి ఎవరికి తెలియకుండా ఈ మామూలు పల్లి చెక్క అంటారు పప్పు చెక్కలు అంటారు దాన్ని అవి తీసుకొచ్చి మా ఫాదర్కి ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతో ఆయన ఆకలి తీర్చుకునేవాడు ఆయన ఆ కృతజ్ఞత ఆయన ఎప్పుడు తీర్చుకున్నారంటే ఇమ్మడి శెట్టి సీతారామ గారు అమ్మాయి పెళ్లికి ఈయనగా సహాయం చేశారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అదేవిధంగా తిండి లేకుండా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు ఒకసారి హలో వినిపిస్తుందండి వినికి చెప్పండి తిండి లేకుండా కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే ఒక హరిజన లేడీ అండి ఆమె గారి పేరు పద్దక్క ఆమె గారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లి అన్నం పెట్టారు అన్నం పెట్టి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఉంచుకున్నారు కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసారు ఇంటికి ఆ కృతజ్ఞత మా సిస్టర్ పెట్టారు మా సిస్టర్ పేరు పద్మ ఎవరైతే హరిజన్ లేడీ ఉందో ఆమె గారి పేరు పద్దక్క మా సిస్టర్ పేరు పద్మ అట్లా పెట్టుకున్నారండి అది దాని తర్వాత ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ గారు మాకు ఇక్కడ విజయనగర కాలనీ నేను ఉండేది హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ విజయనగర కాలనీలో ఇల్లు అలాట్ చేశారు హౌసింగ్ బోర్డు ఇల్లు మా పెద్ద పేరు ఆయన గారి పేరు ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ కాబట్టి ఈయన పేరు రవీంద్రనాథ్ అని పెట్టారు అంటే మా ఇంట్లో ఎవరి పేర్లు కూడా నక్షత్రాలు బట్టి ఆ ముహూర్తం బట్టి అవన్నీ పెట్టి ఎవరికి పెట్టలేదండి పేర్లు సెకండ్ అనే పేరు గోపిచంద్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉద్యోగం అనిపించింది త్రిపుర అయిన గోపిచంద్ గారు ఆయన గారి పేరు మా అన్నయ్యకి పెట్టారు గోపిచంద్ అని పద్దక్కికేమి మాకే పేరు పెట్టారు థర్డ్ మా అన్నయ్య ఉన్నాయండి వాడి పేరు బాలాజీ ఇప్పుడు లేడు ఈజ్ నో మోర్ ఆయనకి చిన్నప్పుడు కొంచెం వాడు అమాయకుడు అండి మాటలు వచ్చేవి కావు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ దాకా మాటలు రాలే కాబట్టి చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు లావు బాల గంగాధర్ గారని ఒక డాక్టర్ ఉండేవాళ్ళు హోమియోపతి డాక్టర్ ఆయన గారి దగ్గర మందులు వాడితే ఆయన గారు ఏమన్నా అంటే భరద్వాజ నీ కొడుక్కి నేను ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇవ్వసరం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఆయన గారు బాల గంగాధర్ పేరు వీడికి బాలాజీ అని పేరు పెట్టారు నా పేరేం కోటేశ్వరరావు మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు కోటయ్య ఆయన గారు చనిపోయిన ఏడో రోజు నేను పుట్టాను అందుకని నా పేరు మన కోటేశ్వరరావు అని పెట్టారండి ఇట్లా పెట్టుకున్నారు పేర్లన్నీ ఇంకోటి ఈయన గారు పాకుడురాలు రాశారండి పాకుడురాలు రాసిన తర్వాత అది ఆ బుక్ ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారంటే మన డబ్బులు లేనప్పుడు లైబ్రరీలో కట్ట ఒక రూపాయి ఇచ్చారు కొల్లూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన గారికి అంకితం ఇచ్చారు అట్లా ఆయన గారికి మన కృతజ్ఞత అట్లా తీసుకున్నాను ఆయన జీవితంలోనే చూపించారు ఆయన ఎంత కృతజ్ఞత భావం ఎవరిని మర్చిపోకుండా ఎవరైతే అడుగు అడుగునా సహాయం చేసిన వ్యక్తుల్ని కుటుంబంలోనే ఆ పేర్లు పెట్టుకున్నారంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం దాంట్లో తెలుస్తుంది మనకి అవునండి అవును ఈయన గారు మిలిటరీలో కూడా పనిచేశారు అంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో పనిచేశారు ప్లస్ వేరే వేరే మ్యాగ్జిన్స్ లో పనిచేశారు జమీన్ రైతులో ధ్వని పత్రిక జ్యోతి రేరాణి ఇవి వీటిలన్నిట్లో పనిచేశారండి జమీన్ రైతులు కూడా పనిచేశారు జమీన్ రైతులో ఉన్నప్పుడు తిండి లేకపోతే అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ అనుకుంటా నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో పనిచేశారు నేను గారు మన ఆత్రేయ గారు మంచి ఫ్రెండ్స్ సినిమా పాటలు రాసే ఆత్రేయ గారు అప్పుడు మా మా ఫాదర్ చెప్పారు మాకు తిండి లేకుండా నేను ఆత్రేయ గారు మన నెల్లూరు జిల్లాలో ప్లాట్ఫామ్లో పనుకునే వాళ్ళం కూడా రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్ మన బస్ స్టాండ్లో పనుకునే వాళ్ళం అనేవాళ్ళు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు ఆ రోజు మా ఫాదర్ తిండి లేకుండా నెల్లూరులోనే నెల్లూరు కాదండి అది ఇక్కడ తెనాలిలో రైల్వే స్టేషన్లో పనుకున్నారు అది బాగా చెప్పు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన పేరు బాగానే ఉందిరా కానీ నాకు ఆ రోజు తిండి లేకుండా నేను పడుకున్నాను అది నేను నా జీవితంలో మర్చిపోలేను ఇట్లాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి 
అది ప్లస్ ఇంకా ఈయనకి ఈయనకి నాలుగు యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డాక్టరేట్ లేండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఒకటి నాగార్జున యూనివర్సిటీ జేఎన్టీయు విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళు డాక్టరేట్స్ ఇచ్చారండి ప్లస్ స్టేట్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు సెంట్రల్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు సోవియట్ ల్యాండ్ నెహ్రూ అవార్డు సోవియట్ ల్యాండ్ నెహ్రూ అవార్డు ఏంటంటే ఈయన గారు రష్యా వెళ్ళారు ఒకసారి అక్కడ అప్పుడు అది యూఎస్ఎస్ఆర్ అండి యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఇనుపు తెర వెనకానే ఒక బుక్ రాశారు ఆ బుక్ కి సోవియట్ ల్యాండ్ నెహ్రూ అవార్డు వచ్చింది ప్లస్ ఇంకా ఆయన లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ అవార్డు ఒకటి వచ్చింది రాజలక్ష్మి ఫౌండేషన్ అవార్డు హంస అవార్డు తెలుగు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు విశిష్ట సేవా పురస్కారం ఇవన్నీ ఇట్లా చాలా వచ్చాయండి అంటే చెప్పుకుంటే చాలా ఉంటాయి ఇంకోటి నేను బాగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈయనకి మన భారత భారతీయ భాషా పరిషత్ అవార్డు ఒకటి ఈయన ఇదండి మన చెప్పాలంటే టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో జ్ఞానపీఠ్ వచ్చిందండి అక్టోబర్ లెవెంత్ అక్టోబర్ లెవెంత్ వాళ్ళు మేము ఢిల్లీ వెళ్ళి తీసుకున్నాం ఢిల్లీ వెళ్లే రోజు మేము టెన్త్ బయలుదేరామండి ఇక్కడి నుంచి లెవెంత్ అక్కడికి వెళ్ళాం లెవెంత్ తీసుకున్నాం ఎయిటీన్త్ ఇక్కడికి వచ్చాం మళ్ళా ఎయిటీన్త్ సెవెంటీన్త్ నైట్కి వచ్చామండి సెవెంటీన్త్ సిక్స్టీన్త్ నైట్కి వచ్చాం సెవెంటీన్త్ నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అంటే మళ్ళీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసాం ఎయిటీన్త్ ఈయన గారు పోయారు తీసుకొని డైరెక్ట్గా అసలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు ఆయన ఏమన్నారు అదే నేను ఇక్కడే ఉంటారా మీరు పోయి తీసుకోండి ఎవరన్నా మీరు నా పిల్లలు కదా ఎవరిని పోయి తీసుకోండి అప్పుడు నేను మా అన్నయ్య గోపిచంద్ మీ అన్న అరే అట్లా కాదు రచయితకి ఆయనకు ఒక ఎయిమ్ ఉంటుంది ఎయిమ్ ఏంటంటే టు గెట్ జ్ఞానపీఠ వాడు అది వచ్చింది వచ్చినప్పుడు మీరే తీసుకోవాలి సరే అని డాక్టర్ని పర్మిషన్ అడిగి ఇక్కడి నుంచి అందరు కలిసి అక్కడికి వెళ్ళాం ఫ్లైట్లో వెళ్ళాం అక్కడ మన జ్ఞానపీఠ్ ఆ సొసైటీ వాళ్ళు ఆ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఒక అంబులెన్స్ని ఒక డాక్టర్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మా దగ్గర పెట్టారండి ఆయన టూ డేస్ ఉన్నాం అక్కడ టూ డేస్ అక్కడే ఉన్నాం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ డే అని జాయిన్ అయ్యారండి అంటే ఆయన గారికి ఏంటంటే తీసుకెళ్తాం కూడా హాస్పిటల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాం విత్ ఇన్ అంబులెన్స్ అటు నుంచి అటు అక్కడ గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళాం ఒక రోజు ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సాయంత్రం ఫంక్షన్ అయింది ఆ సాయంత్రం బయలుదేరి వచ్చాం వచ్చినట్టుకి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇదంతా అయిపోయిందండి ఇంకా ఇంక ఇంకోటి ఆ రోజు జ్ఞానపీఠ అవార్డ్ కమిటీ చైర్మన్ ఉండేవాళ్ళు అలోక్ జైన్ గారు అండి ఆయన కూడా ఒకటి చాలా గొప్ప మాట అన్నారండి సెవెంత్ చదివి ఎయిత్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన రైటర్కి ఇంతవరకు జ్ఞానపీఠ అవార్డు చరిత్రలో ఎవరికి ఇవ్వలేదు యు ఆర్ ది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పర్సన్ మిస్టర్ భరద్వాజ అని ఆయన గారు ఆయన చాలా ఫీల్ అయ్యి చెప్పారు మీకు ఇవ్వటం మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది మా ట్రస్ట్ కూడా ఇది చాలా మంచి పేరు ఇది అని చెప్పి ఆయన చెప్పారండి ఇంకోటి మన ఫాదర్ది స్టాచ్యూ ఒకటి అడిగామండి స్టాచ్యూ ఒకటి మా ఫాదర్ ఊరు తాడికొండ ఆ తాడికొండలోనే వెలగా వెంకటపాయ గారి స్కూల్ ఒకటి ఉంది ఆ స్కూల్లో స్టాచ్యూ పెట్టాం స్టాచ్యూ కూడా మేము మా గుంటూరు ఆ పరిసర ప్రాంతంలో ఉండే ఫాదర్ అభిమానులే వాళ్లే ఖర్చు పెట్టి మొత్తం వాళ్ళే చేశారండి మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎవరిని కానీ మేము హెల్ప్ అడగలేదు వాళ్ళు కూడా చేయలేదు మాకు అంటే వీఆర్ లీస్ట్ బాధ ఇక్కడ మన తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు కూడా బుక్స్ వేసారు అక్కడ అక్కడ విశాలాంధ్ర వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు పబ్లిష్ చేశారండి ప్లస్ ఇంకోటి ఈయనకి ఏదన్నా ఈయన గారి స్టోరీస్ కానీ ఈయన గారి కథల్లో అవి చూసి చూసినట్టు రాసేవాళ్ళు అండి ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట వాస్తవాలు ఉండేవి అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవన సమరం ఉంది యాభై ఎనిమిది మంది వృత్తి కళాకారులు అండి ఎవరు మన మేస్త్రీలు కానీ కార్పెంటర్లు కానీ చెప్పులు కొట్టేవాడు ఇంటికి సొన వేసేవాడు ఆఖరి చోళ గుబులు తీసేవాళ్ళు ఇట్లాంటి యాభై రెండు వాళ్ళని ఎన్నుకొని వాళ్ళ గు వాళ్ళ గురించి ఒక బుక్ రాశారు అది ఈనాడు పత్రికలో ఎవ్రీ వెనస్డే వచ్చారు 
ఎవ్రీ వెన్స్డే ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ వచ్చింది దానికి స్టేట్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు సెంట్రల్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది ఒక్క నిమిషం స్టేట్ సాహిత్య అకాడమీ సెంట్రల్ సాహిత్య ఒక అకాడమీ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయండి దీనికి ఇంకోటి ప్రతిరోజు అంటే మా మదర్ పోయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ పోయారా ఆమె అప్పటి నుంచి ఆయన గారు ప్రతిరోజు సమాధికి వెళ్ళేవారండి మా ఫాదర్ మా మదర్ని పెట్టిన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె గారితో మాట్లాడేవాళ్ళు మాట్లాడి ప్రతిరోజు మాట్లాడుకున్నది వాటిని ఐదు బుక్స్ కింద స్మృతి సాహిత్యం కింద రాశారండి ఐదు బుక్స్ రాశారు ఆ బుక్స్ గురించి అంటే నా నా వైఫ్ కొంచెం లిటరేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆమె గారు కూడా ఒక రెండు బుక్స్ రాశారు ఇప్పుడు సాహిత్యం గురించి కానీ లిటరేచర్ గురించి కానీ నా వైఫ్ నా వైఫ్ మాట్లాడతారు రావుడు భరతం వాళ్ళ పిల్లల్ని కానీ ఎవరిని కానీ కొడుకులాగా చూసేవాళ్ళు కాదండి జస్ట్ వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట నేను మా నేను మా ఫాదర్ వెళ్ళాను అనుకోండి ఆయన నా భుజం చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం ఏదో ఏ అన్ని ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు ఆయన గారు పాత విశేషాలు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మీకు కొన్ని కొన్ని తెలియని చెప్తాను ఒకటి ఆయన గారు మేనమా ఉండేవాళ్ళు ఉండవు ఆయన మో ఆయన పేరు శేషయ్య గారు ఆయన గారు మొగులూరు ఉండేవాళ్ళు ఆయన గారు ఏదో ఒక మాట మీద మాట వచ్చి అరే నీకెందుకు రా సబ్బురు ఎత్తుకోవటం నీకు చదువు సంధ్య లేదు నువ్వెందుకు రా సబ్బురు నీకు నీకెందుకు రా సబ్బురు ఎత్తుకోవటం వేసి తిట్టాడు ఆయన అప్పటి నుంచి ఆయన గారు చనిపోయిన దాకా సబ్బురు ఎత్తుకోలేదండి అంత చనిపోయిన దాకా సబ్బురు చనిపోయిన తర్వాత ఆ ట్రెడిషన్ లో ఏదో ఉంటుంది అప్పుడే వృద్ధం కానీ అంత అంతకుముందు అసలు ఎప్పుడు చేయలేదు అయితే ఇంకోటి ఒక్క విషయం చెప్పాలండి అంటే ఇది నేను చెప్పచ్చు లేదో తెలియదు టూ ఇయర్స్ క్రితం నేను నేను అప్పుడు విజయాలు పనిచేస్తాను టూ త్రీ ఇయర్స్ క్రితం తెలంగాణలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అయ్యాయండి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అయితే దాంట్లో తెలుగు వాళ్ళల్లో వచ్చింది ముగ్గురికే మినాట్ మీట్ అవార్డు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు నారాయణ రెడ్డి గారు రావుడు భరతాజ్ గారు పాపం ఎందుకు నా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి ద్వారం పెట్టారు సి నారాయణ రెడ్డి గారి ద్వారం పెట్టారు పాపం ఎందుకో తెలియదండి రావుడు భరతాజ్ గారి పేరు మాత్రం మర్చిపోయారు అది ఎందుకో అది వాళ్ళకి తెలియాలా అది అది నాకు అంటే చెప్పచ్చు లేదు తెలియదు కానీ అది చెప్పాలనిపించింది నాకు చెప్పానండి నేను అది టూ థౌజండ్ ఫో థర్టీన్లో మా ఫాదర్ పోయారు ఫోర్టీన్ నుంచి ఆయన గారి బర్త్డే రోజు జూలై ఫో ఫిఫ్త్కి ప్రతిసారి ఒక అవార్డు ఇస్తామండి ఒక మంచి రైటర్కి హూ ఈజ్ అబౌట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ డెబ్బై ఏళ్ల పైబడిన వారికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి అవార్డు ఇస్తామండి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి కోవిడ్ మూలాన ఎవరికి ఇవ్వట్లేదండి ఇవ్వలేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ హోప్ ది బెస్ట్ మళ్ళీ మేము ఇస్తామండి మా మదర్ పేరు మీద ఎవరైతే ఉమెన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఎవరైతే వాళ్ళు దాంట్లో ప్రావీణ్యం ఉంటారో వాళ్ళకి మా మదర్ పేరు మీద మా మదర్ పోయిన ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు ఒక ఫంక్షన్ పెట్టి వాళ్ళకి ఇస్తామండి అది ఒకటి ఇంకోటి మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు బర్త్డేస్ చేసుకోవాలి అంటే ఇంట్లో కేక్ కట్టింగు పార్టీ గిట్టి అట్లా ఏం చేసుకోవాలి మా బర్త్డేస్ అన్ని వీల్ సెలబ్రేట్ మై మై నా బర్త్డే కానీ మా అబ్బాయిది కానీ నా వైఫ్ది కానీ ఆర్ఫనైజెస్లో చేసుకుంటాం అండి ఆర్ఫనైజెస్లో వాళ్ళకి అంటే కొన్ని ఆర్ఫనైజెస్లో ఏమి వాళ్ళు రాణిస్తారు కొన్ని ఏమి రానియరు వాళ్ళకి ఏదో పేమెంట్ చేస్తాం మా ఫాదర్ పేరు మీద మా మదర్ పేరు మీద మా పేరు మీద మా బర్త్డేలో మేము అక్కడే చేసుకుంటాం ఎందుకంటే వీ ఫీల్ హ్యాపీ అండి వాళ్ళు ఒకరోజు మా ఫాదర్ పేరు మీద తింటాం అది ఎందుకు మాకు కొంచెం గర్వంగా ఉంటుంది ఈ ప్లస్ ఇంకోటి మా ఫాదర్ సాహిత్యం గురించి నా వైఫ్ మాట్లాడుతుంది రావుడు లక్ష్మి కుమార్ కోర్సు గారు చాలా ధన్యవాదాలు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తావించినట్టుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రపంచ మహాసభలు జరుపుకుని రావూరు భరద్వాజ్ గారికి సరైన గౌరవం ఇవ్వలేదు అంటే అది పొరపాటు అని అనుకుందాం అది కావాలని చేశారని నేను అంటలేదు కానీ అలాంటి పొరపాటుని వారు సవరించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది అది ముందు ముందు జరిగే కార్యక్రమాల్లో అయినా సరే ఆ పొరపాటును సరిదిద్దుకుని సమాన గౌరవం ఇస్తారని ఆశిద్దాం అంతేగాని కవికి ఒక ప్రాంతం అంటే ఏమిటండి వీరు విశ్వమంతా ఎదిగిన కవులకి తెలంగాణ అయితేమి ఆంధ్ర అయితేమి 
గుర్రం జాషువా గారు లాంటి కవి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కంటి కవులు గింజాల బాపిశాస్త్రి గారు ఇలాంటి కవులు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతం కోసం రాయిల అది తెలుగు ప్రజల కోసం తెలుగు భాష కోసం చేసినటువంటి ఈ సాహిత్య కృషి ఎంత చెప్తున్నా తక్కువే వాళ్ళకు ఒక ప్రాంతం ఏముంది ఎక్కడో చోట పుట్టాలి కాబట్టి పుట్టారు తెలంగాణలో పుట్టిన ఆంధ్రాలో పుట్టిన ఇంకో ప్రాంతంలో పుట్టిన వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషిని గౌరవించాలి గుర్తించాలి అలాంటి పొరపాట్లు జరిగితే సవరించుకోవాలి ముందు ముందనే సవరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిద్దాం నమస్కారం అలాగే అలాగే లక్ష్మి గారు నమస్కారం అమ్మా నేను పెద్దగా చదువుకోలేదు ఇంటర్మీడియట్ వరకే చదువుకున్నాను గొప్పగా మాట్లాడి మీ మామ గారు కూడా అంతేగా గొప్ప మంచిగా మాట్లాడుతుంది రాదు సాహిత్యం బాగా అభిమానం అండి నాకు అందుకని ఆయన సాహిత్యం గురించి నేను అంటే కథల్ని సారాంశ రూపంలో అందరికి తెలియజేయాలని చెప్పి నేను రాశాను రెండు బుక్స్ ఆయన ఆయన మాట్లాడిన మాటల్ని ఆయన కథల్ని వాటిని రాశాను భరద్వాజ్ గారు అంటూ ఉండేవారు చూడగల దృష్టి రాయగల నేర్పు ఉంటే విశ్వం నిండా అన్ని కవితలే అని చెప్పేవారు ఆయన ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు జీవితంలో అనుభవాన్ని మించిన జ్ఞానం లేదు జ్ఞాపకాన్ని మించిన వేదాలు లేదు అనేవారు నా జీవితంలో జరిగిన అన్యాయాలు అధర్మాలు వీటి గురించి నేను కొంత నేర్చుకున్నాను ఎదుటి వాళ్ళ జీవితాల జీవితాల్లో జరిగిన వాటిని గురించి కొంత నేర్చుకున్నాను నా ఆకలి నా అవమ నా అవసరాలు నాకు చాలా నేర్పాయి అని చెప్పేవారు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి కథలు కవితలు రాస్తున్నారు నాకు అన్యాయం అని తోచిన వాటిని గురించి వాటిని ఖండించటం కోసం నేను రాశాను నేను నమ్మిన సిద్ధాంతాలను పది మందికి చెప్పటం కోసం రాశాను నన్ను కదిలించిన సంఘటనలు సందర్భాలు అందరికీ తెలియపరచడం కూడా నేను రాశాను అనేవారు ఆయన మొదట్లో గ్రాంధిక భాషలో రాశారు అనమాట వర్గ దృష్టి వీరగాథ ఇట్లాంటి కథలన్నీ ఆయన గ్రాంధిక భాషలో రాశారు తర్వాత ఆయన తెలంగాణ ప్రభావంలో కొన్నాళ్ళు వెళ్ళారు అనమాట తెలంగాణ ప్రభావంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన రాసింది ఏమంటే సమాజంలో సమా సమాజంలో తెలంగాణ ప్రభావంలో ఉండి రాసిన కథల్లో భిన్నమైన లైంగిక ప్రవృత్తుల్ని ఆ సందర్భాల్లో ఆ పాత్రలు ప్రవర్తన వాటికి దారి తీసిన కారణాల గురించి రాశారు తర్వాత ఆయన అందులోంచి బయటికి రావటం కోసం ఒక ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయన కథలు రాయటం మానేశారు ఆ తర్వాత సమాజాన్ని యథార్థ స్థితిలో అర్థం చేసుకునేందుకు తనదైన శైలిలో ఆలోచించి కొంతమంది అనేక మంది వ్యక్తులను కలిసి వాళ్ళ జీవితాలలో జరిగిన వీటిని సంఘటనలో ఏరుకొని రాయటం ప్రారంభించారు అట్లా రాసిన వాటిలోనే పాకుడురాళ్ళు జీవన సమరం డాక్టర్స్ ధైర్మ ఇట్లాంటి కథలన్నీ ఉన్నాయి ఆ పాకుడు రాయలు మీకు తెలుస్తుందా జ్యోతి చిత్ర రేరాణి పత్రికల్లో పనిచేసేటప్పుడు కొంతమంది సినిమా ఆర్టిస్టులు వచ్చి భర్దోజ్ గారి దగ్గర వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకునేవారట అవన్నీ నలుగురు ఐదుగురు జీవితాలని ఆధారంగా తీసుకుని పాకుడు రాయలను కథ రాశారు అప్పట్లో అది అది ఒక వారపత్రికలో వచ్చింది దాన్ని బ్యాన్ చేయాలని కూడా చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారు దీని మీద దాడులు కూడా జరిగినాయి అంట ఆయన ఏమి ఇది చేయలేదు రాశారు అనమాట తర్వాత జీవన సమరం అనే బుక్ మాత్రం ఇది కొంతమంది జీవితాల ఆధారంగా చెవులో గూలు తీసేవాళ్ళు రంగులు రాటం ఇట్లాంటివి యాభై రెండు మంది తాళాలు బాగు చేసేవారు ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితంలో విశేషాలను వాళ్ళని అడిగి అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి ఆయన రాసేవారు అది ఈనాడులో వచ్చింది అనమాట డాక్టర్స్ డైలమా అనేది ఆయన మద్రాసులో ఉండగా వీధి పక్కన గుడిసెలు తగలబడిపోయినాయి అనమాట తగలబడిపోయినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ గురించి రాశారు ఆయన ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పేపర్ తో బొమ్మలు తయారు చేస్తారు అనమాట అయితే వాళ్ళల్లో తండ్రి ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోతారు తల్లి మాత్రం బతుకుతుంది కాబట్టి ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు కూడా పనిచేయ అనమాట అయితే ఒక డాక్టర్ ఇంకో డాక్టర్ తో అడుగుతాడు ఈవిడ మానవతా దృష్టితో కొంచెం దోసిచ్చి చంపేయాలా లేదంటే డాక్టర్ గా నేను ఆవిడ్ని బతికిస్తాలా అని డాక్టర్స్ తైలమా అని అది కూడా ఆ కథ కూడా రాశారు అనమాట తర్వాత ఆయన ఆ సాహిత్యంలో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు కూడా చేశారు ఆయన ఆ కథ అందరూ కథానికులు కథానికులు రాస్తారు ఈయన కవితానికులు అని రాశారు కవితానిక అంటే కవిత కంటే చిన్న పెద్దది కథ కంటే చిన్నది అనమాట దానికి కథ కవితానిక అని పేరు పెట్టి ధన్యవాదాలు వెలుతురు చినుకులు రవ్వలు ఏది నాది కాదు అనే పుస్తకాలు రాశారు తర్వాత కొన్ని పత్రికల్లో ఈయన కథలు రాశారు అనమాట దాన్ని ఏమన్నా కాలపత్రికం దాని నుంచి నేను ఇది సేకరించాను 
ఎండింగ్ నా దగ్గర ఎండింగ్ కి సంబంధించింది ఏవి నా దగ్గర దొరకలేదు దీనికి బావుకులైన విజ్ఞాసులైన పాఠకులు ముగింపు రాయండి అని చెప్పి కొన్ని పత్రికలకి ఈయన కథలు రాశారనమాట తర్వాత ఆయన రాసిన పాకుటురాళ్ళలోని మంజరి తర్వాత కాదంబరిలోని కౌముది వచ్చి మా బ్రతుకులు ఇట్లా ఎందుకు రాసావు అని చెప్పి ఈయన అడగటం దానికి ఈయన సమాధానం చెప్పటం రాశారనమాట ఇది కూడా ఒక కొత్త ప్రక్రియ ఆయన రాసిన వాటిల్లో తర్వాత ఆయన జీవితంలో ఆయన చూసినది ఆయన అనుభవించినవి మాత్రమే ఆయన అక్షరబద్ధం చేశారు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులోను ఎనభై మూడులోను హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనమాట ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు జీవితానికి మరణానికి మధ్య గల సరిహద్దును నేను రెండు సార్లు చూశానని చెప్పి ఆ అనుభవాన్ని ఆయన సశేషం అనే పుస్తకం రాశారనమాట ఆ పుస్తకం ఆంధ్రప్రభలో నాలుగైదు వారాలు ధారావాహికగా వచ్చింది తర్వాత ఆయన భార్య చనిపోయిన తర్వాత స్మృతి సాహిత్యాలు రాశారు ఆ స్మృతి సాహిత్యాలు ఏంటంటే ఐతరేయం అయినా ఒక ఏకాంతం తర్వాత అంతరంగిణి నాలోని నీవు ఇట్లా ఐదు స్మృతి సాహిత్యాలు రాశారు తర్వాత ఈయన పుస్తకాలు చాలా భాషల్లోకి అనువాదమైనవి హిందీ ఇంగ్లీషు కన్నడ మలయాళం తమిళం తర్వాత బెంగాలీ వరియా ఫ్రాన్స్ భాషల్లో కూడా ఈయన పుస్తకాలు అనువాదమైంది ఇంకా చాలా ఉంది ఈయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక మాటల ముని తర్వాత ఈయన ఖగోళ శాస్త్రం గురించి నల పిల్లల కోసం నలభై పుస్తకాలు రాశారండి ఖగోళ శాస్త్రం గురించి కానీ తర్వాత సైన్స్ కి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ మొత్తం నలభై రాశారు ఖగోళ శాస్త్రం గురించి అంటే ఆయన ఒకే కుటుంబ సభ్యులు ఫ్యామిలీలో కూర్చుని ఖగోళ శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుకునే పద్ధతిలో రాశారు తర్వాత నక్షత్రాల గురించి బొగ్గు కథ కనిపించని ప్రపంచం వినిపించని ప్రపంచం తర్వాత ఇట్లా మొత్తం నలభై బుక్స్ విశాలాంధ్ర వాళ్ళు వేశారండి ఈ బుక్స్ అన్ని తర్వాత పిల్లలకి నీతి కథలు ఒక పది పుస్తకాల దాకా రాశారు తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసేటప్పుడు నాటికలు కూడా రాశారండి కొన్ని తర్వాత ఈయన కొన్ని బాలల కార్యక్రమం అవి నిర్వర్తించారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉండగా చిన్నయ్య సూరి చిట్టి గౌరి అనే రెండు పాత్రలను సృష్టించి వాళ్లతో ప్రయోగాలు చేయించి అవి వీళ్ళకి మామూలు విజ్ఞానంతో విజ్ఞానాన్ని అందించాలి అని చెప్పి వాళ్ళతో ప్రయోగాలు చేయించి వాళ్ళతో చర్చించేవారు అనమాట దానికోసం ఈయన ఎన్నో ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదివేవారు సైన్స్ కి సంబంధించి అవన్నీ సరళమైన భాషలో పిల్లలకు అర్థమయ్యేట్టుగా ఈ సైన్స్ కి సంబంధించిన బుక్స్ ఒక నలభై దాకా రాశారండి యా కొంతమంది మహానుభావులు పాఠశాలకి వెళ్ళి చదువుకుంటారు మరి కొంతమంది మహానుభావులు విశ్వమే వాళ్ళకి ఒక పాఠశాల ఆయన బడి తర తరగతి లో కూర్చుని చదువుకోకపోయినా గానీ విశ్వాన్ని చూసినటువంటి వ్యక్తి చదువుకున్న వ్యక్తి గ్రంథాలమే ఆయనకి విశ్వవిద్యాలయంగా మారి అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య కృషి చేసినటువంటి మహానుభావుడిని ఈ రోజు మీరు నాకు ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఎక్కువ మాట్లాడటం రాదంటూ కూడా అద్భుతంగా అద్భుతంగా ఆయన్ని విశ్లేషణ చేశారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అమ్మ మీ కృషి సఫలీకృత సఫలీకృతం కావాలి త్వరలోనే మీ తెలవ నుంచి కూడా పుస్తకాలు రావాలి రష్యా ఇళ్ళు వచ్చిన సందర్భంగా ఇనుప తెరవ వెనుకని రష్యాలో ఆ రోజుల్లో రష్యా గురించి చాలా కఠినంగా చెప్పుకునేవారంట అక్కడ జరిగే ఇవన్నీ అసలు ఆ దేశం గురించి రాశారు ఇనుప తెరక వెనుక అనేది తర్వాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న అనేక పరిణామాలను విశ్లేషించి పరిస్థితులు శాసిజం ప్రమాదం వైపు మరలకుండా ఉండేలా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎంతో ఉండాలని ఎంతో లోతైన అవగాహనతో రాసిన పుస్తకం శాస నిజం చనిపోయిందా జీవించి ఉందా అని ఒక బుక్ రాశారు ఆయన అంతరంగిణిలో రాసినది ఒక నాలుగైదు లైన్లు చెప్పి నేను ముగిస్తానని ఆయన రాసుకున్నారు అనమాట ఎక్కడ కర్షకుల శ్రమ ఫలం కర్షకులకే లభిస్తుందో ఎక్కడ కార్మికుల శ్రమ ఫలం కార్మికులకో లభిస్తుందో ఎక్కడ అన్నపు రాసుల పక్కనే ఆకలి తావులు ఉండవో ఎక్కడ దారిద్ర బోత విశాఖాసాలు వినబడవో ఎక్కడ పచ్చిపాపుల చిన్నారి చేతులు పనులను తాకవో ఎక్కడ పడుతుతనం పిడికిడు మెత్తుల కోసం వ్యభిచరించదు ఎక్కడ అసూయ విద్వేషాలు ఉండవో ఎక్కడ యుద్ధ ప్రేలాపనలు వినపడవో ఎక్కడ విద్యా విజ్ఞాన విద్యా విజ్ఞాన వాహినులు సమస్త ప్రజల ముందుట నుంచి ఉంటాయో ఎక్కడ ఆకలి అజ్ఞానం దారిద్ర్యం నిరుద్యోగం వ్యాధి వ్యాపారం ఉండదు ఎక్కడ దేశ దేశ ప్రజలు సుఖ శాంతులతో స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలతో జీవిస్తారో ఓ ప్రభు ఆ సమాజం కావాలి 
అలాంటి సమాజ నిర్మాణానికై నా సోదరీ సోదరుని సమాయత్నం చేసే మహాయత్నంలో నన్ను నిమగ్నుని కాని అని ఆయన రాసుకున్నారండి ఇవే వీటిని ఆయన సమాధి పేరుగా రాయించామండి నేను అంటూ ఉండేవారు నేను మరుజన్మ అంటూ ఉంటే ఒక అన్నం మెత్తుగాను ఒక అక్షరం గానో పుట్టి పది మందికి నేను ఉపయోగపడాలని ఆ ఈశ్వరుడు ఆయన కోరిక నెరవేర్చాడని నేను ప్రార్థిస్తున్నానండి తప్పనిసరి చాలా అద్భుతం అమ్మ మహా మహాద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు మీకు కోటేశ్వర వారికి హృదయపరకునటువంటి ధన్యవాదాలు నమస్కారం హైదరాబాద్ లో అంబేద్కర్ ఓపెన్ రావటానికి కారణం మా ఫాదర్ అప్పుడు భవనం వెంకటరామ్ గారు సీఎం ఆయన గారు అడిగి ఇట్లు మీరు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అట్లా ఒకటి పెట్టచ్చు కదంటే డబ్బులు లేవన్నారండి సీఎం అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ మా బ్రదర్స్ అందరం కలిసి ప్రతిరోజు ఈయన చిల్లర ఏమన్నా ఇస్తుంటే ఆ చిన్న చిన్న మట్టి మంతులు దాచుకొని ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి మనం వెంకటరామ్ గారికి ఇచ్చేవాడి నూట పదహారు రూపాయలు వచ్చినప్పుడు అవి దాన్ని పెట్టి ఆయన గారు స్టార్ట్ చేశారు అవమానం కనిపించి నా మన గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఈయన ఇచ్చారు మన తర్వాత అతిథి కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారి జీవిత రేఖలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఆయన గుంటూరు జిల్లా కొప్పర్తి గ్రామంలో మహాలక్ష్మమ్మ పరదేశి అయిన పుణ్య దంపతులకి జన్మించారు ఆయన పుట్టినరోజు ఆగస్టు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో రాష్ట్ర భాషా విశారద ఉభయ భాషా ప్రవీణ హిందీ భాషా ప్రవీణులు ఉత్తీర్ణ అయిన తర్వాత అమరావతిలోని రామకృష్ణ హై స్కూలు గుంటూరులోని స్టాల్స్ గర్ల్స్ హై స్కూలు అలాగే ఏసీ కాలేజీలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేశారు ఉదయశ్రీ విజయశ్రీ కరుణశ్రీ అరుణ కిరణాలు ఆనంద లహరి అనురాగ లహరి అమర్ఖయాం మొదలైన డెబ్బై ఆరు గ్రంథాలు రాశారు సుభాషణి అనే సారస్వత మాసపత్రికి సంపాదకత్వం వహించారు భాగవత వైజయంతిక పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదు వరకు వచ్చినటువంటి పోతన మహాకవిని గురించినటువంటి వ్యాసాల సంకలనం అది ఢిల్లీలో అఖిల భారత కవి సమ్మేళనంలో తెలుగు కవిగా పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ విశిష్ట సభ్యత్వం ఇచ్చారు కనకాభిషేకాలు సువర్ణ కంట కంకణ సన్మానాలు సత్కారాలు అనేకం జరిగినాయి ఉదయశ్రీ స్వర్ణోత్సవం విజయశ్రీ రజతోత్సవం కరుణశ్రీ రజతోత్సవం ముద్ర నాటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారి చేతి మీదుగా ఆవిష్కరించబడ్డాయి ఉదయశ్రీ ఐదో భాగానికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది అమరకయాం కావ్యానికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పురస్కారం ఇచ్చింది రాష్ట్రపతి జ్ఞానీ జయలిసింగ్ గారి చేత ఈయన పురస్కారం అందుకున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు విశ్వవిద్యాలయం వారు డీలిట్ ప్రదానం చేశారు టీటీడీ వారు పోతన భాగవతం ప్రాజెక్ట్ కి ఈయన ప్రధాన సంపాదకుడిగా ఈయన నియమించారు కరుణశ్రీ సాహిత్యంపై నాలుగు పిహెచ్డి సిద్ధాంత వ్యాసాలు నాలుగు ఎంఫిల్ సిద్ధాంత వ్యాసాలు వచ్చాయి అద్వైతమూర్తి సాంజశ్రీ పుష్ప గులాపం అంజలి కరుణామయి ప్రాభాతి కండికలు హెచ్ఎంవి రికార్డులుగా సీడీలుగా ఘంటసాల గారి స్వరంలో వెలువడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జూన్ ఇరవై ఒకటిన తన ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆయన గుంటూరులో మరణించారు ఇవి కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారి గురించి వారి కుమారులు జంజాల జయకృష్ణ బాపూజీ గారిని ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో ఇంత చివరిలో పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన మా ఊర్లోనే ఉన్నారు డ్యాలస్ నగరంలో అందుకని అందుకని ఆయన్ని పగలు కొద్దిగా ఆలస్యమైన పర్లేదని మేము కోరంగానే ఆయన ఒప్పుకొని ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చింది ముందుగా వారికి నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా ఆయన పుట్టింది మే ఐదు పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది అమరావతి గుంటూరు జిల్లాలో ఆయన ఎంఏ పిహెచ్డి చేశారు ఆచార్య ఎస్వి జోగారావు గారు ఆయన గురువు గారు ఈయన పరిశోధన శ్రీనాథన్ సాహిత్య ప్రస్థానం ఇచ్చేసి పిహెచ్డి అందుకున్నారు గుంటూరు హిందూ కళాశాలలో చాలా సంవత్సరాలు అధ్యాపకునిగా ఆ తర్వాత రీడర్గా ఆ తర్వాత ఉప ప్రాచార్యులుగా పనిచేశారు ఎన్సీసీ ఆఫీసర్గా కూడా మేజర్ ర్యాంక్తో ఆయన సేవలు అందించారు ఈయన కూడా మంచి రచయిత ఈయన కలవ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి రచనలు బయటకు వచ్చాయి 
ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ವಿಜಯು ಶಿವಶಂಕರಿ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಾಮೃತು ಮಹಾನದಿ ಮಣಿಹಾರು ಮೊದಲನೇ ಮುಪ್ಪೆಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಮಾಲಿಕ್ ಬಂಜೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಾಲಿ ರಚಯಿತ ಚರಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಚುರಿಂದಿ ವಿಶ್ವತಾರಾವಳಿ ವಿಶ್ವಯೋಗಿ ವಿಸಮಿತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಇರವೈ ಏಳು ಗೇಯಲ್ ರಾಶಾರು ದೈವಂ ಮಾನುಷ ರೂಪೇಣ ಅನೇ ದಾನಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಅನುವಾದನ ಚೇಸಾರು ಆಂಧ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಶಂಲೋ ಆರುದ್ರ ಅರುಣಾರುದ್ರ ಕಾಂತಲು ಪ್ರಜಾ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಕರುಣಶ್ರೀ ಸುಮಾಂಜಲಿ ಅಲಾ ನೂರು ಕವಿತಲು ಸಂಪಟ್ಟಿ ಈಯನ ಕಲಮ ನುಂಚಿ ಅನೇಕಮೈನಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಾಲು ವಿಲುವಡ್ಡಾಯ್ ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕು ಈಯನ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಥಕವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ಅಧ್ಯಾಪಕಡೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ನುಂಚಿ ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಪಕನೇ ಬಹುಮತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಬಹುಮತಲು ಈಯನ ವರಿಂಚಾಯ್ ಕರ್ಣಶ್ರೀ ಗಾರಿ ಆರು ರಚನಲಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಪುಟಾಲಕ್ಕೆ ಈಯನ ಸಂಪಾದಕತ್ವ ವಹಿಸರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಕ್ಲೂ ತಾನಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಇಲಾಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನುಂಚಿ ಗೌರವಾಲು ಅಂದುಕೊಂಡು ಈಯನ ಡ್ಯಾಲಸ್ ನಗರಂಲೋ ಈಯನ ಆಧ್ವರ್ಯಲೋನೇ ಕರ್ಣಶ್ರೀ ಜಂಜಾಲ ಪಾಪೇಶ್ ಪಾಪೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿ ಜಯಂತಿನಿ ಮೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಿಕಂಗಾ ಅತ್ಯಂತ ಘನಂಗಾ ಜರುಪುಕೊನೇ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಈಯನ ಕಲವು ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟಿ ಆ ರಚನಲ ಮೀದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಂ ಕಟ್ಟಲಮ್ಮ ವೈಭವ ಸಾಯಿ ಸುಧಾನ ಎಂಟಿ ಸಿಡಿಲು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಲುಗೊಡ್ಡಾಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀನಾಥ ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಚುರಣಲೋ ಉಂದಿ ಭರತಿ ಭರತ ಧೀರ ಶತಕಂ ವೀರ ರಸಪ್ರಧಾನಮೈನಟ್ಟಿ ಶತಕಂ ಇಲಾಂಟಿ ಒಕ ಮಹಾ ಪಂಡಿತಡಿ ಕುಮಾರುಡು ಇಂಕೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತುಣ್ಣಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಟ್ನಾಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತನಾ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದಿ ಮರಿ ತಾನಾ ಪ್ರಪಂಚ ವೇದಿಕ ಪೈ ಇಂತ ಚಕ್ಕನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೋ ಪದಿಲನ್ ಚೇಸ್ಕೋವಲ್ಸೆಟ್ಟು ಭದ್ರಪರಚಕೋವಲ್ಸೆಟ್ಟುವಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಿದಂದು ಇಡಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪಂತಲು ಗಾರಿ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಮರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲು ಅಂಜಯ್ ಚೌಧರಿ ಗಾರಿಕೆ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲು ಸಮನ್ವಯಕರ್ತ ದೀಕ್ಷಾದರ್ಶಲು ನಿರ್ವಿರಾಮಂಗಾ ಎಂತೋ ಎನ್ನೋ ಗಂಟಲ ಸೇಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋಟಕೂರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರಿಕೆ ತೆಕ್ಕಿನ ಸಭ್ಯುಲಕ ಅಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಲು ನೇನು ಚಾಲಾ ಭಯಪಡ್ಡಾನು ಎಂದಕಂತೇ ವಿಲ್ಲಂದರು ಹೇಮಾಹಿಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಉನ್ನಾರು ಇವಾಳ್ಟ ಕವಲು ಪಂಡಿತಲು ವಾಳ ಗುರಿಂಚ ವಾಳ ವಾರಸಲು ಕೂಡ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಹೇಮಾಹಿಮ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರು ಒಕಳ ಗಂಟೆ ಒಕಳ ಭಾಗ ಮರ್ ನೇನು ನಾನ್ನಗಾರಿ ಗುರಿಂಚಿನ ವಿಷಯಾಲು ಸರಿಗಾ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಗಲುಗುತ್ತಾನಾ ವಾಟಿನಿ ಸರಿಗಾ ಆರ್ಡರ್ ಲೋ ಚಪ್ಪಗಲುಗುತ್ತಾನ ಅನೇ ಅನೇಕ ರಕಾಲ ಆಲೋಚಿಂಚ ಐತೇ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂಚಿಂದಿ ಎಂದಕಂಡೆ ತಾನಾ ವೇದಿಕ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎಲೈನಾ ನೇನು ಚಪ್ಪಗಲುಗುತಾನೋ ಅನ್ನೊಂದೊಳ ಚಪ್ಪಗಲುಗುತಾನಾ ಅನ್ಕೋಕರ್ಲೇದು ಅನಿ ಅನ್ಪಿಂಚಿ ನೇನು ಮೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾನು ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದಿ ಮರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಚ್ಚಾರಣ ಗಾರಿ ಮನೋಹರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಚ್ಚಾರಣ ಗಾರು ಮನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರು ವಾರಿ ತಂಡ್ರಿ ಪಾವನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರು ಎನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇಂದ್ರಸಭಲೋ ಎಮ್ದಿ ಮಂದಿ ಕವಲು ಉಂಟಾರ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಭೋನು ವಿಜಯಲ್ಲೋ ಲಾಗಾನೆ ಆರುಗುರು ಕವಲೇಮೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಲು ಉಂಟಾರು ನಾನು ನಯಾ ಶ್ರೀನಾಥುಡು ಪೋತನ ಅಟ್ಲಾಗ ಇದರ ಕವಲೇಮೋ ಆಧುನಿಕ ಕವಲು ಉಂಟಾರು ಜರಿಗೇದೇಮೋ ದೇವೇಂದ್ರುಡು ಸಮಕ್ಷಣಲ್ಲೋ ಅನ್ಮಾಟ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ ರಾಯ ಕುಲಪತಿ ಗಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ರೂಪಕಲ್ಪನ ಅನ್ಮಾಟ ಆ ಇದರ ಕವಲು ಎವರಂಟೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾರು ಕರುಣಶ್ರೀ ಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾರಿ ಪಾತ್ರ ಏಮೋ ಪಾವನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರು ವೇಸೇವಾರು ನೇನೇಮೋ ನಾನುಗಾರ ಪಾತ್ರ ವೇಸೇವಾರಿ ಆ ಚಕ್ಕನೆ ಅನುಭೂತಿ ನಾಕು ಜ್ಞಾಪಕ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಲಾಗೇ ಮರಿ ವಿಶ
అది ఎందుకో మీకు మనవి చేస్తాను సభలో కవి సమ్మేళనం వారు అధ్యక్షులు విశ్వనాథ్ వారు నాన్నగారు పాల్గొన్నారు పాల్గొన్నాక ఆయన పద్యం చదివారు ఏంటంటే అది కైలాసంలో శివపార్వతులు ఉన్నారు శివుడు కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చాడు కైలాసానికి అప్పుడు పార్వతి అందిట స్వామి ఎక్కడ నుండి అందిట ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి సత్యకవి మా స్వామి అని అనిపోయినానే అన్నారట వెంకటేశ్వర స్వామి శంకరుడు అక్కడ సత్యకవి ఒక ఉన్నా ఉన్నాళ్లే విజయవాడలో మారుతి నగర్లో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పిలిచాడు మా స్వామి అని నేను వెళ్ళానే అన్నారు మా స్వామి అనే పుస్తకం విశ్వనాథ వారి గ్రంథం అనమాట ఆయన మా స్వామి అని పిలిస్తే వెళ్ళాను నేను అట్లాగా మరి లేదేమి చేత త్రిశూలము త్రిశూలం కనపట్టలేదు ఏమిటండి అదిట పార్వతీదేవి ఆ మర్చిపోతున్న వారి నట్టింట ఆయన ఇంట్లో మర్చిపోయాను నేను త్రిశూలం త్రిశూలం అనే పుస్తకం వారు రాశారు విశ్వనాథ వారు అక్కడ రెండు పుస్తకాలు వచ్చేసినాయి మరి మౌళిని శశియేడి అంది ఆవిడే మీ జటాదూటంలో చంద్రవంగ కనపట్టలేదే శశియేడి దూత అయిపోయేవానికేనాడు అన్నారు ఈశ్వరుడు శశి దూతం అని పుస్తకం వారు రాశారనమాట అట్లా మరి గంగ కూడా కనపట్టలేదే మీ తల మీద గంగ ఏది మౌడిన్ గంగ ఏది అని అంది ఆవిడే అంటే కలిసిపోయింది వాని వాక్ ధోరణి ఆ గంగ ఆయన ధోరణిలో కలిసిపోయింది ఆయన మాట్లాడే వాక్ ప్రవాహంలో ఈ ప్రవాహం కలిసిపోయింది అని అన్నారు దానికి పొంగిపోయి విశ్వనాథ్ గారు లేచి తన వెళ్ళో దండ నాన్నగారి అలాగా సంతోషం అండి అటువంటి ఈ సూచనమైన సన్నివేశంలో నాకు ప్రసాద్ గారు ముందే చెప్పారు కేవలం నాన్నగారి యొక్క జీవితము విశేషాలు చెప్పండి వ్యక్తిత్వం గురించి కవిత్వం గురించి అందరికీ తెలుసు కదా అందువల్ల ఆ పని చేయండి అంటే నేను దానికే కట్టుబడి మీ ముందుకు వచ్చాను వచ్చి వారి యొక్క మొదటి పద్యం చివరి పద్యం మనం ఇచ్చే సింషయంలోకి వెళ్ళిపోతాం అలాగే వారి మొట్టమొదటి పద్యం పదహారో ఏట ఆయన జీవితాన్ని నాలుగు భాగాలు చేస్తే ఎనభై సంవత్సరాలు జీవించారు నాలుగు ఇరవైలు ఎనభై ఇరవై 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 తప్ప నాలుగు భాగాలు చేసి మీకు ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను పదహారో ఏట మొట్టమొదటి పద్యం ఆయన ఒకటి వెంట వచ్చింది ఒక రేగిపోయిన జుట్టుతోటి మరి చినుగులు పడేటువంటి బట్టలు వేసుకున్నటువంటి పరికిని జాకెట్ వేసుకున్న అమ్మాయి తోటి ఆమె చూసే నారమ్మ అది మొదటి పద్యం రాసింది ఒక్క రోజీవు వీధులను ఉడ్వకున్న తేలిపోను మా పట్టణాల సొగసు బయట పడునమ్మ బాబుల బ్రతుకులెల్ల ఒక క్షణం మీవు గంప క్రిందకును దింప అని పాకీపిల్ల గురించి రాశారు పదహారేళ్ల ఆయన ఆ నూనుగు మీసాల నూతన యవనంలో ఒక పాకీపిల్ల గురించి పద్యం రాశారు నాన్నగారి వంశంలో ఎవరికి కూడా కవులు కానీ పండితులు కానీ లేరు ఆయనే కవి ఆయనే పండితుడు ఆయనే చదువుకుంది కూడా సంస్కృత విద్యాభ్యాసం చేసింది కూడా వారే కొమ్మూరు గ్రామంలో వారు జన్మించారు మన కొమ్మూరు పక్కనే కొప్పర్రు అని కొప్పర్లో జన్మించారు కొమ్మూరులో పెరిగారు అనమాట ఇక మీకు చివరి పద్యం కూడా మనం చేస్తాను ఎనభై ఏళ్ళ చివరి రాసింది ఇక రేపు అస్తమిస్తారనగా ఆ రోజు బాగా ఉల్లాసంగా హుషారుగా ఉన్నారు ఆయన బాల్య మిత్రుడు మరి నందూరి రామకృష్ణమాచార్య వచ్చారు మరి ఆయన కూడా ఇక్కడ అధికార భాష అధ్యక్షులుగా చేశారు హైదరాబాద్ లో చాలా గొప్పవారు మంచి కవి విమర్శకులు నాన్నగారి పుస్తకాన్నిటికీ ఆయన పీఠికి రాసేవారు అనమాట అందులో నాన్నగారు చమత్కారంగా మీరు పీఠిక చక్రవర్తి అండి నేను బిరుదిస్తున్నాను మీకు అనేవారు అంటే ఆయన కొంచెం మొహం చిన్న పుచ్చుకొని అంటే మీరేమో మహాకవిను నేనేమో అది కాదండి పీఠికలు అందంగా రాయట్లా మీ అంత వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు లేరు అది నా ఉద్దేశము అని చెప్పాను అన్నమాట అలాగే వారు నాన్నగారు కరుణశ్రీ రెండవ భాగం చివరి వయసులో పూర్తి చేశారు మధ్యలో ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఎడం వచ్చింది మొదటి భాగానికి రెండవ భాగానికి కరుణశ్రీ కావ్యం విషయంలో అప్పుడు చివరికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆయన పూర్తి చేసినప్పుడు ఆ మా ఇంటికి వచ్చారు నండు రాక్షమాచార్య గారు పీఠిక రాసి తీసుకొచ్చారనమాట రాసి వినిపించారు సార్ నాన్నగారు విన్నారు బాగుందండి బాగా రాశారు మీరు అని చెప్పారు రెండు రోజులు ఆనందంగా గడిపాక ఆయన ఆ 
పీఠిక అది చివర సన్నివేశం అనేది ఆ రాత్రి అంత హాయిగా పడుకున్నారు అర్ధరాత్రి మెళకు వచ్చి నాన్నగారికి కార్డియ కరెస్ట్ వచ్చింది ఎవరో ఊహించాలి అసలు కొద్ది నిమిషాల్లోనే వెళ్ళిపోయినారు అప్పుడంతా ఆకాశవాణి దూరదర్శన పేపర్లు అంతా ఓ నెల రోజుల పాటు కోలాహలం అందరూ సంపాదకే రాయటం సిపిఎం పార్టీ పత్రిక రాసింది సిపిఐ పార్టీ విశాలాంధ్ర వాళ్ళు రాసారు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి అందరూ కూడా సంపాదకీయాలు రాశారు ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీష్ పత్రికల్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో హిందూలో అట్లా వచ్చినాయి అనేక రకాల ఆర్టికల్స్ దూరదర్శన్లో ఇట్లా అప్పుడు ఆ ముందు రోజు ఏమైందంటే అనేక మంది పెద్దలు వచ్చి నాన్నగారిని చూసి మాట్లాడి వెళ్ళారు అంటే నండూరి వారు కూడా వచ్చారని చెప్పని ఇద్దరిని చూసుకోవడానికి వచ్చి మరి అక్కడ మాకు గొప్ప డాక్టర్ గారు ఉన్నారు సాహి సదస్సు అని చెప్పని ఆయన గ్రహించారు సదాశివరావు గారు కాసరనే సదాశివరావు గారు వారు వచ్చారు డాక్టర్ ప్రసాద్ రాయ్ కులపతి గారు అప్పుడే వారు ప్రిన్సిపాల్ అయ్యారు ఒక వారం రోజులు అయింది అనమాట మా హిందూ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ అయినారు అప్పటిదాకా తెలుగు శాఖాధిపతిగా ఉన్న డాక్టర్ ప్రసాద్ రాయ్ కులపతి గారు అంటే ప్రస్తుతం కుర్తాళం పీఠాధిపతులు అనమాట రెండు వేల రెండులో వారు ఆ పీఠాన్ని స్వీకరించారు వారు సిద్ధేశ్వరి సిద్ధేశ్వరానంద భారతి అనే పేరుతోటి వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు వచ్చి నాన్నగారితో అన్నారనమాట నేను వారు అయిందండి మన హిందూ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గా నేను ఛార్జీ తీసుకున్నాను అవును అబ్బాయి చెప్పాడు మా వాడు చెప్పాడు అని చాలా సంతోషపడి అప్పటికప్పుడు ఆశువుగా పద్యం చెప్పారు కులపతి గారి మీద నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే కులపతి వై నవయుగ సంధ్యా కందపద్యం కులపతి వై నవయుగ కులపతి వై భువన విజయ గోవర్ధన గోకులపతి వై శ్రీత రజతాచలపతి వై మనము కనుము సకల శుభంబుల్ అని రాసి ఇచ్చారు పద్యం ఆ శుభ ఆయన ఎంతో ఆనందపడి అసలు నీ కులపతివి నవయుగ కులపతివి నవయుగ సాహిత్యానికి అంతేకాదు భువన విజయం అనేటువంటి గోవర్ధనాన్ని ఎత్తినటువంటి వాడివి అంటే భువన విజయం కొన్ని వందల ప్రదర్శనలు ఆయన రాయలుగా తిమ్మరుసుగా పాల్గొని చేశారనమాట అనేక రాష్ట్రాల్లో అందువల్ల అటువంటి భువన భువన విజయ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినటువంటి కృష్ణుడి వై అని ఒక అర్థం అట్లా తర్వాత శ్రీత రజతాచలపతి వై నిత్యము ఆరాధించేటువంటి రజితాచలపతి పరమేశ్వరుడు కలవాడి వై నీవు మనము కనుము సకల శుభంబుల్ అంటే ఆ పద్యం చాలా పదివిధంగా ఆయన తీసుకుని వెళ్ళారనమాట ఆయనకు రాసిస్తే అది చివరి పద్యం నాన్నగారు చివరి రాసిన పద్యం అనమాట అటువంటి నాన్నగారి గురించి నేను పరిమితమైన సమయంలో మీకు పలుకుతాను ఒప్పర్లో జన్మించారు ఐదవ సంతానంగా పరదేశయ్య మహాలక్ష్మి దంపతులకి ఈయన కంటే ముందు నలుగురు అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఒక అక్కయ్య ఉంది ఆ అక్కడి నుంచి కొమ్మూరు వచ్చాక కొమ్మూరులో అగస్త్యేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం అనమాట చాళుక్యుల సమయంలో కట్టబడింది అక్కడ ఆ స్వామిని అర్చించుకుంటూ జంధ్యాల వారందరూ కూడా ఉండేవారు అనమాట అక్కడ నాన్నగారి తాతగారు కానీ తండ్రి గారు కానీ అన్నయ్యలు కానీ అట్లాగే నాన్నగారికి కూడా అర్చకత్వం తెలుసు తర్వాత ఒక పదహారేళ్ల దాకా హాయిగా బాల్యం గడిచిపోయినాక ఆయన పద్యాలు రాయటం మొదలుపెట్టారు ఒక ఇరవై ఏళ్ల పాటు మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు నుంచి ముప్పై రెండు దాకా మనం చూసినట్లయితే ఆ కాలంలో ఆయన రాష్ట్ర భాషా ప్రవీణ హిందీలో అలాగే ఉభయ భాషా ప్రవీణ సంస్కృతము తెలుగు హిందీ భాషా ప్రవీణ హిందీ తెలుగు ఈ మూడు డిగ్రీలు కూడా పొందారు వారు రాష్ట్ర భాష ప్రవీణ రాష్ట్ర భాష విశారద అనుకుడు జనాల్లో సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వటం కోసం సభ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభకి మహాత్మా గాంధీజీ వచ్చారు గాంధీ గారి చేతి మీదుగా సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వాలి గెలిచిన వాళ్ళకి అన్నమాట ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళకి నాన్నగారు హిందీ అంటే బాగా ఇష్టం అందువల్ల రాష్ట్ర భాష విశారద అయినారు గాంధీ గారితో మాట్లాడాలి అని లోపల తహతహర మాట కానీ ఎందుకు మాట్లాడతారు గాంధీ గారు ఆయన చాలా పనులు ఉంటాయి ఆయన చాలా అంతవారు ఈయన ఇంతవారు అప్పుడు అప్పుడు దగ్గరికి అందరితో పాటు వస్తున్నారు వరుసగా వస్తుంటే గాంధీ గారు సర్టిఫికెట్ తీసుకొని మళ్ళీ అదే పేరు గల వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కాబట్టి పొరపాటు పడకుండా నామ్ క్యా హై అన్నారు గాంధీ గారు నాన్నగారికి ఆయనతో మాట్లాడాలని కోరిక కదా లోపల 
అందుకే వినపడినట్టుగా ఒక చేమిటి వాళ్ళలాగా మెలకు నుంచున్నారు చూస్తూ అట్లా అక్క నాన్న క్యాహే అని మళ్ళీ నాన్నగారిని అడిగారు ఆయన గాంధీగా కొంచెం ముందుకు వంగి అది కూడా వినపడలే నాన్నగారి ఎవడకుండా అర్థం కానట్టుగా చూస్తున్నారు అయోమయంగా చూస్తున్నారు అప్పుడు బోలో బోలో అక్క నాన్న క్యాహే అంటే అప్పుడు నాన్నగారు ఇంకా ఆయన విసిగించకూడదులే మహానుభావుడు అని చెప్పని జంచాల పాపయ్య శాస్త్రి అని చెప్పారు అచ్చా అచ్చా శాస్త్రీజీ లేలో చెలో అని చెప్పి ఇచ్చారు అనమాట సర్టిఫికెట్ అట్లా గాంధీ గారితో పలకరించడం కోసం అని ఆయన ఆ చిన్న తమాషా చేశారనమాట ఆ తర్వాత ఆయన ఇక ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు మరి కొప్పరతిలో కొంతకాలం పనిచేశారు కొప్పర్రు అని కూడా అంటారు అక్కడ ఇప్పటికీ కూడా కరుణశ్రీ ఉద్యానవనం అని అక్కడ స్కూల్ వాళ్ళు పెంచారు పూలతోట పెంచారు అక్కడ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక చెవి అనుభవం కూడా కలిగింది అది కూడా చెప్పన్నారు కాబట్టి చెబుతున్నాను ఒక అలమారు నిండా ఆయనకి ఇష్టమైన పుస్తకాలన్నీ కొరి పెట్టుకున్నారు అప్పుడు భారతి సాహితి వాణి ఆనందవాణి తెలుగు స్వతంత్ర ఇలాంటి పత్రికలు ఉండేవారు అనమాట ఇవన్నీ కొని ఆయన చక్కగా బైండ్ చేయించి అది ఆయన అలవాటు పుస్తకాలని చక్కగా బైండ్ చేయించేవాళ్ళు అనమాట నీట్గా ఆ బైండ్ బైండ్ బుక్ లోపల పెట్టేసుకునేవాళ్ళు అలా యువ బైండ్ చేయించారు యువ పత్రికలు కూడా ఆ చేస్తే ఏమైంది ఆ రోజుల్లో అప్పటికి ఈ నాలుగు రకాల పత్రికల్ని ఇంకా కొన్ని ఇష్టమైన గ్రంథాలని పెట్టుకొని ఆయన ఒక వారం రోజు సెలవు వస్తే వేటపాలెం వెళ్ళారు వేటపాలెం అత్తగారి ఊరు అనమాట మా నాన్నగారి చిరాల దగ్గర వేటపాలెం అప్పుడు నాన్నగారు అమ్మ ఇద్దరే ఉన్నారు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు వారం పోయినాక రాగానే అలమార్ తలుపు తీశారు తీగానే జలజల మట్టి పిల్లలు రాలే లోపల నుంచి అలమార్లో నుంచి ఒకటే అట్టగట్టుకుపోయింది పుస్తకాలు మొత్తం కూడా చదబట్టిపోయినాయి అనమాట ఆయన గుండె చల్లు అంది ఇదేంటి మన పుస్తకాలని ప్రాణప్రదంగా చేసుకో వారం కూడా కాలేదు అప్పుడు ఇట్లా అయిపోయిన ఏంటి ఇంత మంచి పుస్తకాలు అని చింతించారు తర్వాత తెలిసింది ఆయనకి ఒక బంధువే నాన్నగారు అంటే కొంచెం ఆ పేరు వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడే కొంచెం అసూయ పడేటువంటి ఒక బంధువు నాన్నగారు లేని సమయంలో అలమార్లో తలుపు తీసి పొలంలో నుంచి చెద గడ్డ పట్టుకొచ్చే గడ్డ గడ్డ లోపల పెట్టేసి తలుపు తీసేసారు మనం మొత్తం చెద పట్టిపోయినాయి పుస్తకాలని చెద పురుగులు మొత్తం ఆ పుస్తకాలన్నీ ధ్వంసం అయిపోయినాయి అదొకటి ఆయన జీవితంలో కష్టాన్ని కలిగించేటువంటి సన్నివేశం అనమాట తర్వాత అమరావతి వచ్చారు అమరావతిలో పంతొమ్మిది వందల మనం ముప్పై రెండు నుంచి యాభై రెండు దాకా ఇరవై ఏళ్ళు రెండవ విభాగాల్లోకి వచ్చాం అనమాట ఇప్పుడు అమరావతిలో ఆయనకి ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుట్టారు అమ్మాయికి భారతి అని పేరు పెట్టారు అబ్బాయిలో పెద్దవాడికి బాపూజీ అని పెట్టారు రెండవ వాటికి అమర్నాథ్ అని పెట్టారు అమరేశ్వర స్వామి అక్కడ స్థానికంగా దేవుడు కాదు అక్కడ హై స్కూల్లో నాన్నగారు పనిచేసేటప్పుడు వార్షికోత్సవానికి హెడ్ మాస్టర్ చెబితే ఒక నాటకం రాశారు అంత టీచర్లే వేశారు ఆ నాటకం దాని పేరు చంద్రగుప్త ఆ చంద్రగుప్త రాసింది నాన్నగారే చంద్రగుప్తుడు వేషం వేసింది నాన్నగారే నాటకంలో అది ఎవరికి తెలియదు నాన్నగారు నటులు అన్న విషయం తెలియదు అది ఒక గంట గంటన్నర నాటకం అనమాట అలాగే చాణక్యుడిగా ఆయన మిత్రుడు మహావాది వెంకటరత్నం గారు అని ఆయన వేశారు అనమాట వెంకటరత్నం గారి అన్నగారు మహావాది వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారు ఆయన చాలా గొప్ప కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు ఆయన కచేరీలో ఎప్పుడు కూడా కుంతి కుమారి ముప్పై మూడు పద్యాలని ముప్పై మూడు రాగాల్లో పాడేవారట ఆయన సల వరకు అంటే ముందు గంసల గారు రికార్డు కూడా అంటే ముందే మహావాది వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారు కచేరీలో కుంతి కుమారి పద్యాలు పాడేవారు ముప్పై మూడు పద్యాలు వారి తమ్ముడే మహావాది వెంకటరత్నం గారు ఈయన కూడా అక్కడ టీచర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన చాణక్యుడి పాత్ర వేశారు అట్లా ఆ నాటకాన్ని వేసినాక మరొక వార్షికోసం అప్పుడు రాధిక స్వాగతం అని ఒకటి రాశారు ఏకాంక అనమాట ఒకే పాత్ర ఉండటం అక్కడ రాధిక పాత్ర తనే వేశారు అంటే ఆడవేషా వేశారు అనమాట రాధికగా నటించారు అని కృష్ణుడి కోసం ఎట్లా బాధపడుతోంది ఎట్లా ఆలోచిస్తోంది పరి పరి విధాలుగా ఎదురు చూస్తోంది అని ఆ రాధికా స్వాగతంలో వారు వేశారు అక్కడ ఆయన ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం మా నాకు మా అక్కయ్యకి మా తమ్ముడికి ఎన్నో ఫోటోలు తీశారనమాట అక్కడ అమరేశ్వర ఆలయంలో కూర్చోబెట్టి మెట్ల మీద కూర్చోబెట్టి అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి 
అట్లా రకరకాల ఫోటోలు అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలు ఒక ప్రేమంతి చిన్న ఒక డబ్బా కెమెరా ఉండేది అది పెట్టుకుని ఆయన తీసేవాడు అనమాట అనేక రకాలుగా లేదా లాంచీలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వేదాద్రి తీసుకెళ్లేవారు ఆ లాంచీలో కృష్ణానదిలో అనమాట అమరావతిలో మా ఇంటికి వెనకాలి కృష్ణానది ప్రవహిస్తూ ఉండేదనమాట ఆ బజార్ని అర్చపుల్ల బజారు అనేవాళ్ళు సరిగ్గా స్వామివారి ఆలయానికి ఎదురుగుండా ఉండే బజార్ అనమాట అక్కడ అంత స్వామివారి అర్చన చేసే వాళ్ళంతా కూడా మా చుట్టాలే మొత్తం తొమ్మిది కుటుంబాల వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట వీళ్ళ ఇళ్ళన్నీ అక్క ఆలయంలో ఉంటాయి ఈ ఇళ్ళ వెనక కృష్ణ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ కృష్ణలో ఆ లాంచి ఎక్కి వేదాద్రి నరసింహస్వామి ఆలయానికి ఆయన తరచుగా వెళ్తూ ఉండేవారు తన స్నేహితులతోటి కలిసి అక్కడ కూడా కొన్ని ఫోటోలు ఆయన తీసేవారు అనమాట అలాగ అమరావతిలో ఉన్నప్పుడే మంగపతి గారు అని ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన వచ్చి ఏమండి నేను హెచ్ఎంవి వాళ్ళ మేనేజర్ని మీ పద్యాలు అద్వైతమూర్తి సాంజస్టి అనేవి మూడు మూడు పద్యాలు ఉన్నాయి ఈ ఆరు పద్యాలు కూడా గంటసాల గారి చేత గానం చేయించి రికార్డులుగా విడుదల చేద్దామని అనుకుంటున్నామండి మా కంపెనీ తరపు నేను వచ్చాను దాని నాన్నగారు అనదంతో అంగీకరించారు అది మొట్టమొదటి రికార్డు గంటసాల గారు ఇచ్చేటువంటి అప్పటి మట్టి రికార్డులు ఉండేవి కదా అప్పుడు ఒక్కొక్క వైపున మూడు పద్యాలు ఈ పక్క మూడు ఆ పక్క మూడు అద్వైతమూర్తి మూడు సాంజశ్రీ మూడు పద్యాలు రికార్డు ఇలాగా అంత ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో కొన్ని అక్కడ జరిగిన విషయాల విషాదకర సన్నివేశం ఏంటంటే నాన్నగారికి అక్కడ ఈ స్ఫోటకం కోసింది మనం పెద్దమ్మవారు అంటాం దాంతో బాగా ఒక పది రోజులు ఆయన అవస్థపడ్డారు బాగా పెద్ద పెద్ద బొబ్బలు వచ్చేసి ఉంటే నిండ మా అమ్మగారికి కూడా ఆమెకు తేలిగ్గా పోసింది నాన్నగారికి బాగా దట్టంగా పోసింది ఆ తర్వాత అక్కడే మా తమ్ముడు రెండేళ్ల వాడు సడన్ గా ఆయన డీసెంట్రీ వల్ల మరణించాడు ఇక అక్కడ ఉండలేక అప్పుడు గుంటూరు వచ్చేసారు గుంటూరు స్టాల్ గలస్ హై స్కూల్ లో ఒక రెండేళ్లు పనిచేశారు స్టాల్ గలస్ హై స్కూల్ వస్తే ఆడపిల్లల స్కూల్ అనమాట అక్కడ నాన్నగారు అక్కడ హెడ్ మిస్ట్రెస్ ఆమె కోరితే ఒక నాటకం రాసిచ్చారు దాని పేరు కరుణామయి అనమాట ఈ కరుణామయ్యలో ఒక అక్క తమ్ముడు ఉంటారు తమ్ముడి సొంత తల్లి ఉంటుంది అక్కయ్యకేమో పెన్ తల్లి అనమాట ఆవిడ అక్కయ్య తల్లి ఉండదు ఈ పెన్ తల్లి అక్కయ్యని బాధలు పెడుతూ ఉంటుంది అక్కయ్య సుశీల తమ్ముడి పేరు కిషోర్ ఈ అక్క తమ్ముళ్ళకి ఎంతో ప్రేమ పరస్పరం వాళ్ళ యొక్క వాత్సల్య అనురాగాలని చాలా బాగా అందంగా చిత్రీకరించారు కరుణామయి నాటకాలు అనమాట అది దాదాపు రెండు వందల సార్లు అది ప్రదర్శితమైంది కరుణామయి నాటకం వార్షికోత్సవాలు స్కూల్ వార్షికోత్సవాలు అట్లా అక్కడి నుంచి కోటపకొండ స్వామి మీద ఇరవై ఏడు పద్యాలు రాశారు ఇరవై ఏడు పద్యాలు బాలకోటేశ్వర తారావళి అనే పేరుతో రాశారు అనమాట అలాగే బాలకృష్ణ ప్రభు అనే పేరుతో ఆ మొకటంతో యాభై ఎనిమిది పద్యాలు రాశారు అంటే అర్ధ శతకం అనమాట బాలకృష్ణ ప్రభు అనే సంబోధనతో యాభై ఎనిమిది పద్యాలు రాశారు అప్పటికే ఉదయశ్రీ మోటి భాగం అంతా పూర్తి అయిపోయింది వడ్డాది పాపయ్య గారితో మాట్లాడి వారి చేత బొమ్మలు బలాన బలాన శీర్షికకి బలాన బొమ్మలు వేయండి అని కోరారు వారు వేసి పంపించారు అవన్నీ కూడా ఏఎస్ కృష్ణ అయ్య నాన్నగారి బాల్యమిత్రుడు కొమ్మూరులో ఆయన పుస్తకం వేయరా దీంతో బాగున్నాయి పద్యాలు ఇదంతా కూడా ఇట్లా బయ పుస్తకం రాసి పెట్టేవి ఏంటంటే ఏం వేయనరా పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు అవుతాం వేయాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా వేస్తా నేనంటే ఇది కూడా వెయ్యి అచ్చు వెయ్యి ఆయన వెయ్యి రూపాయలు ఏఎస్ కృష్ణ గారు ఇచ్చారు నాన్నగారికి ఆ వెయ్యి రూపాయలతోటి మొట్టమొదటి ఉదయశ్రీ మొదటి భాగం ప్రింట్ అయింది అనమాట మంచి డ్రాయింగ్ పేపర్ మీద ప్రింట్ అయింది అట్లాగే ఆయన అక్కడి నుంచి రామాబాయిండింగ్ వర్క్స్ వర్క్స్ అని చెప్పని విజయవాడలో సామారంగం చదువుకొని అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక నలభై ఏళ్ల పాటు వారే నాన్నగారి పుస్తకాలన్నీ కూడా ఖర్చు చేశారు అలాగా ముప్పై రెండు నుంచి మరి యాభై రెండు దాకా ఇరవై ఏళ్ల పాటు వారి జీవితం గడిచింది అప్పుడు ఆయన సుభాషిణి అనేటువంటి సచిత్ర సారస్వత మాసపత్రికి సంపాదకుడిగా పనిచేశారు గోడేళ్ల పాటు ఆ పత్రిక ఎంతో మంది పన్యాల రంగనాథరావు గారు వార్త చేయవారు రేడియోలో జగ్గయ్య గారు ఒక పూట ఒక పూట పన్యాల రంగనాథరావు గారు ఇద్దరు ఎవరు బాగా చదువుతున్నారని చెప్పలేదు అనమాట అంత బాగుండేవి ఆ వార్తలు జగ్గయ్య గారు పన్యాల రంగనాథరావు గారు ఒక పూట ఆయన ఒక పూట ఈయన అట్లాగా మరి ఆయన అట్లా 
ఒక రేడియో కొన్నారు కొత్తగా అది రేడియో అంటే గొప్ప అనమాట పెద్ద మన టీవీ అంత సైజు రేడియో ఉండేది దాని పెద్ద బ్యాటరీ ఉండేది ఆ బ్యాటరీకి గుచ్చేవాళ్ళు అనమాట ప్లగ్ అది మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు వచ్చేది ఒక చిన్న పెట్టేలాగా ఉండేది బ్యాటరీ బ్యాటరీ అయిపోగానే మళ్ళీ ఇంకో బ్యాటరీ కొనుక్కొచ్చుకోవటం అనమాట అట్లా బ్యాటరీ రేడియో ఉండేది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉండేది వాటి పిన్నుల బాక్స్ ఉండేది ఒక్కొక్క రికార్డు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పిన్నే ఉపయోగించాలన్నమాట అట్లా అప్పుడు ఎన్నో హిందీ పాటలు రికార్డులు రాన్నగారికి ఇష్టం అవన్నీ మహమ్మద్ రఫీ పాడినవి హేమంత్ కుమార్ పాడినవి లతా మంగేశ్వర్ పాడినవి అవన్నీ ఇంట్లో ఉండేవన్నమాట రికార్డులు అన్నీ కూడా అవన్నీ మా అమ్మ కూడా వింటుండే దావిడే అట్లా కాలం గడుపుతుండేది అట్లా ఉన్న సమయంలోనే ఉదయ శ్రీ రెండవ భాగం మూడవ భాగం నాలుగో భాగం కూడా వచ్చినాయి అలాగే విజయశ్రీ కూడా రాశారు ఇంకా వీరభారతి అని ఉదయ భారతి వాచకం అని చెప్పని శ్రీనివాస వాచకం అని అట్లా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా రాశారు పిల్లల కోసం అని చెప్పనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆ కాలంలో వచ్చినాయి అక్కడి నుంచి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు మళ్ళీ మూడవ అధ్యాయం ఆ అధ్యాయంలోకి వచ్చినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి డెబ్బై రెండు దాకా ఆ ఇరవై ఏళ్ళు మనం చూసినట్లయితే ఆ మూడవ విభాగంలో నాన్నగారు ఏసీ కాలేజీలోకి ఉద్యోగం మా మారారు ఏసీ కాలేజీలో ఇరవై రెండేళ్ళు పనిచేశారనమాట అక్కడ ఉన్నప్పుడే మరి జగ్గయ్య గారు ఆయన దగ్గర స్టూడెంట్ అకౌంట్ చదువుకోవటం అలాగే వాసంతి అని తిమ్మ సముద్రం అమ్మాయి ఆవిడ కొన్ని సినిమాలు నటించింది ఆవిడ ఆవిడ చదువుకుంది విద్యార్థినిగా వివిజి కృష్ణమూర్తి గారు అని చెప్పని మన భారత ఎన్నికల కమిషనర్ గా పనిచేశారు ఆయన వారు కూడా ఆయన స్టూడెంటే వివిజి కృష్ణమూర్తి గారు అలా కొలకూరు ఇనాక్ గారు ఆయన ఎస్వీ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు గొప్ప కథకుడు వ్యాసకర్త నాటకకర్త ఆయన దృష్టి అని నాటకల సంపుటి రాసి నాన్నగారికి అంకితం ఇచ్చారు దృష్టి అనే నాటకల సంపుటి కొలకూరు ఇనాక్ గారు ఆయన ఏటే గ్రహాలలో మేము ఉన్నప్పుడు ఆ గుంటూరులో ఆయన టక్ చేసుకొని తెల్ల తొక్క ఫుల్ హ్యాండ్స్ వేసుకొని మా ఇంటికి వచ్చేవారు అనమాట వచ్చి నాన్నగారిని సందేహాలు అడిగేవారు స్టూడెంట్ అనమాట అప్పుడు బిజిఏ స్పెషల్ తెలుగు స్టూడెంట్ ఇలాగా ఎంతో మంది ఆయన అలాగే రామచంద్రమూర్తి గారు కొండముది రామచంద్రమూర్తి గారని ఏలూరు కాలేజీలో పనిచేశారు ఆయన కొన్ని సినిమాలకు వారు సంభాషణ రాశారు అట్లాగా అలాగే మన కరోనామాయిడ్ సినిమాకి సమ సంభాషణలు రాశారు ఆయన ఆయన ఎమ్మెల్యే కూడా చేశారు ఆయన కూడా మోదుకూరి జాన్సన్ గారు మోదుకూరి జాన్సన్ గారు నాన్నగారి విద్యార్థి ఆయన ఆయన తమ్ముడు ఇద్దరు కూడా ఏసీ కాయలు చదువుకున్న వాళ్ళే అనమాట అట్లాగా వీరందరూ కూడా నాన్నగారి పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరిని కూడా ఆయన కష్టపెట్టేవారు కాదు తత్వం చాలా సున్నితమైన మనస్సు అనమాట ఒకసారి ఆయనకి జ్వరం వస్తే ఇంజక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది తప్పనిసరి అప్పుడు డాక్టర్ జస్వంత్ మోహన్ గారని ఆయన మాకిని అని బసవ పున్నయ్య గారు కుమారుడు మంచి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ పార్టీ ఆయన కొడుకు అనమాట ఆయన డాక్టర్ గారు గుంటూరులో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆయన ఏమండి కరుణశ్రీ గారు ఇంజక్షన్ చేయాలండి తప్పదు ట్యాబ్లెట్స్ ఏమండి ఏమన్నా నాకు ఇంజక్షన్ ఎందుకండి పర చేస్తే తొందర తగ్గిపోతుందండి మీకు అన్నారు ఆయన ఎట్లాగండి మరి నేను పుష్ప విలాపం రాసిన కవిని సూది పెట్టి గుర్చుతారా అన్నారు నాన్నగారు అప్పుడు ఆయన డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే ఇంకా తెలివిగా పుష్ప విలాపం రాశారు భారీ అంది కానీ స్టాలిన్ మీద కూడా మీరు రాశారండి కవిత్వం ఆ స్టాలిన్ మీద రాసినటువంటి కవిత్వం మేము ఇప్పటికి కూడా మా పార్టీ మీటింగ్ లో ఈనాడు కూడా చదువుకుంటూ ఉంటాం అంటే స్టాలిన్ అంటే కూడా బాగా ఇష్టం నాన్నగారికి అందువల్ల ఆయన గురించి కూడా రాశారు అనమాట అట్లా మొత్తానికి మాట్లాడుతున్న ఇంజక్షన్ చేశారు ఆయన ఆ చెయ్యండి సరే అన్న నాన్నగారు అయిపోయిందండి చేశారు అన్నారు ఆయన అంటే అంత సున్నితంగా డాక్టర్ గారు ఇంజక్షన్ చేశారు అన్నమాట మాట్లాడుతూనే ఇంజక్షన్ చేసేసారు అట్లా ఆ గుంటూరులో చిత్రమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఆయన తమాషగా మాట్లా చమత్కారం ఉన్నది మాటల్లో ఒకసారి మీటింగ్లో మాట్లాడుతూ ఆయన మన గుంటూరులో మూడు మంచి కాలేజీలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏసీ కాలేజీ అంటే ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీ నేను పనిచేసే కాలేజీ ఒకటి హిందూ కాలేజీ మాకు ఒక రెండు వందల గజాల దూరంలో ఉంది అది హిందూ కాలేజీ చాలా పెద్ద కాలేజీ వెనక స్థాపించింది ఇంకోటి విమెన్స్ కాలేజీ మహిళా కళాశాల దాన్ని లేడీ హోప్ కాలేజీ అని మొదట్లోనే వాళ్ళు అది అచ్చగా ఆడపిల్ల కాలేజీ అనమాట 
అని చెప్పి నాగారు చెప్పేవారు అనమాట హిందూ కాలేజీలో అది నిర్ మహిళము అంటే ఆడవాళ్ళు ఉండరు అంత మగవాళ్లే ఇక ఉమెన్స్ కాలేజీలో అది నిష్ పురుషము అంటే పురుషులు ఉండరు అంత ఆడవాళ్లే ఇక మా కాలేజీ ఏసీ కాలేజీలో వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని చూడకపోతే వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటారు క్లాస్లో కూర్చొని వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుని ఉంటారు మనం వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి అని చెప్పేవారు అలా చమత్కారంగా చేసేవారు ఒకసారి క్లాసులోని అందరూ కూర్చోంటే ఒక బోర్డు మీద ఒకరు అక్కడ దయలేని వారు మీ ఆడవారు అని లైన్ రాశాడు అది ఆడవాళ్ళ వైపు రాశాడు అనమాట రెండు వరుసలుగా కూర్చుంటారుగా ఒక వరుసలో ఏమో ఒకవైపు మగ పిల్లలు ఒకవైపు ఆడపిల్లలు కూర్చుంటారు ఆడపిల్లలు కూర్చున్న వైపు బోర్డు మీద రాశాడు అనమాట అక్కడ దయలేని వారు మీ ఆడవారు అని నాన్నగారు క్లాస్కి వచ్చారు వచ్చి అటు ఇటు చూసి బోర్డు వైపు చూడగానే రాసింది అందరు కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఇటువైపు ఏమిటా అని చూస్తే తను రాసిన కవిత్వంలో ఉన్నప్పటి పద్యంలో పద్యపాదమే అలా రాసింది అనమాట అప్పుడు నాన్నగారు ఎవరు రాశారు ఇది అని అందరూ చూశారు అప్పుడు ఎనభై మంది పిల్లలు క్లాస్ మొత్తం నిండుగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఎవరు నోరెత్తల మాట్లాడ అట్లా బెల్లం కొట్టిన రాళ్ళలాగా చూస్తున్నారు ఎరగనట్టుగా అప్పుడు నాన్నగారు ఒక ప్లాన్ వేసారు అదేంటంటే చూస్తూ ఎంత బాగా రాశారు అక్షరాలు ఎంత ముచ్చటగా రాశారు ఎంత గుండ్రగా రాశారు అసలు లైన్ వంకర లేకుండా రాశారే అలాగే అగట దయలేని వారు మీ ఆడవారు పదానికి పదానికి బాగా ఎడం కూడా ఇచ్చారు చక్కగా ఎక్కడ తప్పు లేవు ఇంత బాగా రాసిన అబ్బాయి ఎవరు పైగా బ్లూ ఇంక్ తో రాశారు మధ్య బ్లూ ఇంక్ చాక్ పీస్ తోటి రెడ్ చాక్ పీస్ తోటి తెల్ల చా మూడు రంగులు ఉపయోగించారు మూడు రకాల చాక్ పీస్ లు ఉపయోగించి ఆయన మెచ్చుకుంటే మెల్లిగా ఒకళ్ళు లేచారు నుంచుని వాడి ఒక ఎర్ర చొక్కాను నల్ల ప్యాంట్ వేసుకున్న అబ్బాయి లేచినతో నేనే మేస్తా నేనే రాశానండి అంటే మెచ్చుకుంటున్నారు కదా అందుకని వాళ్ళు లేచి నేనే చేశాయండి నువ్వా రాసింది అని అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు ఒక పాఠం తీసుకొని లెసన్ తీసుకొని అబ్బాయికి అట్లా రాయకూడదు నాయన మరి అంత అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంతా ఉన్నప్పట్లో రాయించిన వాళ్ళు దయ లేని వారు అంటే వాళ్ళ కోపం రాదా కష్టం లేదా అందువల్ల అందరం మనం దయ కలిగి ఉండాలి ఆ పుష్పాల విషయంలో అటు పుష్పాల వంటి సుకుమారమైన మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉండాలని నా ఉద్దేశం అందులో అందుకని అది నేను అందరూ అక్కడ రాశాను అని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు డిజైన్ వేస్తాను అట్లాగే ఇంకొక మాటు క్లాసులో ఇంకొక అబ్బాయి లేచి మేస్టర్ మేస్టర్ మీరు ఒక దాంట్లో పోతన గురించి రాస్తూ చెప్పారు బాగుంది మరి ఆయన ముద్దులు కార భాగవతము రచయించుచు పంచదారలో అద్దితివేమో గంటము మహాకవి శేఖర మధ్య మధ్య అట్లద్దక వట్టి గంటమున అట్టిటు గీచిన తాటియాకులో పద్యములందు ఈ మధుర భావములు ఎక్కడ నుండి వచ్చురా అని రాశారు కదా మీరు పోతన గారిని గురించి మరి గంటం పెట్టి రాసేటప్పుడు తాటాకుల మీద మరి పంచదారలో అధ్యాయం అని పన్నెందుకు రాశారు మీరు పంచదారలు అదితే గంటానికి అతుక్కుంటుందా అండి పంచదార పంచదార పొడిగా ఉంటుంది కదా పొడిగా ఉన్న పంచదార గంటానికి ఎట్లా అతుక్కుంటుంది అని అంటే నాన్నగారు కొంచెం ఆలోచించి ఒక క్షణం అంటే ఆ తీయదనం పంచదారులో అద్దటమలు వచ్చిందా అని అన్నారు అనమాట నాన్నగారు పోతన గారిని ప్రశ్న వేస్తారు అనమాట పన్నెండు పద్యాలు రాశారు పోతన గారి గురించి మహాకవి పోతన అనే పేరుతోటి ఉదయశ్రీలు అనమాట అప్పుడు నాన్నగారు ఆలోచించి ఏమన్నారంటే నాయన ఒక మాట ఆలోచించు గంటం మరి పొడిగా ఉంది కదా అని చెప్పన్నావు ఆ తర్వాత పద్యం ఉంది పూర్తిగా చదువు చదువు నువ్వు పూర్తిగా ఆ మళ్ళీ చదివాడు అబ్బాయి ముద్దులు కార అక్కడ ఆపు ముద్దులు కార అని రాసా కదా నేను ముద్దులు కారుతున్నాయి కదా గంటల్లో నుంచి ముద్దులు కారిపోతూ ఉంటే మరి ఆ ముద్దులు తడి ముద్దులా పొడి ముద్దులా నువ్వే చెప్పు అన్నారు ఆ తడి ముద్దులేనండి ముద్దులు కారుతున్నాయని అన్నా కదా దొల తడి ముద్దులే తడి ముద్దులతో ఉన్నటువంటి గంట ఉన్నదే ఆ గంట పంచదారులో అట్లా అద్దితే అతుక్కుంటుంది అతుక్కోదా అతుక్కుంటుంది అండి నిజమే అండి గంటం తడిదా పొడిదా గంటం తడిదేనండి తడిది కాబట్టి అతుక్కుంది పంచదారు అయిపోయింది అంత సందేహాన్ని తీరింది కదా అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన క్లాసులో ఎవరిని నొప్పించకుండా మందలించేవారు అనమాట దాంతో క్లాస్ అంతా నిశ్శబ్దం అయి మళ్ళీ పాట వింటుండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్కడ మాట్లాడినా వాడి మీద ఒక వ్యంగ్యంగా ఒక చిన్న కథ చెప్పు ఒక పిట్ట కథ చెప్పు వాడి తగిలేట్టుగా చెప్పేవాడు అనమాట తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళినా కూడా ఓ గంట సేపు తక్కువ కూడా మాడేవాడు గంట మినిమం అనమాట రెండు గంటలు మ్యాక్సిమం మాట్లాడటం 
అట్లా చిన్నపిల్ల సభ అయినా అంతే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయినా సరే పీసీ పిల్లలు అయినా అంతే డిగ్రీ పిల్లలు అయినా అంతే పండితుల సభ అయినా అంతే ఎక్కడైనా సరే ఆయన అందరినీ ఆకర్షించేవాడు ఆ మాటల్లో అటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఆకర్షణ శక్తి ఉండేది అనమాట అందరూ ఒకే తోట కూర్చున్నారనుకోండి చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు పండితులు పండితులు కాని వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా అర్థమయ్యే ఆయన మాట్లాడుతుంటే అది ఆయన గొప్ప వక్తగా రాణించడానికి అది ఒక పెద్ద కారణం అనమాట తర్వాత ఆయనకి భానుమతి గారు అంటే గొప్ప అభిమానం అండి మా అమ్మ ఎగతాళ చేసేది ఏ ఉందండి భానుమతిలో వీరు అంత ఇష్టపడతారేంటి అసలు ఇంకెంతమంది తారలు లేరు సావిత్రి అంజలి వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా మీరు ఆయన్ని మెచ్చుకుంటారేంటంటే నీకు తెలీదు ఆవిడ గొప్ప నటి గొప్ప రచయిత్రి కథలు రాస్తుంది సంగీతం పాడుతుంది సంగీతం సమకూరుస్తుంది దర్శకురాలు కూడా పైగా దర్శకురాలు డైరెక్ట్ కూడా చేస్తుంది సినిమాని అత్తగారి కథలు నువ్వు చదివావు కదా నువ్వు సంతోషపడ్డావు కదా ఆమె రాసిందే కదా మరి అయ్యో అంత అంత గొప్ప ఆమెని మనం మెచ్చుకోబోతే ఎట్లాగు అని అనేవారు అందువల్ల మల్లీశ్వర ఒక సినిమా చాలు ఆ గొప్పతనానికి అనేవారు ఆ తర్వాత ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అది కాకతాలయ మేము నాన్నగారు తిరుపతిలో ఉన్నారు రిటైర్ అయిపోయినాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి తొంభై రెండు దాకా చివరి విభాగంలోకి వచ్చాం నాలుగవ విభాగంలోకి వచ్చాం ఎనభై ఏళ్ళు నాన్నగారు జీవించారు కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి తొంభై రెండు దాకా మనం చూసినట్లయితే ఆ ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో రిటైర్ అయినారు ఏసీ కాలేజీ నుంచి రిటైర్ అయినాక అక్కడ ఆ సువర్ణ ఘంటా కంకణం ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పారే అది విజయవాడలో జరిగింది అంటే కంకణం సువర్ణ కంకణం దానికి గంట వెళ్ళాడు చూస్తా అనమాట తర్వాత కనకాభిషేకం బంగారు పూలతో అభిషేకం చేయటం అది జరిగింది ఉషశ్రీ గారు మాసరాం శర్మ గారు అమరేంద్ర గారు ఇలాంటి పెద్దలంతా కూడా వచ్చారు ఆ సరకి బాగా జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ స కనకాభిషేకం జరిగింది ఎనభై రెండు జన్ జూన్ లో జరిగింది ఎనభై రెండు డిసెంబర్ లో మా అమ్మగారు వెళ్ళిపోయారు అకస్మాత్తుగా ఆవిడ ఈ సెరబ్రల్ హెమరేజ్ వచ్చిందనమాట సడన్ గా అది ఒక పెద్ద నాన్నగారికి ఆఘాతం ఎనభై రెండు డిసెంబర్ లో జరిగింది అందులో నుంచి మళ్ళీ కోలుకుంటానికి ఏమన్నట్లుగా తిరుపల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు నాన్నగారిని పోతన భాగవతం ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ నిర్వహించడం కోసం ప్రధాన సంపాదకులుగా ఆహ్వానించారు అప్పుడు మనం మర్చిపోవటానికి వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక దారి చూపించారు అని నాన్నగారు అక్కడ తొమ్మిది ఏళ్ల పాటు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేశారనమాట ఒక రెండు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండి అక్కడ క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు ఈ పోతన గారి భాగవతాన్ని పన్నెండు స్కంధాలని పదహారు వాల్యూమ్స్ గా నాన్నగారు పరిష్కరించి అది భావంతో తాత్పర్యంతో తెప్పించారనమాట అంటే వేరు వేరు వాళ్ళు రాశారు అవన్నీ ఒక దారిలో వచ్చే ఒక స్థైల్లో వచ్చేట్లుగా నాన్నగారు చేశారనమాట తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం తరఫున తర్వాత ఆయన చివరిలో కొంచెం బాధపడేవారు ఒక పని నేను చేయగలనా లేదా అని అది కరుణశ్రీ కావ్యం పూర్తి చేయటం అది ఎట్లాగంటే అప్పుడు ఆయన సందేహం ఏంటంటే సిద్ధార్థుడు అంత మంచివాడు కదా గౌతమ బుద్ధుడు మరి భార్యని సింహాసనాన్ని చిరంజీవిని రాజ్యాన్ని అమ్మని నాన్నని అందరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా అని నిర్దాక్షిణ్యం కానీ చెప్పి వెళ్ళాడేమో అని ఆయన ఉద్దేశం అనమాట కానీ చెప్పి అటక్కర్లేదు అది నాన్నగారు ఆ చివరిలో చేశారంటే అది ఒక మెలిక ఆయన విప్పదీశారనమాట పెడదాం అనుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు యశోధర వచ్చి మీరు ఎందుకంటే కలత పడతారు మీరు వెళ్ళడానికి ఎవరు అవుతారు మీరు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోండి అని నిద్ర పుచ్చి ఆమె వెళ్ళిపోతా అనమాట ఆ తర్వాత ఆయనకి అంతర్వాణి ప్రబోధం వచ్చేసి ఇక బయలుదేరి వెళ్ళిపోతారు అట్లా ఆ సమస్యని ఒక నలభై ఏళ్ళుగా మనసులో ఉన్న బాధ్య ఆ సమస్యని తీర్చి చివరిలో తొంభై రెండులో పూర్తి చేశారు ఆ పుస్తకాన్ని మన హైదరాబాద్ లో బాలకొండారెడ్డి గారు వారికి అంకితం ఇచ్చారు అనమాట ఆయనే ఆ ప్రింటింగ్ కూడా చేశారు మొత్తం కరుణశ్రీ మొదటి వెనకటి వాల్యూమ్ ఈ వాల్యూమ్ కలిపి మొత్తం ఒకే వాల్యూమ్ గారు ఇక్కడ తమకు మన చేయాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ మూడు పుస్తకాలు కూడా ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనవి ఉదయశ్రీ విజయశ్రీ కరుణశ్రీ ఉదయశ్రీ నా హృదయం విజయశ్రీ నా శిరస్సు కరుణశ్రీ నా జీవితం అని చెప్పేవారు ఆయన ఆ మూడు పుస్తకాలు కూడా ఉదయశ్రీ యాభై ముద్రణ పొందింది అంటే స్వర్ణోత్సవం అనమాట గోల్డెన్ జూబిలీ విజయశ్రీ కరుణశ్రీ పాతి ముద్రణ పైన పడ్డాయి అంటే రైతోత్సవ ముద్రణ అనమాట సిల్వర్ జూబిలీ ఈ మూడు పుస్తకాలని కూడా స్వర్ణోత్సవ రైతోత్సవ ముద్రణల్ని నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆవిష్కరించారు రవీంద్ర భారతిలో అనమాట నారాయణ రెడ్డి గారు అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఈ నాన్నగారి జీవితంలో ఒక మహత్తరైన సన్నివేశం అలాగే ఢిల్లీలో 
మరి జయలసింగ్ గారు కూడా ఒక పురస్కారం నాన్న గారికి ఇచ్చారు ఆంధ్ర భవన్ లో అప్పుడు కూడా రామారావు గారు అక్కడే ఉన్నారనమాట వారి అధ్యక్షులుగా ఉండి ఇట్లా నాన్నగారి జీవితంలో అనేక సన్నివేశాలు నిబిడీకృతమై ఉన్నాయి ఆయన పిలవడం చాలా ఔచిత్యంగా పిలిచేవారు మా అబ్బాయికి శ్రీనాథ్ అని పేరు పెట్టాను నేను నా రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్ శ్రీనాథులు కదా నాన్నగారు ఇప్పుడు కూడా శ్రీనాథ అని పిలిచేవారు నేను కూడా శ్రీనా అని కొంతమంది శ్రీను అని ఒకలైతే శ్రీనా ఇట్లా పిలిచేవారు అట్లా పిలిచారు కాదు ఆయన శ్రీనాథ అనే పిలిచారు ఔచిత్యాన్ని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా చేశారు ఒక్క పద్యం నాన్నగారి గురించి నేను చెప్పిన పద్యం చేసి నేను విరమిస్తాను తెల్లని లాల్చి దోవతుల తీరు గదాల్చిన కన్న తండ్రి నూట తొమ్మిది ఏళ్ళయింది ఆయన నూట తొమ్మిది జయంతి అనమాట ఇప్పుడు ఆగస్టు నాలుగు మొన్న ఆగస్టు ఈయన ఈ నెలలోనే తెల్లని లాల్చి దోవతుల తీరు గదాల్చిన కన్న తండ్రి నీ చల్లని రూపమే మెదలు స్వాంతమునందున ఎల్ల వేళ ఏ ఎల్లలు లేని భావనల ఏ ఎల్లలు లేని భావనల ఎన్నియో ఇచ్చను నీదు నవ్వులే మెల్లగ సాగిపోయదము మెల్లగ సాగిపోయదము మేలగు నీదగు బాట వెంబడిన్ మహాద్భుతం మహాద్భుతం బాపూజీ గారు నా జీవితంలో ఒక అదృష్టం ఏంటంటే నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో గన్నవరంలో చదువుకునే కళాశాల చదువుకున్న రోజుల్లో కళాశాల విద్యార్థి సంఘానికి నాయకుడుగా ఉన్నాను ఆ రోజుల్లో మూడు రోజుల పాటు మాకు వార్షికోత్సవాలు జరుగుతూ ఉండే ఆ వార్షికోత్సవాలకి మా ప్రధాన ఆచార్యులు గారు పిలిచి ఏమయ్యా నువ్వు వెళ్ళి ముగ్గురు వ్యక్తులను తీసుకురామని చెప్పారు ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎవరంటే ఒకరు సంజీవ్ దేవ్ గారు ఒకరు వర్షశ్రీ గారు మరొకరు నాన్నగారు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి నాన్నగారిని కలిసి అప్పుడు అజ్ఞానం వయసు ఆయన ఎంత గొప్ప కథో ఎంత రచయితో మనకు తెలియదు కదా మా పెద్దలు చెప్పారు కాబట్టి ఒక ఉత్తరం తీసుకొచ్చి నాన్నగారికి ఇచ్చి ఇట్లా నేను పలానా ఊరు నుంచి వచ్చాను పలానా కళాశాల చదువుకుంటున్నాను మా ప్రధాన ఆచార్యులు గారు మిమ్మల్ని భక్తగా రమ్మన్నారు ముఖ్య అతిథిగా రమ్మన్నారు పలానా రోజున చెప్తే ఆయన కాస్త తటపటాయించారు ఏమయ్యా మీరు పిల్లలు నేను చెప్పింది వింటారా అనేది ఎందుకంటే ఆయన అనుభవమే కదా కళాశాలలో అధ్యాపకుడు ఉన్నారా ఆయన అంటే నేనేం చెప్పానంటే లేదండి మా పిల్లలు చాలా బుద్ధిమంతులు మేము అంతా కూడా చాలా బుద్ధిగా నేర్చుకుంటున్నాం మీరు తప్పనిసరిగా రావాలంటే సరే మీరు విన్నా వినకపోయినా అంత దూరం నుంచి వచ్చావు రమ్మన్య పిలుస్తున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా వస్తా అని ఆ రోజు ఆయన వచ్చి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం మీరు చెప్పినట్టుగా గంట సేపు ప్రసంగిస్తే కిక్కురు మనలా ఒకరు కూడా అంతటి సభ నిర్వహణ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప కవి ఒక గొప్ప రచయిత తెలుగు వారి ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో మారుమోగేంటి పద్యాలతో దదరించేటువంటి ఒక మహా పండితుడి వంశంలో మీరు పుట్టడం మీరు కూడా అదే అంశంలో అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలతో అధ్యాపక వృత్తిలో ఉండి రచనలు చేస్తూ వారి పాటలు నడవడం ఈ రోజు మీరు ఈ సభలో పాల్గొనడం నిజంగా మా అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తూ మీకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మన తర్వాత భక్త సత్యనారాయణ గారి పాపం ఆయన నిద్రపోతూ ఉన్నా కూడా నిద్రపోయే సమయమైనప్పుడు కూడా వచ్చి ఆశాంతం వింటున్నందుకు సత్యనారాయణ గారి మరొకసారి ధన్యవాదాలు అదే 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 ఆయన తెలుస్తుంది అద్భుతంగా ఆనందిస్తున్నారు మీరు అక్కడ ఒంటి గంట కొడుతుంది మన ఇంకొక వక్త ఉన్నారు ఈయన చివరి వక్త ఈ కార్యక్రమంలో చివరి వక్త కాని బాగా ముఖ్యమైనటువంటి వక్త కారణం ఏంటంటే ఈయన్ని కూడా చివరిలో పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఈయన లండన్ నగరంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆయనకి సమయంతో సంబంధం లేదు ఇంకా ఆయన సంజీవ్ వేళలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంది అందుకే ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఆయన చివరి వార్త పెట్టాం ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎంతో చరిత్ర సృష్టించవలసిన వ్యక్తి చాలా దురదృష్టం కొద్దీ అతి తక్కువ సమయంలో అద్భుతమైన సాహిత్య సృష్టి చేసినప్పటికీ అతి చిన్న వయసులో చనిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన దేవరకొండ బాల గంగాధర్ తిలక్ గారు ఈయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు తాలూకా మందపా గ్రామంలో 
పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు ఒకటిన జన్మించారు భావకవిత్వంలోని భావ సౌకుమార్యం భాషా మార్ధవం అభ్యుదయ కవిత్వ లక్షణాలతో కలిసి మెలిసినటువంటి తిలక కవిత్వం అభ్యుదయ భావ కవిత్వాల కలనైతే తిలక సాహిత్యం మన కళ్ళెదిట ప్రతినిత్యం జరుగుతున్నటువంటి జీవిత నాటకాన్ని ప్రతిబింబించడానికి ఆయన కవితను కథలను నాటికా ప్రక్రియని సమానంగా ఉపయోగించుకున్నారు మనకు రోడ్ల మీద ప్రతిరోజు తారసిల్లే ఏంటి వ్యక్తులు బిచ్చకాళ్ళు అనాథులు అశాంతులు దగాబడ్డ తమ్ముళ్ళు పడుపు గతెలు చీకటి బజారు చక్రవర్తులు ఇంక అందరందరినూ ఆయన పాత్రలా తీసుకుని అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు తెలుగుకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలో చక్కని పాండిత్యం ఉంది ప్రాచీన ఆధునిక సా పాశ్చాత్య సాహిత్యాల్లో చాలా భాగం ఆయనకి కర్తలామలకం ఉండేవి ఆయన తెలుగు వచనం కానీ పద్యం కానీ ఎంతో బాగా వ్రాసేవారు శృతి మెత్తని వృత్తి కవితతో ప్రారంభించిన ఆధునిక జీవితాన్ని అభివర్ణించడానికి వృత్తి వృత్త పరిధి చాలక వచన గాయాన్ని ఎన్నుకున్నారు అది ఆయన చేతిలో ఒక ప్రత్యేకతను నైసిత్యాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి ఆయన కవిత చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది సంకుచితమైనటువంటి జాతి మతాలని జాతి మత హద్దుల్ని చెరిపేస్తున్న నేడు అకుంఠితమైన మానవీయ పతాకను ఎగురువేస్తున్నాను చూడు అన్నారు అలాగే ఆయన కలవ నుంచి వెలువడ్డటువంటి ఒక గొప్ప కళాఖండం నా అక్షరాలు కన్నీటి జడులలో తడిసే దయా పారావతాలు నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తులు వహించే విజయ ఐరావతాలు నా అక్షరాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు అంటూ ఆ కవిత్వం రాయడం తెలక్కే సాధ్యమైంది అలాంటి అభ్యుదయ కవి భావకవుల్లో అభ్యుదయ కవి అభ్యుదయ కవుల్లో భావక అయినటువంటి తిలక్ ఆయన సృజన శక్తి ఎంతో ఎదగవలసినటువంటి సమయంలో అప్పుడే వికసించిన మల్లె పువ్వులా ఉండే తిలక్ వాడకుండానే వాసన వేడకుండానే నలభై ఐదేళ్ల నడి వయసులో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జూలై ఒకటిన అనారోగ్యంతో రాలిపోయారు తిలక్ మరణానంతరం కందుర్తి ఆంజనేయ గారు పీటికతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మొదట పొందినటువంటి తిలక్ కవితా సంపటి అమృతం కురిసిన రాత్రికి ఉత్తమ కవితా సంపటిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఇచ్చింది శ్రీశ్రీ అంటారు తిలక్ గురించి గాలి మూగదైపోయింది పాట బూడిదైపోయింది వయస్సు సగం తీరక ముందే అంతరించిన ప్రజాకవి వయస్సు సగం చేరక ముందే అస్తమించిన ప్రభా రవి తిలక్ అని మన శ్రీశ్రీ ఆయన గురించి అంటారు అలాంటి ఒక గొప్ప భావకవిని అభిదేవ్ కవిని పరిచయం చేయడానికి ఆయన గురించి ఇంకా మరిన్ని విషయాలు పంచుకోవడానికి ఆయన కుమారులు మన మధ్య ఉండటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన డాక్టర్ సత్యనారాయణమూర్తి దేవరకొండ గారు వీ దేవరకొండ బాల గంగాధర్ తిలక్ గారి జ్యేష్ఠ కుమారులు ఈయన ఈయన గుంటూరు వైద్య కళాశాల నుంచి పట్టభద్రలు అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుండి తన భార్య శ్రీమతి శారద ఇద్దరు పిల్లలు సంజా స్మితులతో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో వైద్య వృత్తిలో చాలా కాలం ఉండి ఇటీవలే పదవీ విరమణ చేసి అక్కడే విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు తెలుగు భాష సంస్కృతి సంప్రదాయాలు సాహిత్యం సంగీతం అంటే విశేషమైనటువంటి అభిమానం మూర్తి గారు ఒక మంచి అభిరుచి ఉన్నటువంటి నటులు అనేక నాటకాల్లో ఆయన పలు పాత్రల్లో నటించి అందరిని మెప్పించారు అలాగే ఆయనకి సంగీతం అన్నా కూడా మహా ఇష్టం కర్ణాటక సంగీతం ఇలాంటి సంగీతాల్లో కూడా ఆయనకి మంచి అభినివేశం ఉంది మన అందరిలాగిన ఆయన కూడా తెలుగు భాష క్రమక్రమంగా క్షీణిస్తుంది అంతరించిపోతుంది అనే ఆవేదనలో ఉన్నారు ఇలాంటి మహామహులని ఈ రోజు మనం ఎంతమంది మహామహులని తలుచుకున్నప్పుడు కనీసం ఆ స్ఫూర్తి వారి యొక్క కృషి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మరిన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ స్ఫూర్తితో మనం ఇంకా తెలుగు భాష గురించి తెలుగు సాహిత్యం గురించి ఇంకా మనం తెలుసుకోవడానికి దాని భావితరాలకు అందించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈ రోజు మన మధ్య ఉన్నటువంటి డాక్టర్ దేవరకొండ సత్యనారాయణమూర్తి గారిని తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేతలకు నా ఘనంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను సత్యనారాయణమూర్తి గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా తానా అధ్యక్షులైన లావు అంజయ్ చౌదరి గారు ముఖ్య అతిథి కరణ మల్లీశ్వర్ గారు తెలుగు ఆడపడుచు చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు పైగా ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ద్వారా తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వహిస్తున్న మీరు డాక్టర్ తోటకూర ప్రసాద్ గారికి 
నా తరఫున మా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ రోజు తెలుగు భాషకి సాహిత్యానికి ఒక పండగ రోజు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ సమాజంలో ఎంతో మంచి తెలుగు భాషను చివలారా వినడం నా అదృష్టం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్రసాద్ గారు మీరు ఎంతో సరళమైన మధురమైన తెలుగులో మాట్లాడి నాకు ప్రత్యేకంగా ఎంతో ఆనందం కలిగించారు నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా అభిమానం ఆంగ్ల భాష ఉర్దూ భాషల ప్రభావం తెలుగు మీద ఎక్కువగా పడుతోంది పూర్తిగా తెలుగు మాట్లాడలేదని నేను ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటాను అలాంటి సమయంలో మీరు ఎంత స్వచ్ఛంగా తెలుగు భాషలో మమ్మల్ని అందరినీ సంబోహితులు చేశారు సరే మా నాన్నగారు దాకా వస్తే నేను ఆయన కవిత్వం గురించి పెద్దగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఆయన ఆయన జీవితం గురించి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పినట్టుగా మా నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఆగస్టు ఒకటవ తారీఖు జన్మించారు అదే రోజున లోకమాన్య బాలవంగా తిలక్ మరణించిన రోజు అది మా తాతగారి దేశభక్తి పరాయణలు అందులో తిలక్ అంటే మా తాతగారికి చాలా ఇష్టంట అందుకని మా నాన్నగారికి బాలవంగా తిలక్ అని పేరు పెట్టారు చిన్నతనంలో మా నాన్నగారు మరీ ఆరోగ్యవంతులు కాదుట కానీ తొమ్మిదో ఏ సంవత్సరంలోనే కవిత్వం రాయడం మొదలు పెట్టారని చెప్పేవారు మా తాతగారికి ఎప్పుడైనా అల్లరి చేస్తే కోపం వస్తే ఒక మంచి మధ్య అని చెప్పేవట దాంతో మా తాతగారు మురిసిపోయి ఆ కోపం మర్చిపోయి ముద్దులు పెట్టుకునేవట ఆయన చిన్న చాలా చిన్నతనంలోనే కవిత్వం రాయడం మొదలు పెట్టారు ఆయన పదహారు సంవత్సరాలు చిన్న టైంలో ప్రభాతము సంధ్య అనే కవితా సంపటి ప్రసూచించారు ఎప్పుడూ కవిత కవులతోటి కవితా మిత్రులతోటి కవితా గోష్ఠులతోటి గడిపేవారు మద్రాసు సైలా కాలేజీలో చేరినప్పటికీ ఆయన ఎప్పుడూ కవి మిత్రులతోనూ స్వతంత్ర పోరాటంలోనే గడిపేవారట ఎప్పుడూ కాలేజీకి వెళ్ళేవారు కాదని విన్నాను తర్వాత మద్రాసు వదిలేసి వచ్చి విశాఖపట్నం ఏవిఎన్ కాలేజీలో చేరాడు అక్కడ కూడా చదువు పూర్తి చేయకుండా మళ్ళా ఇంటికి వచ్చేసి రచనామి ఆ సంఘంలోనూ సాహితి సభల్లోనూ పాల్గొనడం మొదలు పెట్టారు ఆయన చాలా చిన్నతనంలోనే కవిత్వం రాయడం పద్యాలు రాయడం అవన్నీ చేసేవారు తర్వాత ఆయనకి చాలా పుస్తకాలు చదివేవారు మా ఇంట్లో నా చిన్నతనంలో ప్రతి గదిలోనూ పేరువాళ్ళన్నీ పుస్తకాలే ఉండేవి ఇటు ఆంగ్లంలో కానివ్వండి ఇటు సంస్కృతంలో కానివ్వండి ఇటు తెలుగులో కానివ్వండి కొన్ని వేల పుస్తకాలు దాదాపు సుమారుగా ఆరు నుంచి పది వేల వేల పుస్తకాలు ఉండేవి ఆయన ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండేవారు రాయడం చాలా తక్కువ ఉండేది చదివడం ఎక్కువ ఉండేది ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో మా అమ్మగారితో వివాహం జరిగింది తర్వాత రెండవ ప్రపంచ తెలుగు అభ్యుదయ రచయితల సమావేశంలో రాజమండ్రి జరిగినప్పుడు ఒక పక్క శ్రీశ్రీ ఒక పక్క కృష్ణశాస్త్రి మధ్యలో మా నాన్నగారు వేదికను అలంకరించారట ఎంతో ఉత్సాహంగా సాహిత్య రంగంలో పాల్గొంటున్న టైంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో మా తాతగారు గోదావరి స్నానానికి వెళ్ళి అకస్మాత్తుగా గుండెపోటుతో మరణించారు దాంతో మా నాన్నగారికి నెర్వస్నెస్ అనే ఒక బాధతోటి గుడ్డ దడ పాల్పిటేషన్స్ వచ్చి పదిహేళ్ల పాటు పది పన్నెండు ఏళ్ల పాటు ఎప్పుడు డాక్టర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ జీవితం అంతా గడపడం జరిగింది ఈ ఈ దశలో ఆయన కవిత్వం కానీ సాహిత్యం కానీ రాయలేదు ఆయన జీవిత రోజులో సగం గంటలు డాక్టర్ గారిదే మా డాక్టర్ గారి మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారి దగ్గరే ఉండేవారట తర్వాత నెమ్మదిగా ఈ కొద్దిగా రికవర్ అయ్యాక మళ్ళా రాయడం మొదలు పెట్టారు కానీ మా దురదృష్ట కొద్ది ఆయన అతి చిన్న వయసులోనే అంటే నలభై నాలుగు దాటకుండానే మరణించడం జరిగింది ఆయనకి ఇటు ఆంగ్ల సాహిత్యం అటు తెలుగు సాహిత్యం సంస్కృతం అన్నింటిలోనూ అభిమానం ఉండేది కవుల్లో ఆయనకి త్రిమూర్తులుగా కవిత్వం రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు శ్రీ శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి వీడు ముగ్గురు తెలుగు భాష త్రిమూర్తులు అని ఆయన కవిత కవితలు రాశారు ఆయనకి చాలా మంది కవులు ఆయనకు చూడడానికి వచ్చేవారు 
వాళ్ళని మా ఇంట్లో ఉంటూ మా ఇంట్లో ఉండేవారు వాళ్ళతో ఇష్టాగోష్ఠం చేయడం అది ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉండేది ముఖ్యంగా యువకవులు చురుకవులు ఆయనకి చాలా ఇష్టం వాళ్ళని చాలా ప్రోత్సహించ ప్రోత్సహించేవాళ్ళు రోజు సాయంత్రం ఆరు బయట కుర్చీలు వేసుకుంటే ఐదు ఆరుగురు ఆయన వచ్చి ఆయనతో సాహిత్యం గురించి మాట్లాడడం దినచర్య పైగా చాలా మంది కవులు యువ యువకులు యువతులు వచ్చి వాళ్ళు రాసిన పద్యాలు కానీ కథలు కానీ వినిపిస్తే మెచ్చుకునేవారు అప్పుడప్పుడు ఒకసారి ఆయన్ని అది కాదు అంత బాగుండలేదు కదా నాన్న ఎందుకు ఆయన్ని చెప్పట్లేదు అంటే అసలు ఏమి రాయడం కంటే ఏదో ఒకటి రాయడం చాలా గొప్ప వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహించాలి ఇప్పుడు కాకపోయినా ముందు ముందు వాళ్ళు మంచి మంచి కవితలు రాసే ఛాన్స్ ఉంది అనేవారు ఆయనకి ఇటు ఇంగ్లీష్ లో కిడ్స్ షెల్లీ బైరన్ డిలన్ థామస్ మాక్సిమ్ గోర్కే థామస్ సార్ వాళ్ళందరూ అటు శరత్తు శలం శ్రీ శ్రీ కృష్ణ శాస్త్రి అంటే చాలా విమానం ఆయనకి పులమతాలు ధనం చూసి ఎవరైనా గౌరవించడం చాలా అసహ్యంగానూ జుగుప్సాకరంగా ఉండేది ధనం పేదరికం చూసి పేదరికం ఎదురుపడినప్పుడు చాలా చెల్లించేవారు ఆయన రెండు మూడు సార్లు ఆయన పేదరికం చూసి కళ నీళ్ళు పెట్టుకోవడం నేను నేను చూశాను తనకి చేతనంత సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ పేదరికాన్ని ఆయన రూపుమాపలేదు కదా మా ఇంటి ఆరుబయట కవిత్ర సాహిత్య సంభాష పాత్రం ఆయనకి అత్యంత ప్రియకరమైన విషయం మా నాన్నగారి సాహిత్యం తర్వాత చాలా అభిమానం అనేది సంగీతం ఆయనకి ఎవరైనా చక్కగా పాడేవారు అంటే బతిమాలి పాడించుకునేవారు సుదాహరణకి శ్రీమతి ఇంద్రగణ జానకీ బాలు గారు మా నాన్నగారు గారు చిన్నప్పుడు పాటలు పాడడం నాకు బాగా గుర్తుంది అలాగే మా నాన్నగారికి సినిమాలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం మంచి సినిమాలు వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేవారు ఇటు ఇటు మల్లీశ్వర సినిమా కానీ అలా బంగారు పాప ముద్దు బిడ్డ మొదలైన సినిమాలు ఆయన ఎన్నిసార్లు చూసారో నాకు లెక్కలేదు సినిమాలో ఒక మంచి దట్ట ఉంటే అదొక్కటి చూసి వచ్చేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే నాన్నగారికి ఎందుకో కానీ సీత వ్యక్తిత్వం సీత క్యారెక్టర్ సీత మీద చాలా అభిమానం ఆ సీత సీత మీద ఎన్నో మంచి పద్యాలు రాశారు ఆ అద్వైత మాన్యం మాన్ మధు విశ్వం అయితే మొదలైనవి నాకు మా తమ్ముడికి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆనందపడ్డారు పదిహేడు సంవత్సరాలకే మేము కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాం తర్వాత మా చెల్లెలకి పెళ్లి జరిగింది కానీ మా నాన్నగారు ఎంతో సంపన్నమైన కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ తనకి ఆరోగ్యం బాగుండకపోవడం వల్ల వ్యవహార దక్షత అస్సలు లేకపోవడం వల్ల గుమస్తాల ద్వారా మిత్రుల ద్వారా వ్యాపారాల్లో డబ్బు పెట్టి చివరి దశల్లో ఆయన కొద్దిగా చాలా ఆర్థికంగా చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు కానీ మేము సాగా చదువుకుంటున్నాము ముందు ముందు మంచి రోజులు వస్తాయని ఆశపడుతున్న సమయంలోనే ఆయన అకస్మాత్గా మరణించడం జరిగేది ఆయన రాసిన రచనలన్నీ రాత్రిపూట ఎప్పుడో రాస్తూ ఉండేవాడు కాగితాల మీద రాసి పడేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడూ వాటిని ఫెయిర్ కాపీ చేసి పత్రికలు పంపిద్దామని ఉండేది కాదు ఆయనకి చుట్టూ ఉండే కవిమిత్రులు వాటిని ఫెయిర్ కాపీ చేసి వాళ్ళు పంపించేవాళ్ళు ఉదాహరణకి మన తెంగరాళ్ళ సుబ్బారావు గారు శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి గారు ఇంద్రకంఠ శ్రీకాంత్ శర్మ గారు ఇలాంటి వరవరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి ఆయన రచనల్ని రాసి అలాగే ఇస్మాయిలు చాలా మంది శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి గారు జానకీ జాని గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆయన రచనల్ని ఫెయిర్ కాపీ చేసి పంపించడం జరిగి తరుగుతూ ఉండేది
మా మా తమ్ముడు సుబ్రహ్మణ్యం అమెరికాలో ఉంటాడు ఆయనకి మా నాన్నగారి కోరిక బాగా ఉంది అలాగే మా చెల్లెలు చంద్రలేఖ హాస్టల్లో ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి కూడా మా చంద్ర మా తాన్నగారి కోరికలు ఉన్నాయి నాకు మా నాన్నగారి కోరికలు రాలేదు మా అమ్మగారి కోరికలు ఇచ్చారంటారు నాన్నగారు బతికుండగా ఆయన పుస్తకాలు ప్రచురించబడలేదు ఆయన పోయిన తర్వాత ఆయన అమృతం కృష్ణ రాత ప్రచురించడం జరిగింది ఆ పుస్తకం ప్రచురిస్తున్నారని తెలుసు కానీ ఆయన చూసుకునే అదృష్టం కలగలేదు ఆయన పోయిన తర్వాత సాహిత్య అకాడమీ వారు ఆంధ్ర సాహిత్య అకాడమీ వారు తర్వాత కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వారు దానికి బహుమతి ఇస్తే మేము వెళ్ళి తీసుకుందాం తర్వాత తణుకులో మా నాన్నగారి విగ్రహం పెట్టడం జరిగింది అలాగే నన్నయ్య పట్టారకపేట వారు మా నాన్నగారి పేరుని ప్రతి సంవత్సరం తిలక వార్డు అని ఇస్తున్నారు కానీ కవిత్వాన్ని కవులని అందరినీ తన వాళ్ళు అనుకునేవారు ప్రతి ఏ అందరి కవులు నా వాళ్ళు నాది కవి కవితా కుటుంబం అనే వసుధైక కుటుంబం ఆయన ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఈ రోజు చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది మీ టైం ఎక్కువ తీసుకోలేదు మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటారు అడిగితే చెప్తాం సత్యనారాయణ మూర్తి గారు ఆ రోజులు అనుకునేవారు తణుకు అనగానే రెండు పేర్లు పూర్తిస్తావు వీటి మొదలప్పుడు హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు తర్వాత దేవరకొండ వారు వీరిద్దరు కూడా సంపన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొదలప్పుడు హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా తనకి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు చాలా స్నేహితులు స్నేహితులు కూడా అలాగే ఇప్పుడు అంత ఆర్థికంగా అంత వెన్నుదన్ను ఉన్నప్పుడు కూడా ఈయనేమి సాహిత్యం మీదే మొగ్గు చూపారు తప్ప దాని వ్యాపార విస్తరణ కోసం ఉన్న ధనాన్ని వేరే ఉపయోగిస్తున్నాం అని లేదు అసలు తెలియదు ఆయనకి వ్యవహార దక్షత లేదండి ఆయనకి ఎప్పుడూ పుస్తకాలు చదువుకోవడం తప్ప వ్యాపారాల్లో కూడా గృహస్థాలు చేయాల్సిందే తప్ప ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళి వ్యాపారం చేయడం అనేది జరగలేదు అందుకని ఆయనకి ఎప్పుడు అసలు ధనం మీద కానీ మోహం కూడా లేదండి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆయన రాతపత్రులు ఇంకేమన్నా దొరికే అవకాశం లేదా ముద్రితం కానివి ఏమైనా ఉన్నాయంటారా మీ దృష్టిలో ఏమన్నా ముద్రితం కానివి ఉన్నాయని అంటారండి బాబు మేము ఆయన పోయినప్పటికే మేము మరి మరీ పెద్ద వయసు రాలేదు కానీ బాబు స్నేహితులు వాళ్ళు చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు యాక్చువల్ గా బండల బద్రప్రసాద్ గారు పంటల పద్మప్రసాద్ గారు ఇంగ్లాండ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రోత్సహించారు నన్ను నాన్నగారు ఉన్న పుస్తకాలన్నీ ఎక్కడైనా ఉంటే వెతికి పట్టుకోండి ప్రచురించాలి ఆ తర్వాత యాదగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇంగ్లాండ్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీరు ప్రయత్నించాలి పైగాను మన ఎంఎస్ కో విజయ్ కుమార్ గారికి మీ నాన్నగారు అంటే చాలా అభిమానం అంటే అప్పుడు నేను తర్వాత వెళ్ళి ఎంఎస్ కో విజయ్ కుమార్ గారిని కలుసుకుంటే ఆయన నాన్నగారి పుస్తకం మొత్తం నాన్నగారు ప్రజలన్నీ దేవరకొండ బాలయనాథ్ యొక్క లబ్బిరేజన సంకలనం అని ఒకటి పబ్లిక్ ప్రచురించారు అందులో చాలా మిగతా పుస్తకాలు లేని చాలా వచ్చాయి కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయని ఆయనకి బాగా శిష్యులైన తెంగరాల సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరూ చెప్తారు కానీ మాకు బాగా దొరకలేదు అలాంటివి ఏమంటే సోమసుందర్ గారు కూడా చాలా ప్రయత్నించారు అవును అలాంటివి ఏమైనా దొరికితే తప్పనిసరిగా వాటిని వెలుగులో తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య సృష్టి చేసినటువంటి ఒక మహా గొప్ప కవి అలాంటి వారి వంశాన్ని మీరు పుట్టడం నాన్నగారి స్మృతులు నెమరు వేసుకోవడం నా జీవితంలో నాకు గొప్ప అదృష్టం ఏంటంటే నేను గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం పర్యటించినప్పుడు మన మాతృదేశంలో ఉన్నప్పుడు మండలబద్ద ప్రసాద్ గారు అప్పుడు ఆయన శాసనసభ సభాపతిగా ఉన్నారు ఆయన మన ఇంటికి గన్నవరం వస్తే నేను ఆయన కలిసి ప్రత్యేకంగా తణుకు వెళ్ళి మీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు మన మిత్రుడు సాహితీ మిత్రుడు డాక్టర్ నర్స డాక్టర్ వెంకటరాజు గారు ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ చిల్లల పిల్లల వైద్య నిపుణులు కదా ఆయన దాన్ని భద్రపరిచి ఆయన వైద్యం అంతా కూడా అక్కడ చేస్తున్నారు బాలగంగాధర తిలక్ గారు ఏ గదిలో అయితే అమృతం కూర్చొని రాత్రి రాశారో ఆ భూమిని తాకి 
అది శిరస్సు మీద పెట్టుకోవడానికి మాకు ఆ బాధ ధూళిని పెట్టుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు అలాంటి పవిత్రమైన స్థలాన్ని సందర్శించే అవకాశం కలిగింది అలాంటి ఒక గొప్ప రచయిత గురించి గొప్ప కవి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకునే అదృష్టం అవకాశం కల్పించారు మీరు అలా వెంకటరాజు గారికి అలాగే మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరొకసారి తానా ప్రపంచ సాహిత్య తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు మా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు మేము ముగింపు వాక్యాలు పలుకుతారా సత్యనారాయణ గారు మా ఏముందండి గిడుగు వారి గొడుగుతో మొదలు పెట్టి చివరికి అమృతం కురిపించారు అద్భుతం చాలా 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 బాగా చేశారు మీకు ఒక్క విషయం చెప్పి ముగిస్తా అలాగే మొట్టమొదటిసారి నేను ఒక లిటరీ మీటింగ్ లో అశాంతం విన్నది ఇదే ఈ రెండేళ్లలో అంత బాగా నిర్వహించారు నిర్వహించారు చాలా చాలా బాగుంది అంటే సమయం కూడా రేపు ఎలాగో కోర్టు లేదు అది ఒకటి చక్కగా అందరూ బాగా మాట్లాడారు అందరూ బాగా మాట్లాడారు మీరేమో అసలు మూడు గంటలు నాలుగు ఎంత ఓటున్నారంటే మీరు నాలుగు గంటల పాటు అసలు కదలకండి అలానే ఉన్నారు మీరు అన్ని వీడియో లేదు మ్యూట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయ్యారు అంతే ఇప్పుడు ఇదే 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 పెద్ద పండుగ ఇంకా నిద్రాహారాలు ఏముంటాయి సాహిత్యం భాష గురించి మాట్లాడండి ఎంతకన్నా గొప్ప సంపద ఏముంది మనకి కనీసం మనం రాయలేకపోయినా కనీసం మనం ఆ మహామహుల గురించి చర్చించుకునే ఒక అవునండి వారి మహానుభావులు వారి గురించి చర్చించుకుంటేనే ఎంతో పుణ్యం బాగుంది నమస్కారం చాలా చక్కగా చేశారు అసలు చాలా చక్కగా నిర్వహించారు ఈ రికార్డెడ్ అంతా ఇది మరి చాలా మంది అందవలసిన అవసరం దీన్ని అంతా యూట్యూబ్ లో పెట్టి అందరికి అందరికి అందిస్తాం రెండు రోజుల కార్యక్రమం అందరికి అందరికి వస్తుంది తర్వాత మీ పాట లోగో పాట అది పాట చాలా బాగుంది చాలా చాలా సంతోషం అది ప్రతి కార్యక్రమం ఏక నుంచి మాట్లాడు నమస్కారం జంజాల వారు అయ్యా దేవరకొండ వారు అందరికి అయ్యా నమస్కారం ముగింపు వాక్యాలు పలకండి మా అధ్యక్షులు పూర్వ అధ్యక్షులు వచ్చి ఆయన వందన సమర్పణ చేసే ముందు మీరు ఒకసారి మళ్ళా బాపూజీ గారు మీరు ఎవరు పంచుకుంటారా ఇంకా విజయశ్రీ విరాజితమైంది సభ అంతా కూడా మీలాంటి మహామహులు ఉంటే జాగ్రత్త ఏముంది చెప్పండి మీ రాకే మా అందరికి మహా ఉత్తేజం కానీ అలుపు సురుపు లేకుండా మీరు ఎట్లాగా పనిచేస్తారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అండి నిన్న నాలుగైదు గంటల సేపు కూర్చొని ఇవాళ నాలుగైదు గంటల సేపు కూర్చున్నారంటే అది సామాన్య విషయం కాదు అది కాదండి వారు వారు ఒక ఉద్యమాన్ని చరిత్రని సృష్టించిన సాహిత్యవేత్తలు ఆ సమయాల్లో వారు పడినటువంటి బాధలు అవాంతరాలు అభ్యంతరాలు అవరోధాలు వర్గ పోరాటాలు ఇంత నడుమ ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఏ విధంగా అయితే చేశారో వీరు సాహిత్య సమర యోధుల లాగా నిలిచారు సాహిత్యంలో అలాంటి వారిని గురించి అసలు కనించి మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఎంతకన్నా గొప్ప అవకాశం ఏముంటుంది దీంట్లో మనం చేసింది మనం కూర్చుని చేసిన పని ఇది అంతా నమస్కారం అంజయ్ చౌదరి గారు ఉన్నారా తానా అధ్యక్షులు తర్వాత ఇప్పుడు మాకు తానా పూర్వ అధ్యక్షులు అలాగే తెలుగు సాహిత్యం అంటే తెలుగు భాష అన్న అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలతో ఆయనకున్నటువంటి అభిరుచిని అనేక సభల్లో పంచుకున్నటువంటి గొప్ప సాహిత్య మిత్రులు తానా పూర్వాధ్యక్షులు ఇప్పుడు ఈ తానా కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి ఈ తానా బోర్డు లో ఆయన చైర్పర్సన్ ఉన్నారు డాక్టర్ బండ్ల హనుమయ్య గారు ఆయన తుది వాక్యాలతో ఈ సభని ముగిద్దాం డాక్టర్ బండ్ల హనుమయ్య గారు చివరి 
సత్యమూర్తి గారు మీకు సమయం ఎంత ఇప్పుడు టైం రాత్రి ఐదు నిమిషాల దగ్గర తొమ్మిది ఆయన పర్లేదు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సమయం దాటిపోయింది లేదు లేదు బాగుంది సరదాగా చక్కటి ఇది ఒక మెమరీ ఇది ఒక చక్కగా ఇలా చేసుకున్నాము అనేది ఒక ఆనందం కదండి లేదండి ఇది ఇది తెలుగు భాషకి చాలా చాలా మంచి రోజు అందులో ఏ సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే భాష అది భాషా దినోత్సవం అని మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఆపకూడదు దినోత్సవం మొత్తం దాన్ని చక్కగా ఆనందించాలనే నేను ఉన్నా ఆ భాషా దినం అనేది ఆగకూడదండి అది 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 నిర్విరామంగా జరగాలి అది ఇప్పుడు ఈ రోజు నిన్నటి రోజు జరి ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా తెలుగు భాషకి ఎంత సేవ చేశారండి ఈ రోజు మనం అవునండి వాళ్ళని గుర్తించుకోవడం వాళ్ళని స్మరించుకోవడం కూడా ఒక రకమైన ఒక్కసారిగా ఒకే వేదిక మీద ఇంతమంది మహనీయుల్ని స్మరించుకోవటం అవుతా పదిహేడు మందిని పదిహేడు మంది దిగ్దంతులు లాంటి వాళ్ళని వేరు వేరు సాహిత్య స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళని వేరు వేరు కవితలు రాసిన వాళ్ళని స్మరించటం ఇప్పుడు ఈ రోజు నిన్న జరిగిన మహామహుల్లో ఎంతో మంది నాకు చాలా అభిమానం అంటే నా అభిమానులు వాళ్ళు అందుకని అది ప్రతిదీ ఆనందించే ఆనందించవలసిన విషయం కాబట్టి నేను సభాముఖంగా చెప్పేది ఏమిటంటేనండి మా తర్వాత తరాన్ని కూడా ఆ విధంగా కొంత తయారు చేస్తున్నా తప్పకుండా బండ్ల హనుమయ్య గారు వేరే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు దురదృష్టి శాత ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో ముగించండి ప్రసాద్ గారు మీరు ముగించండి చక్కగా ఏ ముగించేది ఏమో అంత కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరిపించారు రెండు రోజుల కార్యక్రమాన్ని అలసట లేకుండా జరిగినటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో మీరు అంతా భాగస్వాములు కావటం దీనికి మరింత శోభ తీసుకొచ్చింది ఇలా గురుజాడ తర్వాత గిడుగు విశ్వనాథ జంజాల దేవరకొండ మహామహులు బోయ్ భీమన్న గారు ఇలాంటి మహామహుల సమక్షంలో ఆ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం గత రెండు రోజులుగా జరుపుకోవడం చాలా చాలా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇచ్చింది ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని సాకారం చేయడానికి ఎంతో మంది మిత్రులు సహకరించారు వారికి ఎఫ్టీవీ వారికి మన టీవీ వారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని టీవీ ఏషియా తెలుగు ద్వారా తానా యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా అనేక ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రసారం చేస్తున్నటువంటి సాంకేతిక సిబ్బందికి తానా కార్యవర్గానికి అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరలా వచ్చే కార్యక్రమం ప్రతి నెల ఆఖరి ఆదివారం జరుగుతుంది అయితే సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీ గురువారం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం అలా చేస్తున్నాం కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు మనం గిడుగు రామ్మూర్తి పంతుల గారి జయంతి సందర్భంగా మనం తెలుగు భాష దినోత్సవం జరుపుకున్నాం అలాగే సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన గురువారం నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాళోజీ నారాయణరావు గారి జయంతి సందర్భంగా అక్కడ తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు ఆ కార్యక్రమంలో కూడా అనేకమైనటువంటి సాహితీ దిగ్గజ కుటుంబాలు వచ్చి ఉదాహరణకి దాసరథి గారు దాసరథి రంగాచార్య గారు దాసరథి కృష్ణమాచార్య గారు కాళేజీ నారాయణరావు గారు సినారాయణ రెడ్డి గారు సుద్దాల హనుమంతు గారు వీరి కుటుంబ సభ్యులు సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి ఆ మహామహుల యొక్క సాహితీ కృషిని వివరిస్తారు ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా అందరూ తిలకించి ఆశీర్వదించండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం మరలా వచ్చే కార్యక్రమంతో అందరం కలుద్దాం అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి శుభం భూయా సర్వే జనాసు నమస్కారం నమస్కారం